আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছি পাশ দিয়ে একজন মানুষ হেঁটে গেল মাথা তুলতেই দেখলাম লোকটি আমার সামনে নেই আমি যে নৌকাতে ছিলাম সেই নৌকা পারে ভিড়ার সাথে সাথে দেখলাম বিশাল এক তল লোক লাশ কাঁধে এগিয়ে আসছিল ঘাটের দিকে এরপরে আমি আর কিছুই মনে করতে পারছি না আমি যেইখানে তাহি হিয়ানকার কবর খুঁড়তে যাইয়া দেখলাম এত তাড়ি তাবিজ হেগুনের তাবিজের লগে পেছাইছিল সাফ সেই কবরে কি আর কবর দেওয়ন যায় আপনারা কন কবরের ভিতরে যে সাপ নাই হেইডা কি কন যায় এরকমই ঘটনার সম্মুখীন হয় বহু দুর্ভাগ্যবান মানুষজন ভয়ঙ্কর জায়গা ভয়ঙ্কর মানুষের চেহারা মুখ থেকে চামড়া খসে পড়ছে পড়ছে দেয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে পিসাজদের ঘটনাগুলোই তো ভৌতিকতা বলে ভৌতিকতা তুলে ধরে মুখ দিয়ে না বলা সেসব বোবায় ধরা ঘটনাগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতার মানুষদের কথা তাই তো দেখতে দেখতে এসে যাচ্ছে একশো পঞ্চাশতম এপিসোড তথা আমাদের দুই লক্ষ সাবস্ক্রাইবারের কাছাকাছির চ্যানেল আসসালামু আলাইকুম লিসনার আমি ডক্টর আলিফ আপনাদের সবাইকে জানাই আমন্ত্রণ আমাদের ভৌতিক অভিজ্ঞতার চ্যানেল ভৌতিকতায় দু হাজার বিশ থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল আমাদের দু বছরের বেশি সময় ধরে আপনাদের প্রতি সপ্তাহে ভয়ঙ্কর ঘটনা দিয়ে আবহ বদলে আমাদের সাথে জুড়ে দিতে পারছি বা পারব কখনো বুঝিনি দোয়া করবেন যাতে ভবিষ্যতের ঘটনাগুলো আরও ভয়ঙ্কর হয় সামনের এপিসোডে আপনারা যারা ভাবছেন আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের সাথে চলবেন আমাদের প্রতিদিনের আপডেটসগুলো সবসময় পাবেন ফেসবুকে তাহলে এখনই আমাদের গ্রুপে জয়েন করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে নিউজ পাবলিশ হচ্ছে এভরিডে এবং আমাদের ইমেইল করে আপনাদের না বলা ঘটনাগুলো পাঠিয়ে দিতে পারেন এই অ্যাড্রেসে দ্যাট ইজ বি এইচ ও ইউ টি আই ডবল জি ও টি এ ভৌতিকতা অ্যাট জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেস ছাড়াও আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ টুইটার এবং ইনস্টাগ্রামে আমি জানি আপনারা প্রতি প্রতিদিনই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন গত এপিসোডও আপনারা অপেক্ষা করেছিলেন কিন্তু গত এপিসোডটা আসলে ঈদের পরবর্তী সময়ের ক্লান্তি দূর করবার জন্য আমি একাই দায়িত্ব নিয়ে একটি ঘটনা আপলোড করি যেটা আগে আমরা দিয়েছিলাম আপনাদেরকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি কিছু না বলা কথা বলেছি অনেকেই বলেছেন হয়তো ভৌতিকতায় ঘটনা ফুরিয়ে গেছে সেই জন্য একশো পঁয়ত্রিশতম এপিসোডে আমরা ঘটনা দিতে পারিনি তাহলে একশো ছত্রিশও তো ঘটনা ফুরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল আপনাদের কত ঘটনা লাগবে সেই জিনিসগুলো যদি আমরা এপিসোড আকারে সাজাই তাহলে কম্বিনেশন করে বলতে গেলে কতগুলো এপিসোড পার হয় সেটা আমরা বলতে পারবো না কিন্তু আপনাদের দোয়া দরকার ভালো ঘটনা ভালো মানের ঘটনাগুলো আমাদেরকে প্রকাশ করতে হয় আমাদের ভালো মানের ঘটনা ছাড়া আমরা নর্মালি পাবলিশ করি না আপনারা জানেন ভৌতিকতার কোয়ালিটি কীরকম কী ধরনের ঘটনা ভৌতিকতা নিয়ে আসে অ্যাটলিস্ট এটার বিলিফ রাখা আপনাদের আমি আমি এক্সপেক্ট করি আপনাদের কাছ থেকে তারপরও ধন্যবাদ দিব আপনাদেরকে যারা এখন থেকে একদম শেষ পর্যন্ত আজকে ঘটনা শুনবেন শুনবেন আজকে আজকে আপনাদেরকে ভাবাবে সুতরাং এখনই গামছা হাতে নিয়ে বসে পড়ুন চোখ বন্ধ করে শুনবেন শেষের ঘটনা থেকে শুরু করে সবগুলো ঘটনা আজকে ফিল করে ঘটনা শুনবেন এতটুকু আপনাদের কাছ থেকে তো আমি আশা করতে পারি খুব বেশি কথা বলবো না দেখেন ঘড়ির কাটা এখন মাত্র চার মিনিট হইল মানে মাত্র শুরু হলো আমাদের আজকের এপিসোড তো বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না ঘটনাতে চলে যাচ্ছে সরাসরি এবং এই ঘটনাটি পাঠিয়েছেন আমাদের সৌদি আরব হতে আমাদের মডারেটর সাজ্জাদ ভাই তিনি আমাদের ভৌতিকতাতে গ্রাফিক্সের কাজ করে থাকেন তিনি একটা ছোট্ট বিবরণ দিয়েছেন কিভাবে ঘটনাটা পেয়েছেন তো তিনি একটা দোকানে কাজ করেন সাজ্জাদ ভাই যেখানে কাজ করেন সেখানে একজন ইন্ডিয়ান কাস্টমার আসে আর কি তো কথায় কথায় কোনো কারণে ইন্ডিয়ান লোকটির মুখ থেকে একদিন দেরহামের শব্দটা আসে কোন একটা জিনিস সেটা সত্তর কিংবা আশি দেরহাম দিয়ে সে কিনেছিলেন তো এই কথা শুনে তো একদিন হঠাৎ করে কৌতূহলবশত সাজ্জাদ ভাই জিজ্ঞেস করলো 
যে আপনি সৌদি আরবের দেরহাম কই পেলেন আসলে এই কথাটার বলার উদ্দেশ্য ছিল যে এখানে সৌদি আরবের রিয়াল প্রচলিত দেরহাম না তো ইন্ডিয়ান যে লোকটা ছিল মুখটা একটু মলিন হয়ে যায় হ্যাঁ আর কথার জবাবে বলে এর কারণ আছে বলা যাবে না আর বললেও তুমি বুঝবা না সে একটু বিরক্তি প্রকাশ করল তো সাজ্জাদ ভাই হেসে বলে বুঝবে না কেন বুঝাই বললেই তো বল বুঝবো তো জবাবে ইন্ডিয়ার লোকটা বলে আচ্ছা আরেকদিন বলবো না তো সাজ্জাদ ভাই বলে যে কবে বলবা তোমার সাথে আবার কবে দেখা হবে পরে হয় কি না হয় এ কথা বলার পর সাজ্জাদ ভাই তার নিজের সিটি যায় বসে এটা সাজ্জাদ ভাইয়ের ঘটনা নিজের ঘটনা তো সামনে যে আরেকজন সৌদি ছিল সৌদি আরাবিয়ান ছিল সাজ্জাদ ভাই সাথে কথা যে কাজ করে সেই সৌদি লোকটাকে সেই ইন্ডিয়ান লোকটা রিকোয়েস্ট করে যে একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে দেন না তো সৌদি লোকটা বলে যে কোনোভাবেই রাজি হচ্ছিল না ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার জন্য পরবর্তীতে ইন্ডিয়ান লোকটা সাজ্জাদ ভাইকে রিকোয়েস্ট করে যে ভাই তুমি একটু বলে দাও ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা খুলে দেওয়ার জন্য তো সাজ্জাদ ভাই বলে যে দেখো আমরা তো আসলে এরকম ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট খুলি না তুমি দেখো বাইরে তোমার কোনো বন্ধু বা অন্য কারো কাছে সাহায্য নাও ওরা খুলে দিবে তো ইন্ডিয়ান লোকটা বলে দেখো আমি এখানে বাইশ বছর ধরে আছি আমার কোনো ঘনিষ্ঠ মানুষ নাই ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই তখন সাজ্জাদ ভাই আবারও বলে জিজ্ঞেস করে যে তুমি কোথ থেকে আসছো কোথায় কাজ করো তো লোকটা বলে আমি বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াই আমি একটা বড় কেমিক্যাল কোম্পানির গাড়ি চালাই আমি যে গাড়িটা চালাই সেটা চোদ্দ চাকার তো সাজ্জাদ ভাই তো শুনছে তার কথা এবং সে বলে যে আমি আরবের আশেপাশে আর পার্শ্ববর্তী নয়টা দেশে ভিসি বেশি ঘুরেছি প্রতিটা দেশে যাওয়ার জন্যে আমার এক মাস বিশ দিন কিংবা পনেরো দিনের ভিসা লাগানো থাকে তো সাজ্জাদ ভাই আসলে কৌতুল বসত জিজ্ঞেস করে তুমি যখন তোমার কেমিক্যালের গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করো সাথে কি প্রশাসনের কোনো লোক বা পুলিশ গার্ড থাকে তো এই ইন্ডিয়ান লোকটা বলে না আমি আর আমার সাথে আরেকজন লোক থাকে কারণ দুইজন লাগ লোক লাগবে একটা গাড়ি চালানোর জন্য যেহেতু কেমিক্যালের গাড়ি আর আমরা হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে একা সম্ভব না দিনের পর দিন গাড়ি চালাই তো সাজ্জাদ ভাই জিজ্ঞেস করে তুমি যেহেতু এই দেশ থেকে ওই দেশে যাও এত গাড়ি চালাও সমস্যা হয় না কোনো ঝামেলা হয় না এটা কেমনে সম্ভব তো ইন্ডিয়ান লোকটা বলে যে না সমস্যা হওয়ার তো কোনো কথা না আমাদের গাড়িতে সামনে পিছনে ক্যামেরা আছে আর আমাদের গাড়িটা বেশ মজবুত কেউ চাইলেই আমাদের গাড়ির কেমিল মানে কেমিক্যালের যে অংশটুকু আছে তা নষ্ট করতে পারবে না তো সাজ্জাদ বলে তোমার ভয় লাগে না এই দেশ থেকে আরেক দেশে যাও অচেনা পথে অচেনা মানুষ কোন বিপদে পড়ো তো লোকটা বলে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে ভাই ভয় লাগলে ওখানে কিছু করার নাই কাজ তো করতেই হবে তবে একবার আমি বড় সড়ো ঝামেলায় পড়ে গেছিলাম তো হাসতে হাসতে বলল যে কোনো প্রশাসনিক কিংবা চোর ডাকাতের ঝামেলা না তো সাজ্জাদ ভাই আসলে ডিটেলস জানতে চায় কিসের ঝামেলা তখন সাজ্জাদ ভাই কথা বলতেই হিন্দি হিন মানে ইন্ডিয়ান লোকটা একটু খেপে যায় বলে এত কিছু জিনিস তুই কি তুই কি করবি তো এখানে একটা জিনিস আছে এখানে আপনি তুমি তুই এগুলো সব সময় নর্মাল আর কি তো সাজ্জাদ ভাই আবারও জিজ্ঞেস করে বলো না কি হয়েছিল তো একটা লোকটা কিছু সরে গিয়ে বলে আরে জিনের সাথে বেজাল হয়ে গেছিল এই কথা শুনতেই সাজ্জাদ ভাই মনে মনে অনেক খুশি হয়ে যায় যে তো মেঘনা চেতির বৃষ্টি ঘটনা তাহলে এদিক থেকে আসুক তো বলে তাই আচ্ছা তাই নাকি আমাকে একটু বলো না কি হয়েছিল সেদিন মানে এটা সাজ্জাদ সাহেব জিজ্ঞেস করে আর কি তো ইন্ডিয়ান লোকটা বলে যে আরে এটা অনেক দিন আগের কথা আর এটার জন্য আমি এক বছর উপর অবস্থ অসুস্থ ছিলাম তো সাজ্জাদ ভাই ইন্ডিয়ান লোকটাকে সাথে নিয়ে বসে বলে তোমার মোবাইলটা দাও ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা খুলে দিতেছি কিন্তু তুমি আমার এই ঘটনা বলো তো হেসে ইন্ডিয়ান লোকটা বলে আরে কি বলো আমার ঘটনা শুনে তুমি কি করবা সাজ্জাদ বলে আরে বলো না আমার ভালো লাগে এগুলো শুনতে একটু শুন এগুলি বলো সমস্যা নেই আমাকে আমি তোমার কাছে শুনতে চাই ভালো করে বলো আমি শুনি তো ওই লোকটা বলে উনিশ দুই হাজার নয়ের দিকে তখন তিনি কোম্পানির গাড়ি একটা কোম্পানির গাড়ি চালাতো তো উনি তিনি বলেছেন যে আমি আসলে একটা কোম্পানির গাড়ি চালাতাম তাদের কোম্পানি ছিল রিয়াদে প্রথমেই একটা কথা বলে বলে নেওয়া ভালো যে ইন্ডিয়ান লোকটার নাম ছিল মিজান আর মিজানের কয়েকদিন ধরেই অফিসিয়ালভাবে সব কাগজপত্র রেডি ছিল কারণ সে রিয়াদ থেকে মিশরে যাবে তো যাই হোক সে মিশরের উদ্দেশ্য রনা দেয় কেমিক্যালের গাড়ি নিয়ে কয়েক ঘন্টা পর এবং সে পৌঁছায় যে একটা সময় তাবুক শহরে যেখান থেকে বর্ডার পার হয়ে মিশরে চলে যাবে আসলে ঘটনাটা আমি আপনাদেরকে বলছি কারণ সৌদি আরবে এত ঘটনা আছে যেটা আব্দুর রব সাহেব বলেছেন আমি জানি না উনি কতটা ডিটেলসে ঘটনাগুলো আমাদেরকে দিবেন সামনে তবে সৌদি আরবে বহু ঘটনা আছে মানে এই সব অ্যারাবিক কান্ট্রিগুলোতে যাই হোক ঘটনায় যাই তো ওই সময় তখন বিকাল গড়িয়ে তাবুকের মরুভূমির পাশ ঘেঁষে একটা রাস্তা গেছে আর ওইটার পাশে ছিল সমুদ্র তো
এবং এগুলো এক মানে এরকম মানে গাড়ির মধ্যে ব্যবস্থাই আছে যে ঘুমাতে পারবে বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা যেমন কি কোনো কোনো ট্রাকের ভিতরে ছোট্ট টয়লেটও আছে তো মোট কথা গাড়িগুলো বেশ উন্নত মানের গাড়ি চালাতে চালাতে একটা সময় মিজানের বেশ ঝিমুনি আসে এমন আধো ঘুমা আধো ঝিমুনিতে মিজানের মিজানের মেজাজটা বেশ খারাপ হয়ে যায় তো মিজান গাড়িটা সাইড করে থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে একটু হাঁটাহাঁটি করছিল পরিবেশটা বেশ ভালো লাগছিল কারণ হালকা বাতাস আর যে হেরু যে এরকম রোদ পরে তো একটু ওই সময়টা আসলে রোদের তাপ ছিল না ঠান্ডা লাগছিল তো মিজান তার থেকে তিন চার মিটার দূরে তার গাড়ি থেকে একটা কেমন জানি একটা সান্ডা দেখতে পায় তো সান্ডা বলতে যারা সৌদিতে থাকেন তারা অনেকেই সান্ডা প্রাণীটা চিনেন প্রাণীটা সৌদিয়ানরা বেশ ভালো দামে কিনে থাকে তো মিজান বাড়তি কিছু টাকা পাওয়ার আশায় প্রাণীটাকে ধরতে যায় আসলে অনেকটা বলতে গেলে গুইসাপের মতো তো যেহেতু ধরতে যায় এবং টাকা পাওয়ার আশাও ছিল এবং অনেকক্ষণ চেষ্টা করে জোরে জোরে দৌড়াতে থাকে কিছু কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পর আর ধরতে পারে না একটা সময় ধূপ করে পড়ে যায় মিজান পড়ে যাওয়ার সময় মনে মনে হাসতে থাকে যে আমি কি কাজ করতে গেলাম কি কাজ করছি তো সেই সময় সূর্যের আলো অনেকটাই কমে গেছে সন্ধ্যায় এক তখন ছুই ছুই তো মিজান উঠে একটা ছোট্ট পাথরের উপর বসে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সেই সময় আবহাওয়াটা বেশ ভালো লাগছিল এরকম আবহাওয়া পাওয়া যায় না খুব কম হঠাৎ করে মিজান তার পেছন থেকে একটা উটের জোরে জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ পায় তার শরীরের পেছনে ভয় পেয়ে যায় সাথে সাথে পেছনে ঘুরতে না ঘুরতে তার চারদিক থেকে চারটা উট সাওয়ার লোক তাকে ঘিরে ফেলে ওরা পরিত মানে ওরা কেমন কাপড় পরেছিল সেটা বর্ণনা দিলে এরকম যে বাদামি রঙের ময়লা যুক্ত পুরনো শার্ট প্যান্ট মাথায় সেমাক মোট কথা পুরনো দিনের পুলিশের পোশাক আর তাদের কাঁধ বুক পিঠ বরাবর এক্স টাইপের গুলির বেল্ট বোঝানো মানে বিশাল এক অবস্থা মরুভূমির মধ্যে তো এক কাঁধে বিশাল লম্বা পিস্তল মানে একদম ডাকার দলের মতো আর কি আর পেটে বাঁকানো চাকু ঝুলানো তো মিজান আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখে যে তাদের চারজনেরই দাঁড়ি আছে এবং দাঁড়ি মোচগুলো বেশ বড় এবং পরিপাটি এর মধ্যে তিনজনেরই মোচ টেনে ঘাড়ের পেছনে চুলের সাথে বাঁধা তারা মিজানের চার পাশ দিয়ে ঘুরছে এবং এদের মধ্যে একজন বন্দুক বের করে বন্দুকটা বের করে মিজানের মুখ বরাবর ধরে এবং কিছু একটা জিজ্ঞেস করে কিন্তু এটার কিছুই মিজান বুঝতে পারে না এরপর আরেকটা লোক বলে বলে ওঠে আরবিতে রেগুলার আরবিতে তুই এখানে কি করিস তোর নাম কি কোথায় থেকে আসছিস তো তুই জানিস না এখানে আসা নিষেধ তারা নিজেদের মধ্যে আবার কি জানি বলা বলি করছে এর মধ্যেই তো এর মধ্যে হঠাৎ করে একজন লোক উঠ থেকে নেমে বন্দুকের পেছনটা দিয়ে মিজানের হাঁটুর হাঁটুর পেছনটা মানে হাঁটুর যে বাটিটা তার পেছনের দিকে বরাবর সজর একটা বাড়ি দিয়ে বসিয়ে দেয় আর সাথে সাথে তার হাতে দুটোকে পেছনে নিয়ে দুই পায়ের সাথে একসাথে হাত পা বেঁধে দেয় হাত দুটোকে পিছনে নিয়ে আর অন্য একজন নেমে তার মুখটা বেঁধে ফেলে মানে তাকে টোটালি বেঁধে ফেলা হলো তারপর তারা আবারও নিজেদের মধ্যে বলা বলি করছিল তো মিজানকে ধরে উটের সামনে চড়িয়ে যাওয়া শুরু করে তারা আসলে মিজানের কিছু বলার বা চিন্তা করার কোনো সুযোগই সেখানে নাই উটগুলো দৌড়াচ্ছিল এবং তাদের দৌড় দেখে মনে হচ্ছিল তারা নিজেদের মধ্যে রেস করছে তো মিজান পেটের মধ্যে বেশ ব্যথা পাচ্ছিল ধীরে ধীরে সে চোখে সব কিছু ধাপ ঝাপসা দেখতে থাকে হাত পা ঝিম ঝিম করছিল অনেকটা আর এক অবশ্যই যাচ্ছিল সব কিছু মিজান ঝাপসা চোখই দেখছে তাদের সাথে দৌড়ে আরও কিছু উট সাওয়ার এবং এদের সাথে আরও কিছু ঘোর সাওয়ার যুক্ত হয়েছে একটা সময় তারা সবাই থেমে যায় এবং মিজানকে উটের উপর থেকে অনেকটা ছুঁড়ে দেবার মতো করে মাটিতে ফেলে দেয় তো মিজান ব্যথায় কাতরাচ্ছিল আসলে মিজানের দেহের গরণটা ছিল উঁচা লম্বা এবং স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো তো মিজান তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে বড় বড় চারটি খায়মা বা তাবুকও বলা যায় খেমা আবার তো তাবুক অনেকে খেমা বলে তাবুক বলে তাবু বলে আর চারিপাশে বেশ বড় বড় মরিয়ম ফুলের গাছ যারা সদিতে থাকে তারা এই গাছটা চিনে এটা বিশেষ করে মরুভূমিত হয় এবং গাছটা বেশ শুকনো ধরনের এবং এর ফুলও শুকনো হয়ে থাকে ওরা প্রতিটা জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে আলোকিত করে রেখেছিল তো এবার কেউ মিজানের বাঁধ পায়ের বাঁধনটা তখন খুলে দেয় তো হাতের বাঁধনটা রেখে ওরা ঘাড় ঘাড়ে করে তাড়াতাড়ি একটা তাবুর সামনে নিয়ে যায় মিজানকে ওরা কিন্তু পায়ের বাঁধনটা খুলেছে ওরা হাতের বাঁধনটা খুলে নেয় তো মিজানকে দুজন ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে আর দুই তিন জন তাবুর ভেতরে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ পরেই তারা বের হয় মিজানকে নিয়ে তাবুর সামনেই একটা মরিয়ম গাছের সাথে বেঁধে রাখে তো মিজান থেকে একটু দূরেই দুই তিন চারজন লোক আগুনে একটা খাসি বা খাসি পোড়াচ্ছিল বা ছাগল পোড়াচ্ছিল তো বা ভেড়া যেটাই পোড়াচ্ছিল 
আর বিভিন্ন খাবার দাবার তৈরি করছিল তো হঠাৎ মিতা মিজান কয়েকজনের কণ্ঠে উলু উলু শব্দ মানে উলু দেয় না সেরকম কোনো একটা মন্দিরের মধ্যে উলু দেয় যেরকম সেরকম শব্দ পায় এটা তাদের পুরনো ঐতিহ্যের একটা তো সে দেখছে কয়েকজন মিলে তার দিকে আসছে আর সামনে একজন বিশাল দেহের লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান মাথায় সেমাক এবং হাতে লম্বা তরোয়াল তলোয়ার আসলে মন্দিরের মধ্যে অনেকে উলু দেয় মন্দিরের মধ্যে বলতে গেলে যে অনেক অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকজনরা উলু দেয় এরকম তো সেরকম উলু শব্দ পাচ্ছিল তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে ইনি হয়তো তাদের দলনেতা বা কিছু ওখানে একটা স্বাস্থ্যবান লোক মাথায় সেমাক দেওয়া তো দেখে মনে হচ্ছিল তাকে তিনি একজন তাদের দলনেতা বা কিছু একটা তো সে এসে মিজানের সামনে দাঁড়ায় খুব গম্ভীর একটা মুখ মিজানের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার পাশে থাকা অন্য লোকজনগুলো আসছে তারা তিন চারটা শব্দ কিছু বলে চলে যায় তো লোকগুলো পিছু ঘরে যেতে না যেতে দুই তিনজন লোক এসে মিজানকে মাটিতে শুয়ে পা উঁচু করে গাছের সাথে বেঁধে রাখে এবং মুখের বাঁধন খুলে দেয় একজন মিজানের গলায় পা রেখে দিয়ে কিছু একটা জিজ্ঞেস করে তো মিজান তাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছিল না আর অপর দিকে একজন লোক একটা লাঠি দিয়ে মিজানের পায়ের পাথায় মারতে থাকে যেরকমটা পুলিশ মারে তো মিজান ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে এবং সে কিছুই বলতে পারছিল না কিছুক্ষণ পর তার মারা বন্ধ করে দেয় এবং চলে যায় তো মিজান ব্যথায় খুব কাতরা ছিল একটু পর দুজন পুরুষ লোক মিজানের থেকে কিছু একটা সামনে আর প্রায় সকলের সামনে বিশ্রী নিষিদ্ধ জেনা কাজে লিপ্ত হয় চারদিক থেকে এই দৃশ্য দেখে অন্য লোকগুলো আনন্দ উল্লাস করছিল একটা সময় সেই দুজন লোক এসে মিজানের উপর প্রস্রাব করে দেয় এবং থুতু দিয়ে ধিক্কার দেয় কিছু একটা বলে চলে যায় এরপর বেশ কিছু লোক এসে মিজানকে উঠিয়ে জামা খুলে পিঠে একের পর এক আধা আঘাত করতে থাকে তার অনেকেই মিজানের উপর এমন অত্যাচার করে যে কিছুক্ষণ পরপর এসেই কেউ না কেউ মেরে যায় এবং মিজান অনেকটাই মৃত্যুশয্যার মতো হয়ে পড়ে একদম অবস্থা খুব খারাপ একটা সময় সহ্য করতে না পেরে তাদেরকে হিন্দিতে গালি দিয়ে বলে আমাকে আমার সাথে এরকম কিছু না করে আমাকে মেরে ফেলো এবং আরও কিছু বেশ কিছু গালি দেয় চিৎকার করে বলে যে আমাকে মেরে ফেলো দরকার নাই তারা কোনো কথাই শোনে না তারপরে তারা একটা সময় তারা সবাই চলে যায় খাবার খেতে তো বাইরে কজন একসাথে খাচ্ছে কেউ খাবার নিয়ে তাবুর মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে একটা গুলির শব্দ আসে এবং সামনে থাকা যারা খাচ্ছিল তাদের মধ্যে একজন মাটিতে শুয়ে পড়ে আর সাথে সাথে চার দিক থেকে আক্রমণ শুরু হয় চোখের সামনেই তরবারি এবং বন্দুক যুদ্ধ যে কাফেলার দল মিজানকে ধরে নিয়েছিল তারা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি ছিল না যার ফলে তাদের দলের বেশিরভাগ লোকই জখম হচ্ছিল এবং নিহত হচ্ছিল মিজান ভালো করে লক্ষ্য করে দেখে আক্রমণকারী দলের সদস্যদের পোশাক ইয়েমিনিদের মতো তাদের পরিহিত পোশাক ছিল মোটা এবং কারুকার্যপূর্ণ লুঙ্গি যা হাঁটু থেকে একটু নিচে নেমে আছে তাদের পাগড়ি বা সেমাক মাথায় পেঁচিয়ে পড়ে থাকে তুমি যেন আরও শিওর হওয়ার জন্য দেখে এরা কি দেখে এরা ইয়েমিনির এক ধরনের পাতা খেয়ে থাকে যা বেশি করে গালের এক পাশে জমিয়ে রাখে যে কারণে গালটা ফুলে থাকে তো আক্রমণের একটা পর্যায়ে মিজানের সামনেই একজন একজনকে অন্য একজন লোক একটা ধারালো চাকু দিয়ে পেটের এক পাশ থেকে অন্য পাশে পোচ দেয় সাথে সাথেই পেটে পোচ লাগার সাথে সাথেই লোকটা চিৎকার দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে তো মিজান দেখে এই লোকটা কিছুক্ষণ আগে যে খাবার খেয়েছিল তা পেট দুই ভাগ হয়ে খাবারগুলো বের হয়ে যাচ্ছে এবং দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে খাবারগুলো এখনও হজম হয়নি লোকটা মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে মিজানের পায়ের দিকে আসে আর তার দিকে করুণভাবে তাকিয়ে থাকে বোঝা যাচ্ছিল যে বাঁচার আকুতি তখন তাকে বাঁচানোর জন্য একটা আকুতি চোখে দেখা যাচ্ছিল আর কি কোনো কিন্তু হঠাৎ করে সেই লোকটা মিজানের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দেয় বিচ্ছিরি হাসি দাঁত মুখ ঠোঁট রক্তাক্ত থাকা অবস্থায় সেই সময় মিজানের লোক দৃষ্টিতে সেই লোকের দিকে ছিল হঠাৎ করে দেখলে একটা তলোয়ারের আঘাতে সেই লোকের ঘাট থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে গেছে মিজান চিৎকার করছে নড়াচড়া করার চেষ্টা করছে পারছে না মিজান না চাইতো এগুলোকে দেখতে হচ্ছে দুই তিনজন লোকের দিকে নজর গেল তাদের যে উট ঘোড়া এবং ছাগলগুলো ছিল সেগুলো মেরে ফেলেছে কেউ তার মাঝে তাবুতে আবার কে জানি হঠাৎ করে মাঝখান দিয়ে তাবুতে আগুন ধরিয়ে দেয় কিছুক্ষণ আগে যে ওই যে একটা প্রথম দলের যে নেতা ছিল মিজানকে যে ধরে নিয়ে এসছিল তো সেই দলের নেতা একাই চার পাঁচজনের সাথে লড়ে যাচ্ছিল সেই নেতা লড়তে লড়তে একটা সময় ক্লান্ত হয়ে যায় এবং অপর দলের একজন তাকে সজরের ঘাড়ে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে এবং এই দলের নেতা তার নিজের ঢালের মতো একটা কিছু দিয়ে আঘাতটা ফিরিয়ে দেয় এরপর আবার একই জায়গায় আঘাত আসে এবারও আঘাতটা ফিরিয়ে থেকে মাটিতে পড়ে যায় সেই দলনেতা এবং সেই দলনেতার উপরে আরও আঘাত আসতে থাকে 
কিছুক্ষণ আগে যে লোকটাকে পেট চিরে হত্যা করে হয়েছিল মিজনের পায়ের কাছের সামনে এসে সেই মাথা ছাড়া লাশটা হঠাৎ করে একটা মুহূর্তে উঠে দাঁড়ায় মিজানের কানে শব্দ আসে মুখে খাবার থাকলে যেমন শব্দ হয় সেরকম শব্দ আসছিল আলহীন আজ্ঞে এখন আমাদের পালা এই ধরনের কিছু আর কি এটা বলেই ঝুলে থাকা নারী ভুরি নিয়ে তার দলনেতার দিকে এগিয়ে যায় এবং তাকে বাঁচানোর জন্য অন্য দলের হামলাকারীদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকে তখন কোথা থেকে হাওয়ায় ভাসতে ভাসে দুটি হাত হাতে কেমন কাপড় প্যাঁচানো সেই দুই হাত এক পেট চেরা লোকের পা ধরে উঁচু করে সজরে নিচে আচার দেয় আচারের তোরে পেট ছেড়া লোকটার দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় মিজান দেখতে পাচ্ছে আশেপাশে যাই ঘটছে তা কোনো না কোনোভাবে তাকার তার চোখের সামনে একা একাই চলে আসছে মানে কেউ আলাদা করে দূরে করছে না সামনেই চলে আসছে ঠিক তখনই মিজান দেখতে পায় একটা বাঘ ধীর ধীর গতিতে হেঁটে অন্য একটা আহত ব্যক্তি মাটিতে পড়েছিল তার দিকে আসছে তো বাঘের গলায় কালো টাইপের একটা বেল্ট বাঁধা বাঘটা এসে দাঁড়ায় আহত লোকটার সামনে এগুলো সব তখন মিজান দেখছে সে পাগলের মতো হয়ে গেছে এক মুহূর্তে সে ভাবে সে স্বপ্ন দেখছে এটা স্বপ্ন ছাড়া কিচ্ছু না তখন শরীরের তীব্র ব্যথা বুঝিয়ে দেয় যে এটা স্বপ্ন না সব কিছু মিলিয়ে সে উদ্ভ্রান্তের মতো হয়ে যায় মিজান দেখে বাঘটা মাটিতে পড়ে থাকা লোকের সামনে এসে দাঁড়ায় একবার দলনেটার দিকে তাকে ভয়ঙ্কর গর্জন দেয় হিংস্রভাবে কামড়ে ধরে সেই লোকের ঘাড়ে কামড় দিয়ে দীর্ঘাকার লোকটাকে টেনে হিচড়ে সোজা হেঁটে কেটে নিয়ে যাচ্ছে সেদিক থেকে যেদিক থেকে এসছিল ওদিকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাঘটা বিকট একটা গর্জন দেয় ঘটে ভিন্ন ঘটনা চারপাশ থেকে বৃষ্টির মতো করে গুলি ছুটছে অজানা কেউ দেখাই যাচ্ছে না গুলির নিশানা করা মিজানকে যারা নিয়ে এসেছিল তাই সেই দলের দিকে মিজান খেয়াল করলো অনেকগুলো গুলি প্রায় তার বুক মাথা দেহ ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে একে একে বাকি দেহগুলো পড়ে যাচ্ছে মাটির উপর চারপাশে রক্তের খেলা শুরু হয়ে যায় মিজানকে ধরে নিয়ে এসেছিল সেই দলনেতা মাটিতে শুয়ে পড়েছিল এভাবে মিনিট পাঁচেক পরে ধীরে ধীরে সব কিছু থেমে যায় শুধু সেই দলনেতা একা বেঁচে থাকে দলনেতা শোয়া থেকে উঠে দাঁড়ায় তার এক হাতে ঢাল অন্য হাতে তরবারি সে একটা দিকে তাকিয়ে আছে সেখানে গোলা বারুদের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে সব কিছু সেই কুয়াশার মতো ধোঁয়া ভেদ করে কালো একটা অবয়ব তার সামনে আসে একটা সময় পরিষ্কার হয় এটা একটা মানুষ তার কোমরে একটা তরবারি আর হাতে পুরনো বন্দুক সমস্ত মুখ কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে এবং সে বন্দুক তাক করে রেখেছে সেই দলনেতার বুকের দিকে বন্দুকটা তাক করা এখন সে দলনেতা থেকে দশ থেকে বারো হাত দূরে দাঁড়িয়ে দলনেতাকে এবার তার তরবারি উচিয়ে দৌড়ে হামলা করতে যায় বন্দুক ধরা লোকটির উপর যখন বন্দুকধারী লোকের খুব কাছে চলে যায় সে একটা গুলি করে বসে দলনেতার উপর দলনেতা উড়ে এসে পরে একটা দূরে সে আবার আরেকটা গুলি করে এটা লাগে পেটে এভাবে আরও একটা গুলি করে বুকের মধ্যে দেয় বুক বুকের মধ্যে গুলি করে এভাবে সারা বুকটা ঝাঁঝরা করে ফেলে গুলি করতে করতে একটা সময় সেই বন্দুকটা দলনেতার মাথায় ঠেকিয়ে দেয় অথচ দলনেতা মারা গেছে অনেক আগেই তবুও সে তার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে আরও একটা গুলি করে দলনেতার মাথাটা এফ এফ আর ওফার হয়ে যায় ঘিলু ছিটকে যায় মাথার চারপাশে সেই বন্দুকধারী এবার হেঁটে হেঁটে মিজানের দিকে আসে দর থেকে বারো হাত দূরে এসে দাঁড়ায় বন্দুক তাক করা ছিল বন্দুকটা ছিল এবার নিচে নামায় এবং মিজানের সামনে এসে দাঁড়ায় সে বলে ইধার উধার এসা মাত ঘুমা কারো সামঝা কারো এ মূল কাচ্ছা নেই হ্যাঁ এ জং কা মুলক হ্যাঁ এ শ্লোক হারামি হ্যাঁ হাম লোক কা বহত সীমান্ত সিপাহী লোক কো মার মার কে খুন কা নদী ব্যাঠা দিয়া এ যো জাং হ্যাঁ না এ যো জাং হ্যাঁ সীমান্ত সীমান্ত লেকে জাং হ্যাঁ হাজার সাল কা সীমান্ত লেকে জাং হ্যাঁ তুমি সব নেহি সমঝোগে বলছে এই সীমান্ত নিয়ে অনেক আগের থেকেই যুদ্ধ চলছে এবং অনেক মানুষ তারা সে মেরেছে এ যো ঘোরা হ্যাঁ ইসকা উপর উঠো এ তুমকো সীমান্ত 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 পার কর দেগা মানে বাউন্ড বর্ডার ক্রস করে দিবে তারপর অন্য একটা লোক মিজানকে ধরে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে দেয় মিজান ঘোরে ঘোড়ার জাবড়ে ধরে ঘোড়ার পিঠেই শুয়ে থাকে একটা সময় সে খেয়াল করে ঘোড়া অনেক জোরে দৌড়াচ্ছে নরম বালি পাথর এগুলো কিছুই ঘোড়া তো আখ্যা করছে না যেন একটা পঙ্খিরাজ মিজান একটা সময় ঘুমিয়ে পড়ে যখন তার ঘুম ভাঙে সে দেখে সে হাসপাতালের বিছানায় 
নড়াচড়া করতে পারছে না সারা শরীর ব্যথা তার দুই হাত পা ব্যান্ডেজ করা মেজানের কোমরে ব্যান্ডেজ করা মেজানের দুই পায়ের পাথায় হার ভাঙা ছিল ঠিক তখন মিজান তার গাড়ির কথা মনে পড়ে তৎক্ষণাৎ সে জানতে চায় সে কোথায় আছে ডাক্তার তাকে বলে সে এলহান যে জানে আছে এটা শুনেই মিজান অবাক হয়ে যায় সে যেখানে যে জানে কি করে আসলো সে তো ছিল তাবুকে যে জান আর তাবুক দুইটা দুই প্রাণে যে জানের পাশে ইয়েমেনের বর্ডার আর তাবুকের পাশে মিশরের বর্ডার মিজান চিন্তাই করতে পারছে না সে মিশরের বর্ডার থেকে ইয়েমেনের বর্ডারে কি করে আসলো সে কোনোভাবে তার অফিসে ফোন দেয় অফিস থাকে খুব বোকাচোকা করে তখন মিজান জানে সে অসুস্থ অসুস্থ অবস্থায় যে জানের একটা হাসপাতালে ভর্তি আছে এটা শুনে তার বস আরও রেগে যায় বলে তুমি যে জানে কি করো মিজান কিছুটা ঘটনা বললেও তার বস এটা বলে তুমি কি আমার সাথে মজা করছো এক রাতে তুমি তাবুকে গাড়ি ছেড়ে যে জানে কিভাবে যাও পরবর্তীতে গাড়ির ক্যামেরায় দেখা যায় মিজান গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা হাঁটাহাটি করছিল এরপর হঠাৎ দৌড়াতে থাকে দৌড়াতে দৌড়াতে ক্যামেরার বাইরে চলে যায় তারপর থেকে মিজানের সাথে আর কন্ট্যাক্ট করা যাচ্ছিল না মিজানকে পরবর্তীতে ইন্ডিয়া যাবার ব্যবস্থা করে দেয় এবং তাকে দেখাশোনার একটা বিষয় ছিল এরপর মিজান প্রায় দেড় বছর ধরে ভুগতে থাকে এই ঝামেলায় বেশ কয়েক দিন পর আবারও তার আগের কোম্পানিতে জয়েন করে বিধায় এই ঘটনাটাতে অসম্ভব হয় এবং আমি সাজ্জাদ ভাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই একদম ঘটনা নিয়ে আসবার জন্য এরকম ঘটনা আমি আসলে খুব পছন্দ করি স্পেশালি আমাদের সৌদি আরব রিজিয়ন এবং এই মিডল ইস্ট কান্ট্রিগুলোতে বহু ধরনের ঘটনা আছে এবং চার কিছুটা সাক্ষী আমাদের আব্দুরফ সাহেব আমি জানি না তিনি আজকে আমাদেরকে ঘটনার আংশিক পাঠিয়েছেন পুরোটা পাঠাতে পারেন এই দেখে আমি আজকে আব্দুরফ সাহেবের ঘটনা বলার কথা ছিল এখনই শুরুতে বলতে পারলাম না ইনশাল্লাহ আব্দুরফ সাহেবের ঘটনা থাকবে আপনারা জানেন যে একটা ছোট্ট ঘটনা বলি ঘটনাটা হচ্ছে যদি না বলি জিনিসটা অপূর্ণ থেকে যায় এক লোক এক লোক মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় তখন পরে হয়তো সে তখন ছোট ছিল তো তিনি মাদ্রাসায় ক্লাস করছিল তো একদম শেষের দিকে তার দুইটা বন্ধু ক্লাস করছিল তো বন্ধুর সাথে বেশি দিন যাবত হয় না পরিচয় কিন্তু বন্ধু হয়ে যায় একদিন কোনো একটা ক্লাস করার সময় মাদ্রাসার ভিতরে ক্লাস করার সময় হঠাৎ করে তারা সবাই টিচারের দিকে তাকিয়েছিল মানে তাদের মাদ্রাসার শিক্ষকের দিকে তাকিয়েছিল কি কারণে জানি সেই লোকটার পেছনে চোখ যায় চোখ যে দেখে তার দুই বন্ধু সাপ হয়ে গেছে সাপ হয়ে পিছনে নড়ছে হঠাৎ করেই তো ওরা খুব ভয় পেয়ে যায় তো তার শাক টিচারকে বলে এই তার শিক্ষককে বলে যে হুজুর পিছনে দুইটা সাপ তো হুজুরও দেখে দুইটা সাপ কিন্তু হুজুর বলে এই তোমরা ওখানে তাকায়ও না কেউ কেউ তাকা বানায় ওখানে তো কিছুক্ষণ পর পিছনে তাকানোর পর দেখা যায় ওখানে দুইটা সাপ আর নাই তো পরে জানা যায় যে ওই মাদ্রাসার স্টুডেন্ট দুইটা আসলে জিন ছিল তারা এরকম সাপের পরে সাপের বেশ নিয়ে বেশ নিয়ে ফেলেছিল তো এখানে একটা মতভাদ আছে যে যারা এই ধরনের জিন দেখে জিন তো মানুষের থেকে হাজার গুণে বেশি তো যারা এরকম জিন দেখে তারা নাকি ওই আই ভিশন থাকা পর্যন্ত যারা দেখে তাদের ভিশনের বাইরে চলে গেলে তাদেরকে দেখা দেয় না এরকম কিছু একটা আমি শুনেছি যাই হোক বাকিটা একমাত্র আল্লাহই জানেন তো আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় শামীম ভাইয়ের কাছে যাব শামীম ভাইয়ের ঘটনা শুনে আসবো শামীম ভাই কেমন ঘটনা নিয়ে আসছে অলরেডি শামীম ভাইয়ের ঘটনার একটা হালকা হিন্ট আপনারা ফেসবুকে পেয়ে গেছেন যারা নাই তারা জয়েন করতে পারেন এবং আমাদের চ্যানেলটি যদি আমাদের ঘটনাগুলো পছন্দ থাকে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে জানিয়ে দিন যে হ্যাঁ আপনি ভৌতিকতার একনিষ্ঠ শ্রোতা এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি হিট করতে ভুলবেন না চলে যাব সরাসরি শামীম ভাইয়ের কাছে সবাই শেষ পর্যন্ত ঘটনা শুনবেন আজকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আমি শামীম মিয়া সবাইকে ভৌতিকতার আজকের এপিসোডে স্বাগতম আজ আমাদের যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন তার নাম ফরিদুর রেজা তো রেজা ভাই ঘটনাটি সংগ্রহ করেছেন তার আপন চাচার কাছে তার নাম ধরে নেই হাসনাথ হাসনাথ সাহেব তখন বাংলাদেশ ফায়ার ডিফেন্স বা ফায়ার সার্ভিসে কাজ করতেন আসলে বাংলাদেশে ফায়ার সার্ভিস একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা বা একটা বাহিনী যারা যে কোনো বিপদে প্রথম এগিয়ে আসে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেখানেই আগুন লাগুক তারা সবচেয়ে আগে এগিয়ে যায় এবং তাদের জীবনকে বাজি রেখে তারা অন্যকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আগুন নিভাতে সাহায্য করে 
তো এরকম একটা ঘটনার মাঝ দিয়ে হাসনান সাহেব গিয়েছেন এবং তার অভিজ্ঞতাটি শেয়ার করেছেন আমাদের সাথে তো তার ঘটনার জন্য রেজা ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ রেজা ভাই ঘটনাটা যেভাবে আমাদের শেয়ার করেছেন আমি ওভাবেই বলতে চেষ্টা করছি হাসনাত সাহেব তখন চট্টগ্রামের কোনো একটা জায়গায় ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছিলেন ওখানে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর ওনার ডিউটি ভালোই চলছিল তো একদিন পথে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় তো অ্যাক্সিডেন্ট হলে বেশ মারাত্মক একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় ওখানে একটা বাস উল্টে যায় এবং বাসের বেশ অনেক লোক মারা যায় একজন যুবক একটা ছেলে সরাসরি বাসের নিচে চাপা পড়ে তার পাটুকু থাকে হচ্ছে বাসের নিচে আর কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত থাকে বাসের বাইরে তো তার নিচের অংশটুকু সম্পূর্ণ থেতলে যায় তো তখন ইনস্ট্যান্টলি ফায়ার সার্ভিসের মানে সেই ডিফেন্সের সেই তারা গাড়ি নিয়ে যায় তাদের সেই অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনাস্থলে এবং সেখানে হাসনাত সাহেবও থাকেন তো ওখানে বেশ কিছুজন লোক ইনস্ট্যান্ট মারা যায় কারো হাত পা কেটে গেছে কারো ঘিলু বের হয়ে গেছে বিশাল বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট তখন হাসনাত সাহেব ওনার দলে যারা ছিল তারা যে কয়জনকে পারে ওনাদেরকে সেভ করেছে এলাকার মানুষও সাহায্য করেছে কিন্তু গাড়ির ওজন হওয়াতে তারা গাড়িটা সরাতেও পারছে না আর যে ইয়াং ছেলেটা গাড়ির মধ্যে চাপা পড়ে আছে তাকেও সরানো যাচ্ছে না সেই ইয়াং ছেলেটা খুব চিৎকার করছে যে তাকে বাঁচানোর জন্য আমাকে বাঁচাও বাঁচাও এমনভাবে চিৎকার করছে তার চিৎকার শুনে কান্না করে নাই এমন কেউ নাই তো এলাকার যে লোকজনরা ছিল তারা তাদের মানে যে যেভাবে পারছে তারা নিচে বাঁশ দিয়ে বা গাছের টুকরো কাঠের টুকরো কেউ শিকল বেঁধে যে যেভাবে পারছে বাসটাকে উঠানোর চেষ্টা করতেছে যাতে নিচের ছেলেটাকে রক্ষা করা যায় তখন ফায়ার সার্ভিস থেকে যারা ছিলেন যে কয়েকজন লোক তারা কোন একটা বিশেষ পদ্ধতিতে শিকল দিয়ে সেই বাসটাকে মানে ক্যালিভারের মতো করে বাসটাকে উঁচু করতে চেষ্টা করতেছে এবং এলাকার মানুষজন সবাই খুব চেষ্টা করতে করতে একটা সময় সেই বাসটাকে খানিক খানিকটা মানে বাসটা পড়েছে তো বাম দিকে তো তো বাম দিকে নিচে একটা ড্রেনের মতো ছিল ওখানে পড়ে গেছে তারপর অনেক চেষ্টা করে কিছুটা যখন উঁচু হয় বাসটা মানে পাঁচ মানে একটু উঁচু হয় উঁচু হইলে ছেলেটাকে টান দিয়ে বের করা হয় তো বের করা হইলে দেখা যায় যে ছেলেটার বাম পা সম্পূর্ণ ঠিক আছে ডান পাটা বাছের কাচ লেগে সম্পূর্ণ ডিটাচ হয়ে যায় আলাদা হয়ে যায় এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় শেষ পর্যন্ত এই ছেলেটা মানে তাকে বের করার আগ পর্যন্ত সে প্রত্যেকবার তার মাকে বলছে মানে মা বাঁচাও মা বাঁচাও এমন অনেক চিৎকার করছে তো ছেলেটা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারছে কি না জানা যায়নি সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে সাহায্য যেতেছে আল্লাহ বাঁচাও আল্লাহ বাঁচাও তো শেষ মুহূর্তে ছেলেটাকে টেনে বের করা হয় তো একটা পা থেকে আরেকটা পা তো কেটে পড়েই গেছে ছেলেটাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ছেলেটা মারা যায় শেষ পর্যন্ত আর বাঁচে না অনেকক্ষণ হয়ে যায় রক্তক্ষরণের ফলে ছেলেটাকে বাঁচানো যায় নাই তবে তার চিৎকারে সবাই খুব কান্না করছে তখন হাসনাত সাহেব বলেন যে এরকম রেজা ভাইকে বলেছেন এরকম দুর্ঘটনা তাদেরকে অনেক দেখতে হয়েছে এমন আরেকটা ঘটনা আছে যে সেই বাসটা যে এলাকায় অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল সেই এলাকা থেকে মানে ওই এলাকাটা খুব এক একটা ভালো না ওখানে বেশিরভাগ সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয় ওভাবে এক তখন একটা আর্মির গাড়ি যাচ্ছে ওই রাস্তাটা দিয়েই আর্মি গাড়ি যাচ্ছে যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওখান থেকে প্রায় তিনশো গজ দূরে একটা ড্রেন বড় সড়ো একটা ড্রেন এবং ড্রেনের উপর একটা ব্রিজ ছোট্ট একটা ব্রিজ মানে টোটালি এই রাস্তাটাই খারাপ তো ওই ব্রিজটা দিয়ে যাওয়ার সময় আর্মির গাড়ি আর্মি ট্রেনিংয়ে নতুন জয়েন করেছে এরকম মিয়াং সব ছেলেরা ওরা ট্রেনিংয়ের জন্য গাড়িতে কোথাও যাচ্ছিল সারি সারি অনেক গাড়ি তো সবার শেষের যে গাড়িটা ছিল ওটা হচ্ছে সন্ধ্যার আগে দিয়ে সন্ধ্যার পরপরই হবে শেষের গাড়িটা যখন ড্রেনটার কাছে যায় ড্রেনটা পার হবার সময় আবারও ড্রেনে পড়ে যায় তো নতুন নিয়োগ করা সব সৈনিকরা ছিল ওখানে অনেক কাঠের ট্রাঙ্ক ছিল লোহার ট্রাঙ্ক ছিল পড়ে গেলে বেশ যারা মানে ওটা পরে কি হাতে ডান পাশে গিয়ে পড়ে তো ডান পাশে যে সৈনিকরা বসেছিল 
ওদের উপর গিয়ে পরে ট্রাক গুলো আর ট্রাকটা তো মানে সেই আর্মির ট্রাকটা পড়ে গিয়েছে একদম ড্রেনের মধ্যে তো সেই পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে যে ইয়াং সৈনিকরা ছিল ওদের মাথার উপর সরাসরি বেশ কয়েকটা ট্রাক মানে ট্রাঙ্ক পড়েছে কাঠের ওখানে ওরা মারা যায় কয়েকজন মানে দুই তিনজন ওখানেই মারা যায় বাকিরা ওরা কিছু কিছু নিজেরা বের হতে পেরেছে আর বাকি যখন ফায়ার সার্ভিস খবর পায় বেশ কিছুক্ষণ আসতে সময় লাগে এবং আসার পর তারা এই গাড়িটাকে উঠানোর ব্যবস্থা করে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায় যারা নিচে চাপা পড়েছিল ড্রেনের পানি ঢুকে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে তারাও মারা যায় তো অনেকে যখন টেনে বের করা হয় কাঠের ট্রাঙ্কগুলো বের করা হয় তখন দেখে যে অনেক ইয়াং সৈনিকরা মারা গেছে ওই রাস্তাটা এমনই ভয়ঙ্কর ছিল ওই রাস্তাটাতে বেশিরভাগ সময় সন্ধ্যার পর অ্যাক্সিডেন্ট হতো বাস ট্রাক সবই তো এমন অনেক ঘটনা সাক্ষী হন হাসনাথ সাহেব তো একবার তখন কোনো একটা বাজারে আগুন লেগে যায় সেই বাজারে বেশ অনেকগুলি টিনের ঘর ছিল আবার কাঠে মানে টিনে মানে সেই এক সার একটা বাজার ছিল তো বাজারের একটা পাস পুরোটা পুরে ছাই হয়ে যায় তখন যখন আগুন ধরে যায় তারা ফোন দেয় হাসনাত সাহেবরা তো গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে যাওয়ার সময় সে বাজারে ঢুকে ঢুকার পরে দেখে যে বাজারে গাড়িতে যতটুকু পানি ছিল ততটুকু দিয়ে ওনারা চেষ্টা করতে থাকে আরও তো পানি সাপোর্ট লাগে ওনারা চেষ্টা করতেছে সাপোর্ট নেওয়ার জন্য কিন্তু আশেপাশে পুকুর বা বড় কোনো কল বা পানির কোনো উৎস ছিল না যেখান থেকে এক্সট্রা পানিটা নেবে তো সেখানে ধীরে ধীরে সব পুড়ে যায় পুড়ে গেলে তারা শেষ মুহূর্তে একটা দেখে যে ঘরটা সম্পূর্ণ আগুন ধরে গেছে এবং ভেতর থেকে চিৎকার আসতেছে আমাকে বাঁচাও 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 তো ওই ওই যে লাইনটায় আগুন ধরছে সেই অর্ধেক লাইন থেকে সম্পূর্ণটা হচ্ছে তুলার দোকান ওইখানে তুলা বিক্রি করা হতো তো সেই চিৎকারটা আসতেছিল তুলার ভেতর থেকে ওরা তো প্রথম থেকে পানি দিচ্ছিল পানি দিচ্ছিল কিন্তু তুলার ভেতর আগুন ধরে যায় তো ভেতর দিয়ে যখন লোকটা চিৎকার ছিল ভেতর উপর দিয়ে পানি মানে আগুন নিচ্ছিল কিন্তু তোলার ভেতর পর্যন্ত আগুন চলে গেছিল তো ওই লোকটা বের হইতে পারে নাই আগুন আবার ধরে যায় এবং লোকটা সবার সামনে সবার সামনে না ফায়ার সার্ভিসে যারা ছিল ও মানে ওনারা চেষ্টা করেছে অনেক চেষ্টা করছে পানি দিয়েছে বেশ কিছুদিন জনকে বাইরে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু একটা লোক মারা যায় তো হাসনাত সাহেব বলল যে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে আমাদের তো চেষ্টা রেজা ভাইকে বলেছে আমাদের চেষ্টার কোনো কমতি থাকে না অনেক ফায়ার সার্ভিসের লোকজনও মারা যায় মানুষ বাঁচাতে গিয়ে তো সেই লোকটাকে সেদিন তারা বাঁচাতে পারেনি ওই লোক সহ আরও কয়েকজন লোক মারা যায় পুরে কয়লা হয়ে গিয়েছিল কিছু কিছু মানুষ পুরে তাদের তেলগুলি বাইরে ছিল গন্ধ মানে মানুষ পোড়া বিচ্ছিরি একটা গন্ধ যারা এক্সপিরিয়েন্স করেছেন তারা জানেন তো এরকম একটা ঘটনা তার সঙ্গে ঘটে এছাড়াও আর একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে সেই চট্টগ্রামেই কোনো একটা আবাসিক এলাকায় ঠিক আবাসিক এলাকা না একটা বিল্ডিং একটু শহর থেকে একটু দূরে আলাদা একটা বিল্ডিং ছিল ওইখানে যারা কাজ করত অনেকেই মানে চট্টগ্রামের বাইরে যারা ছিল তারা চট্টগ্রামে যারা কাজ করত ওই বিল্ডিংটাতে তারা ভাড়া থাকত নিজস্ব একটা বিল্ডিং ওই বিল্ডিংয়ের যিনি মালিক উনি আসলে বাংলাদেশে থাকতেন না দেশের বাইরেই থাকতেন এবং মাঝে মাঝে বাংলাদেশে আসতেন এবং সেই বাড়িটা বেশ নিয়মকানুন মেনেই এবং মজুতভাবে বানানো হয়েছিল পরে রিপোর্টে বেরিয়ে আসে তো একদিন সেখানে আবার নতুন বাড়ি করা হচ্ছিল তো গ্যাসের নতুন লাইন সব কিছু দেওয়া হচ্ছিল নতুন বাড়ি ছিল আর কি এটা তারপর সব কিছু ভালোই চলছিল তো একবার কোনো একটা গ্যাসের লিকেজে সেই প্রবলেম হচ্ছিল এবং বিকট একটা শব্দে সেখানে আশেপাশে যারা মানুষ ছিল তারা বলে যে বিকট একটা শব্দ হয় নিচে এবং শব্দ হবার পর ওখানে নিচতলা আগুন ধরে যায় তারা বাইরে যারা ছিল ওরা তারা বলে যে দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মাঝে পুরোটা ফ্লোর একতলা পুরো কয়েকটা বিল্ডিং এক মানে কয়েকটা ফ্লোরে একসঙ্গে আগুন ধরে যায় যেটা অনেকটা সময় লাগে আগুন ধরতে কিন্তু এই বিল্ডিংটা এত দ্রুত আগুন ধরে গেছে যেটা চিন্তার বাইরে তো সবাই ভাবে যে গ্যাস হয়তো ছড়িয়ে গেছে এর জন্য আগুনটা ধরেছে তো আগে তো ফায়ার সার্ভিসকে খবরই দেওয়া হয় তখন বাসাটা যেহেতু একটু দূরে ছিল তিন চারটা ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি একসঙ্গে আসে 
তো ওই গাড়িগুলোর একটা মধ্যে থাকে হাসনাত সাহেব তো হাসনাত সাহেব আসে সবাই তো তাদের পোশাক পরা থাকে পোশাক পরা থাকলে হাসনাত সাহেব সহ বেশ কয়েকজন তারা পানি ছেড়ে বিল্ডিংটার আগুন নিভাতে থাকে তো ব্যাপারটা এমন হয় যত পানি তাই আগুন সঙ্গত তত বেশি লেগে যায় এরকম তো তারা পানি দিতেই থাকে দিতেই থাকে দিতেই থাকে তো একটা সময় তারা নিচতলার আগুন নিভালেও সেকেন্ড ফ্লোর থার্ড ফ্লোর মানে সেকেন্ড ফ্লোরে আগুনটা কিছুটা থাকে ওরা সেকেন্ড ফ্লোরে আগুনটাও নিভিয়ে দেয় এভাবে থার্ড ফ্লোর ফোর্থ ফ্লোর ফিফথ ফ্লোর এই পাঁচটা তলায় আগুন কোনোভাবেই নিভাতে পারছে না একটু উঁচুতো তারপর ওরা চেষ্টা করে যাচ্ছে চেষ্টা করে যাচ্ছে একটা সময় গিয়ে অনেকক্ষণ প্রায় তিন চার ঘন্টা চেষ্টা করার পর আগুনটা নিয়ে ভে আগুনটা নিভলে ভেতর থেকে অনেক মানে এর আগে ভেতর থেকে অনেক চিৎকার আসছিল বাড়ির থেকে মানুষ দেখতেছে ভেতরে যে মানুষ আটকা ছিল তারা তাদের জানালা দিয়ে ফিল দিয়ে হাত দিয়ে অসহায়ভাবে চিৎকার করতেছিল আল্লাহ বাঁচাও আল্লাহ বাঁচাও তাদের কোলে অনেক ছোট ছোট বাচ্চারাও ছিল সবাই খুব কান্না করতেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ বাঁচে নাই তারা চেষ্টা করছে কিন্তু বাঁচাতে পারে নাই তখন যখন ফোর্থ ফ্লোর ফিফথ ফ্লোরের আগুন তো মিটি জ্বলতেছিল তখনও ওগুলো নেভায় নেভানোর পর যখন সম্পূর্ণ নেভে যায় তারা ভালো করে খেয়াল করে ভেতরে ঢুকে কতটুকু ক্ষতি হলো বা ডেড বডি কয়টা আছে এগুলি দেখার জন্য তারা ভেতরে ঢুকে ঢোকার পরে প্রথম ফার্স্ট ফ্লোরে দেখে তিন চারটা লাশ পরে আছে সবগুলি পোড়া বিচ্ছিরিভাবে পোড়া শুধু হার ছাড়া কিছু নেই কিছু কিছু জায়গা হার সহ পুড়ে গেছে তারা সেকেন্ড ফ্লোরে যায় হাসনাত সাহেব যায় থার্ড ফ্লোরে থার্ড ফ্লোরের তারা সব কিছু খুঁজে দেখে রান্নাঘরে দেখে বাথরুমে দেখে ড্রয়িং রুম ডাইনিং রুম সব রুমে দেখে এবং ওখানে একটা ফ্লোর ছিল শেষে একটা রুম ছিল হাসনাত সাহেব এই ফায়ার সার্ভিসের পোশাকটা পরে হাতে আগুন নিভানোর যে ছোট্ট যন্ত্রটা থাকে ওটাও থাকে সে একা কি মনে করে ওই রুমটায় যায় দেখতে কেউ আছে কি না উনি গিয়ে দেখে মানে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে উনি গিয়ে দেখে একটা লাশ অর্ধেক পোড়া একটা মহিলার লাশ বোঝা যাচ্ছে মহিলা প্রেগনেন্ট ছিল কিভাবে যেন মহিলাটা মনে হয় মানে একদম শেষ পর্যায়ে ছিল ডেলিভারি উনি দেখে সেই প্রেগনেন্ট মহিলার অর্ধেক পোড়া তো তার বেবিটা বাইরে বেবিটা অক্সিজেন আঙ্গনের তাপে বেবিটাও পুড়ে গেছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সম্পূর্ণ পুড়ে নাই এটা দেখে হাসনাত সাহেব খুব অবাক হয়ে যায় যদিও এর আগে অনেক ভয়ঙ্কর দৃশ্য সে দেখেছে অনেক ভয়াবহতা তিনি দেখেছে কিন্তু এই দৃশ্যটা তার মনকে কোনো একটাভাবে দোলা মানে নাড়িয়ে দেয় উনি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সেই অর্ধেক পোড়া বাবুটা বেবিটার দিকে এবং এই মহিলাটার দিকে তার কাছে মনে হইল যে মহিলাটা বলতেছে আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও হাসন সাহেব কিছু বলতে পারতেছিল না সে শুধু তাকিয়ে আছে উনি দেখে মানে উনি কি চোখে ভুল দেখতেছিল কি না জানে না সেই মহিলাটার ডান হাতটা পোড়া এক পাশ চেহারা সম্পূর্ণ পোড়া মানে পুরে মানে মাংসগুলি পুরে ক্ষয় হয়ে গেছে তার এক পাশে নারী ভুড়ি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে বুকের হার দেখা যাচ্ছে তবু কেমন যেন সেই মহিলাটা হামা করি দিয়ে তার দিকে আসতেছে আর বলতেছে আমাকে বাঁচাও আমার বাচ্চাটাকে বাঁচাও এটা দেখে হাসনাত সাহেব ওখান থেকে নড়তে পারছিল না তারপর যখন তার অন্য সঙ্গীরা আসে আসার পর দেখে উনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নড়াচড়া করে না দরজার মধ্যে তখন ওর ডাক দেয় ওর সঙ্গীরা ডাক দেয় তাই ইউনিটের নাম ধরে তার নাম ধরে ডাক দেয় যখন দেখেছে কোনোভাবেই নড়াচড়ে না ডাকে সাড়া দেয় না তারা কাছে যায় কাছে গিয়ে এখন দেখে যে ওই মহিলাটা অর্ধ পোড়া অবস্থায় পড়ে আছে তার বেবিটা পুড়ে গেছে এবং অবাক করার বিষয় তার যে নার থেকে নারটা তখনও জোড়া লাগানো ছিল তারা যখন বের হয়ে আসে তারা চিন্তা করে যে সব কিছু পুরে ছাই হয়ে গেছে কিছু কোনো একটা মানুষ বেঁচে নেই তো এই মহিলাটার অর্ধেক পুড়ল কিভাবে বা এই নারটাও ছিল 
শিশু বাচ্চাটারও অর্ধেক পড়া ছিল এটা কিভাবে সম্ভব বিষয়টা হাসনাত সাহেবকে খুব নাড়া দেয় এই বিষয়টা তার চোখে লেগেই থাকে মানে এমনি মানসিকভাবে একটু অসুস্থ হয়ে যায় উনি এটা নিতে পারছিলেন না উনি করে কি ছুটি নিয়ে তার গ্রামের বাড়ি চলে আসে গ্রামের বাড়ি চলে আসলে প্রথম দু একটা দিন খারাপ লাগে তারপর ওনার স্ত্রী থাকে ওনার বাচ্চা থাকে সব কিছু ঠিক হয়ে যায় ঠিক হয়ে গেলে যখন তার ছুটি শেষ পর্যায়ে চলে আসে তার কয়েকদিন আগে হঠাৎ করে স্বপ্ন দেখে যে কোনো একটা বাড়িতে ভীষণভাবে আগুন ধরে গেছে প্রত্যেকটা মানুষ পুড়ে যাচ্ছে তাদের শরীরে আগুন ধরে গেছে তারা এক একজন চিৎকার করতেছে আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও বাঁচাও সবাই শুধু বাঁচতে চাচ্ছে আগুন ধরে তারা পুড়তে আছে হাত পুড়ে যাচ্ছে পুড়ে তাদের পেট মানে কোনো একটা কিছু বিশেষ অঙ্গ পুড়ে যায় ঠাস ঠাস করে মানুষের শরীর ফেটে যাচ্ছে এই সব কিছু হচ্ছে হাসনাত সাহেবের চোখে ঘটতেছে উনি স্বপ্ন দেখতেছে তার সামনে উনি দেখে সেই মহিলা যে অর্ধপুরা মহিলা ছিল সেও এরকম পুড়ে গেছে এবং সে যে চিৎকার করে সেই চিৎকারের জোরে তার বেবিটা বের হয়ে আসে বেবিটার নার যুক্ত থাকে তো মাটা যেদিকে দৌড় দেয় বাঁচার জন্য বেবিটা পিছলে পিছলে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে সেদিকেই যায় একটা সময় মহিলাটা পড়ে যায় ডান পাশে পুড়ে যায় বেবিটাও পড়ে যায় মারা যায় হাসনাত সাহেব ঘুম থেকে লাফ দিয়ে ওঠে একটা চিৎকার দিয়ে ওঠে ওনার স্ত্রী ছোট একটা বাচ্চা মেয়ে বাচ্চা থেকে ওরা ওনারা একই বিছানা মানে একই রুমে ছিল উনি যখন চিৎকার দিয়ে উঠে তার স্ত্রী বলে কি হয়েছে কি হয়েছে তুমি ভয় পাইছো তার স্ত্রীকে তো এই ঘটনা বলছিল কয় ভয় পাইছো এটা কিছুই না হাসনাত সাহেব কোনো রকম স্বাভাবিক হয় তাদের তো ডিম লাইট ছিল লাল একটা ডিম লাইট সেই ডিম লাইটের আলোতে হাসনাত সাহেব দেখে তার স্ত্রীর একটা পা সম্পূর্ণ পোড়া একদম পোড়া পুড়ে ক্ষয় হয়ে গেছে তার বুকের হাড়গুলি দেখা যাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড যে লাফাচ্ছে ধিক 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 করে এটাও তিনি দেখতে পাচ্ছে তিনি আরও ভয় পেয়ে যায় যখন দেখে তার ছোট্ট মেয়েটার একটা পাশ পুড়ে গেছে এটা দেখে হাসনাত সাহেবের মাথা ঠিক থাকে না উনি দ্রুত বিছানা থেকে লাভ দিয়ে নামে দরজা খুলে বাইরে যায় জিজ্ঞাসা মানে কাউকে ডেকে তোলার জন্য উনি যখনই ঘর থেকে বাইরে বের হয় উঠানে পাটা রাখে এক সেকেন্ডের মধ্যে গ্যাসের চুলা যেভাবে গ্যাস ছেড়ে কাঠির মানে সলার ম্যাচ দিয়ে দিলে ধপ করে আগুন ধরে যায় ঠিক এভাবে উনি যখন বাইরে পা রেখে উঠোনে যায় চিৎকার দিবে কাউকে ডাকবে যে দেখো আমার স্ত্রী পুড়ে গেছে ঠিক তখনই ধপ করে তার ঘরে আগুন ধরে যায় হাসনাত সাহেব কি করবে বুঝতে পারে না সে শুধু বলে আল্লাহ এটা বলে পড়ে যায় সেন্সলেস হয়ে তো তার চিৎকার শুনে সবাই যখন বের হয়ে আসে হাসনাত সাহেবের বাবা বের হয়ে আসে তার চিৎকার শুনে তার স্ত্রীও জেগে ওঠে উনি দরজা খুলে বের হয় তার মেয়েও বের হয় সবাই যখন ধরাধরি করে তার মানে হাসনাত সাহেবকে তার রুমে ঘরে ঢুকায় ও এভাবে যখন সকাল হয় তখন তার সেন্স ফিরে তখন হাসনাত সাহেবের বাবা জানতে চায় আসলে যে কি হয়েছে রাতে তুমি এরকম চিৎকার করলে কেন তখন হাসনাত সাহেব দেখেন ওনার স্ত্রী দিব্য সুস্থ আছে তার দিকে তাকিয়ে আছে ওনার ছোট মেয়ে তার হাত ধরে বসে আছে উনি তার বাবাকে বলে বাবা আমি রাতে এরকম স্বপ্ন দেখেছি দেখলাম ঘরে আগুন ধরে গেছে তখন তার বাবা বলে আসলে তুমি কাজ করো তো এরকম অনেক দৃশ্য দেখছো যার কারণে তুমি এমন স্বপ্ন দেখছো এটা সমস্যা নাই ঠিক হয়ে যাবে হাসনাত সাহেব ভয় পেতে থাকে ভয় পেতে থাকে উনি একদিন আবার ঘুমিয়ে আছে উনি দেখে যে ওনার যে দাদির রুম ছিল দাদি মানে ওনার দাদি তো মারা গেছে ওনার দাদি যে রুমে ছিল উনি দেখে এই রুমের ভেতর কোনো একটা শব্দ হয় কোন একটা শব্দ হয় উনি শব্দটার উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখে ওখানে একজন মহিলা থাকে যে গর্ভবতী সেই মহিলাটা ওনার দিকে তাকিয়ে কেমন মিটিমিটি হাসে 
এটা দেখে আসনাত সাহেব আবারও ভয় পেয়ে যায় ভীষণ ভয় পেয়ে যায় হাসনাত সাহেব দৌড়ে তার রুমে চলে আসে চলে এসে তার স্ত্রীকে কাঁপতে কাঁপতে বলে যে ওই রুমে কে ওই রুমে একটা মহিলাকে দেখলাম গর্ভবোধ এই মহিলা কে আমাদের বংশের কেউ আমাদের চাচাতো ফুপাতো ভাইয়ের কোনো স্ত্রী তখন তার তার স্ত্রী বলে যে না এটা কেন কি হবে দাদির রুম তো কবে থেকেই তালা দেয়া দেখ ভাঙে চুরে গেছে এটা তো ঠিক করা লাগবে এটা তোমাকে বলছি তুমি শুনো নাই কয় না আমি উনি বলে হাসনাত সাহেব বলে আমি মাত্র দেখে আসলাম একটা গর্ভবতী মহিলাকে কয় না তুমি ভুল দেখছো চলো তার স্ত্রী তাকে সঙ্গে নিয়ে আবার যায় গিয়ে দেখে উনি তার স্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে দেখে ভেতরে কেউ নেই তারপর চলে আসে হাসনাত সাহেব তার ঘরে ঢুকে মানে ওই ঘর থেকে ঢুকে হাসনাত সাহেবের ঘর থেকে একদম সোজা ছোট্ট টিনের ঘরটি হচ্ছিল না পুরনো ঘরটি ছিল হচ্ছে তার দাদির ঘর তো হাসনাত সাহেব উনি চলে আসে সোজা চলে এসে উনি যখন ঘরে ঢুকবে তখন সন্ধ্যা বিকেলের পরপর সন্ধ্যার আগ দিয়ে তিনি যখন ঘরে ঢুকবে উনি কি মনে করে একবার পিছু ঘুরে তাকায় তাকাতেই দেখে তার দাদির টিনের ঘরটা দাও দাও করে আগুনে জ্বলছে এবং সেই আগুনের ভেতরে সেই মহিলাটা গর্ভবতী মহিলাটা চটান করে দাঁড়িয়ে আছে তার জামা কাপড়ে আগুন তার পরনের যে পোশাক ছিল ওখানে আগুন ধরে যায় আর আগুন ধরা অবস্থায় হাসনাত সাহেবের দিকে তাকিয়ে আছে সে বলে আমারে বাঁচাবি না আয় আমারে বাঁচা এটা বলতে বলতে দিয়ে দেখে তার মাথার যে চুল সেখানে আগুন ধরে যায় এবং পুরোটা মাথা পুড়ে যাচ্ছে আগুনে ধরে তার পোশাকে আগুন ধরে যায় সমস্ত আগুন ধরতে ধরতে মানে তার একটা সময় ঠাস করে সেই মহিলাটা পড়ে যায় এটা দেখে হাসনাত সাহেব আবার চিৎকার করে তার স্ত্রীকে বলে ওই যে দেখো আগুন ধরছে মহিলাটা পড়ে যাইতেছে তখন তার স্ত্রী বুঝে যে তার স্বামীর কোনো সমস্যা হয়েছে তাকে জোর করে ধরে বিছানায় শোয়ায় এবং চিৎকার দিয়ে মানে হাসনাত সাহেবের বাবা মাকে ডাকে হাসনাত সাহেবের বাবা এসে দেখে তিনি থরথর মানে হাসনাত সাহেব থরথর করে কাঁপতেছে তার সমস্ত শরীর ঘেমে গেছে তার মানে পালপিটিশন বুকের অনেক জোরে জোরে বুকটা ওঠা নামা করতেছে তখন তাকে বাতাস করা হয় মাথায় পানি দেওয়া হয় অনেকক্ষণ পর স্বাভাবিক হয় যখন স্বাভাবিক হয় হাসনাত সাহেব তার বাবাকে বলে বাবা টিনের ঘরে আগুন ধরছে ওই ঘরটা একটু নজরে রাখো ওই ঘরে আগুন ধরছে আমি দেখছি আগুন ধরছে তো এভাবে সেদিন রাতে আড়াইটা বা তিনটা হবে কোনো কারণ ছাড়াই তাদের সেই ঘরটায় আগুন ধরে যায় মানে অদ্ভুতভাবে আগুন ধরে যায় কারো কেউ কোনো কারণই খুঁজে পাচ্ছিল না সবাই চেষ্টা করতে থাকে পানি দিয়ে আগুনটা নিভানোর জন্য তো ওই রুমটা একটু আলাদা ছিল তো অন্য কোনো ঘরে আগুনের আজ তেমনটা লাগে নাই তবে আর কিছুক্ষণ থাকলে লেগে যেত তো সবাই যখন পানি দিচ্ছে হাসনাত সাহেব সেদিন আর বের হয় নাই হাসনাত সাহেব তাদের রুমের দরজাটা খুলে সেই আগুন ধরার টিনের ঘটায় তার দাদি যে রুমে থাকতো ওইখানে তাকিয়ে আছে হাসনাত সাহেবের ছোট মেয়েটা তার হাত ধরে হাতের একটা আঙুল ধরে দাঁড়িয়েছিল তখন দেখে সবাই তো আগুন নিভাছে কেউ কিছু দেখে না হাসনাত সাহেব দেখে ওখানে একজন মহিলা গর্ভাবস্থায় পড়ে আছে তার শরীর অর্ধেক পোড়া বুকের হাড় হৃদপিণ্ড সব দেখা যাচ্ছে তার পেট থেকে বেবিটা বের হয়ে গেছে বেবির অর্ধেকটা অংশ আগুন জ্বলছে তার ছোট মেয়েটা বলে বাবা ওইটা কে মানে এটা শুনে হাসনাত সাহেব অবাক হয়ে যায় তার মেয়ে এটা দেখতেছে হাসনাত সাহেব আর কোনো কথা বলে না তারপর দিন হাসনাত সাহেবের বাবা সবাই অবাক হয়ে যায় যে সন্ধ্যার সময় হাসনাত এই কথা বলল আর আগুন ধরে গেল তখন একজন হুজুরকে মানে তার বাবা সব কিছু চিন্তা করে একজন হুজুর ডেকে নিয়ে আসেন একজন ভালো হুজুর ডেকে নিয়ে আসেন তো হাসনাত সাহেবকে বলেন যে আসলে ও তো কাজ করত মারা গেছে ও মারা গেলে তো অনেক সময় ওইখানে অনেক কিছুই থাকে দুষ্টু জিন থাকে আবার কিছু কিছু অতৃপ্ত মানে যাই হোক এখন ওর ভেতরে একটা ভয় ঢুকে গেছে কিছু একটা বলছে হুজুর তাকে পানি পড়া দেয় বা বিভিন্ন রকম নিয়মের মাঝ দিয়ে যায় এবং একটা তেল পরা এবং পানি পরা দিয়ে যায় যদি কখনো ভয় পায় এটা যেন তার গায়ে ছিটা দেয়া হয় 
তাকে নিয়মিত নামাজ পড়তে বলে হাসান সাহেব তখন থেকে নামাজ পড়েন এবং এই দৃশ্যটা আসতে ধীরে ধীরে উনি কম দেখতে থাকেন এবং একটা সময় গিয়ে উনি আর এটা দেখে না কিন্তু তার মাথায় একটা জিনিস কাজ করে শেষের দিন তার মেয়ে বলছিল বাবা ওইটা কে মানে এই কনফিউশনটা তার থেকেই যায় তিনি চিন্তা করে তার মেয়েকে ওই দৃশ্যটা দেখছে বা ভেতরে কেউ যে পুরছিল গর্ভবতী মহিলাটা ওই মহিলাটাকে তার মেয়ে দেখতে পেরেছিল কি না সেদিন মানে এই প্রশ্নটা তার মাথায় এখনও কাজ করে আর এখন তো উনি রিটায়ার্ডে চলে গেছে তার মেয়েও বড় হয়ে গেছে তো উনি ওনার কাছে আরও বেশ কিছু ঘটনা আছে উনি বলেছেন যে সময় পেলে আমাদের শেয়ার করবেন তো এই ঘটনাটার জন্য ফরিদুর রেজা ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং হাসনাত সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় শ্রোতমণ্ডলী যারা আমাদের সঙ্গে আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনার জানা ঘটনাটি যদি ভৌতিকতায় শেয়ার করতে চান তাহলে লিখে অথবা রেকর্ড করে ভৌতিকতার ইমেল অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দিবেন ভৌতিকতার ইমেল অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ভৌতিকতা অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম হুইচ ইজ বি এইচ ও ইউ টি আই জি জি ও টি এ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই ঠিকানায় আসসালামু আলাইকুম শামিম ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তার ঘটনার জন্য আমরা চলে যাব সরাসরি সামির ভাইয়ের কাছে তার ঘটনা শুনে আসব সামির ভাই রিসেন্টলি বান্দরবনের একটি ব্লগ আপলোড করেছে আমরা সামির ভাইয়ের আশা করছি সেই ব্লগটিও আপনারা দেখবেন এবং সেই ব্লগে বান্দরবনের রেমাকৃতে একটা লাইভ ঘটনা ঘটেছিল সামির ভাইয়ের সাথে সেটি তিনি শেয়ার করেছেন ভিডিওতে আপনারা যদি চান আমাদের ভিডিওটি আমাদের চ্যানেলে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে সেটা শুনে আসতে পারেন এবং আমরা চাই আমরা খুবই শিগগিরই আপনাদের জন্য আরও কিছু ব্লগ আশা আশা করছি নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য ইনশাল্লাহ তো আমরা চলে যাবো সরাসরি সামির ভাইয়ের কাছে তার প্রথম ঘটনাটি শুনে আসব এবং এরপরে ঘটনা চলমান অবস্থায় থাকবে যারা আমাদের সাথে আছেন এই মুহূর্তে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে করে ফেলুন এবং শেয়ার করে দিন আজকের চ্যানেলের এপিসোড যাতে অন্য মানুষ আমাদের ব্যাপারে জানতে পারে আমাদের ঘটনা শুনতে পারে আমি আবারও বলছি এখনও বলি আমাদের ঘটনা শুনলে আশা করছি কারো আমাদের চ্যানেলটি খারাপ লাগবে না চলে আসি চলে যাচ্ছে সরাসরি সামির ভাইয়ের কাছে তার ঘটনা শুনে আসবো আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স আমি সামির আনসারি আজকে আবার হাজির হয়ে গেলাম ভৌতিকতায় বেশ কিছু ভয়ঙ্কর ভয়ের ঘটনা নিয়ে তো আজকে শুরুতেই ঘটনা শেয়ার করবো আমি সাকিব আল হাসান নয়ন ভাইয়ের ঘটনা তিনি তো বরাবর মতই ঘটনা পাঠিয়ে যাচ্ছেন সে শেরপুর থেকে তো এই ঘটনাটা তিনি পাঠিয়েছেন এবং ওনাকে শুরুতেই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো ঘটনার বিষয় যেটা নয়ন ভাই যেটা বলেন আমাকে উনি একশো একত্রিশতম এপিসোডে একটা ঘটনা আমাকে শেয়ার করেছিলেন সেটা ছিল ফাহিম চাচার ঘটনা এবং সেই ফাহিম চাচার সাথে তিনটা জিন কিন্তু সবসময় থাকে সেটা তিনি বলেছিলেন তো আজকে নয়ন ভাই আমাকে বলেছেন যে ফাহিম চাচার কাছ থেকে তিনি আসলে এই ঘটনাটা সংগ্রহ করেছেন যে কিভাবে ওনার এই জীবনে তিনটা জিন এসেছিল তো সরাসরি সেই ঘটনায় আমি চলে যাচ্ছি নয়ন ভাই যেটা বলেন বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা ফাহিম চাচা তখন মাত্র ওনার ওস্তাদের কাছে এই অলৌকিক শক্তির ব্যাপারে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতেন তখন তিনি এবং কিভাবে কি কাজ করতে হয় সেই কাজগুলো তিনি শিখতেন এবং তখন থেকে তিনি আস্তে আস্তে সে ফাইম চাচা ওনার ওস্তাদের মাধ্যমে জানা মানে কি বিভিন্ন যে সমস্যার সমাধান কিভাবে করতে হয় সেই সমাধানগুলো তিনি আসলে শিখতেন তো এগুলো কিছু ওনার রিচুয়াল থাকতো কিছু দেখা যেত যে ওনার আমল থাকতো সে আমলগুলো তিনি করতেন এই কাজগুলো তিনি আসলে ফাইম চাচা শিখ শিখা তখন শুরু করে তো কোনো একদিন সেই চাচার কাছে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে আসে একটা সমস্যা নিয়ে তো চাচা বলেন যে তাদের বয়স হবে বিশ কি বাইশ বছর ছেলেটা একটু বড় হবে মেয়েটা একটু কম বয়স্ক হবে তো ছেলেটা এসে নাকি সেই চাচাকে বলছে যে হুজুর দেখেন অনেক কষ্ট করে আপনার ঠিকানাটা পাইছি তো আমাদের মাকে বাঁচাইতে হবে যেভাবে হোক আমাদের বাসায় চলেন তো ফাইন চাচা তখন বুঝে যায় যে এরা দুজন হয়তো আপন ভাই বোন হবে এবং তাদের দুজনের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল খুব টেনশনে আছে এবং তাদের মাকে বাঁচানোর জন্য যে আকুতিটা থাকে সে আকুতি করে যাচ্ছিল সেই ফাইম চাচাকে তো ফাইম চাচাকে উদ্দেশ্য করে তো অনেক কিছু বলল তো তখন সেই চাচা তিনি বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি না হলে যাব কিন্তু 
আপনাকে বা আপনাদেরকে এখানে কে পাঠাইলো কীভাবে ঠিকানাটা পাইলেন তখন তারা দুজনে বলল যে নাকি একটা হুজুরের কাছ থেকে ঠিকানাটা পেয়েছে এবং সেই হুজুরকে নাম যদিও নয়ন ভাই শেয়ার করতে মানা করছে সেই হুজুর হচ্ছে এই ফাইম চাচারই এক পুরানো ওস্তাদ সেই ওস্তাদই আসলে ঠিকানাটা দিয়েছে তো ফাইম চাচা সে তখন ভাবলো যে না এটা তো এখানে না করা যাবে না যেহেতু ওনার এক ওস্তাদের কাছ থেকে এই ঠিকানাটা পেয়ে এসেছে দুজন তো ফাইম চাচা তাদেরকে সেই ভাই বোন যারা ছিল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছে যে আসলে সম্পূর্ণ ঘটনাটাকে একটু খুলে বলেন তারপরে আমি ঠিকানা যেহেতু ওস্তাদ দিয়েছে তারপর আমি দেখছি আসলে কীভাবে আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা করতে পারি তখন সেখানে যে ছেলেটা ছিল সেই ছেলেটা সেই চাচাকে এক এক করে সেই ঘটনাটা বলা শুরু করে ছেলেটা বলে যে তার নাম আনিস তার সাথে যে মেয়েটা বসে আছে সে হচ্ছে তার বোন তার নাম হচ্ছে সোনিয়া তাদের পরিবার বলতে শুধু সে তার বোন ও তার মা রয়েছে তার বাবা মারা গেছে তারা যখন ছোট ছিল তখন ঘটনাটা মূলত তাদের মায়ের থেকে শুরু হয়ে এখন তাদের সবার সাথে ঘটে নাকি চলছিল একদিন আনিসের মা মাঝরাতে তার ঘুম নাকি ভেঙে যায় এবং সে প্রকৃতির ডাকে সারা দেওয়ার জন্য বাইরে যায় মনে রাখা ভালো যে আনিসদের বাসায় বা তাদের এলাকায় তখন নাকি বাথরুমে নাকি খুব একটা ভালো ব্যবস্থা ছিল না তারা বাড়ির পিছনে একটা জঙ্গলের মতো একটা জায়গা রয়েছে তারা নিজেরাই সেখানে একটা বাথরুম তৈরি করেছিল সেখানে তারা তাদের যাবতীয় যা কাজ ছাড়তো সেখানে যথারীতি আলিসের মা বাথরুম করতে সেখানে যায় এবং খেয়াল করে দেখে যে সেখানে সামনে দিয়ে একটা কালো রঙের সাপ চলে যাচ্ছে এরকম সাপ তিনি কখনো আগে দেখেননি সাপটা দেখেন তিনি অর্থাৎ আলিসের মা তখন তিনি তখন বেশ ভয় পেয়ে যায় যদিও সাপটা তখন কোনো ক্ষতি করে নাই যেহেতু তিনি বয়স তার ভালোই ছিল তখন তিনি বুঝে যাচ্ছিল যে এত রাতে বা এই যে ঝোপঝাড়ের দিয়ে সাপ যাওয়া তা আবার এক কালার এরকম কালো সাপ এটা আসলে ভালো না উনি তখন মনে মনে বুঝতেছিল এবং বেশ ভয় তখন তিনি পাচ্ছিল তো আনিসের মা তখন তিনি চিন্তা করে থাকেন যে এই সাপটা যদি তাদের বাসা বা আশেপাশে আশেপাশে কারোর ঘরে ঢুকে যায় তাহলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে তখন তিনি প্যারাল কিছু না ভেবে তখন আবার এদিকে নজর দিল যেটা কোনো কারো ক্ষতি তো করতে পারে তাই তিনি তার হাতে তখন একটা পিতলের বদনা ছিল সেটা নিয়ে সাপটার মাথা বরাবর সজোরে একটা আঘাত করেন এবং চাপ দিয়ে সাপটাকে মেনে ফেলার চেষ্টা করেন তিনি তখন দেখছেন যে সাপটা যত বড় ছিল বিশাল আকারের সেটা কেমন জানি আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে ছোট হয়ে যাচ্ছিল এবং এটাও দেখছেন যে ব্যথায় সেই সাপটা ছটফট করতে থাকে অবশেষে আনিসের মা দেখেন সাপটা নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং আনিসের মা ভেবেই যান যে সাপটা হয়তো মারা গেছে তাই তিনি সেই সাপটার উপর বদনাটা সেখান থেকে সরাই ফেলে এবং দেখে যে চোখের সামনেই সাপটা দ্রুত সেখান থেকে চলে গেছে এই জিনিসটা দেখার পর তিনি তখন আর প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় তিনি দ্রুত সেই বাথরুম এলাকার থেকে সেখান থেকে বের হয়ে চলে আসে তো সেই রাতে শেষ রাতের দিকে হবে তিনি তখন স্বপ্ন দেখেন তিনি দেখতে পান যে একটা কালো ছায়ামূর্তি তার পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার হাতে মূলত একটা মৃত সাপ ঝুলছে সেই ছায়ামূর্তিটা তখন সেই আনিসের মাকে উদ্দেশ্য করে বলছে যে আমার ছেলেকে তুই বিনা কারণে মারলি এখন তুই তোর ছেলে মেয়ে আমার হাত থেকে কিভাবে বাঁচতে পারবি দেখে নিস তারপরে সেই ছায়ামতের এটা বলছিল যে কি দোষ করেছিল আমার ছেলে সে তো সাপ হয়ে খেলছিল সেখানে সে তোর কোনো ক্ষতি করে নাই তোর পরিবারে কোনো ক্ষতি করে নাই তুই কেন তখন তাকে এরকম মারতে গেলি তো এই কথা বলে অবয়বটা নাকি সেদিন মতো তখন স্বপ্ন থেকে চলে যায় এবং বলে যায় যে প্রস্তুত থাকার জন্য মৃত্যুর সাথে প্রস্তুত থাকা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য বলে যায় সানিসের মাকে এবং বলে যে সে নাকি আবার আসবে এরপর থেকে আনিসের পরিবারের সাথে ঘটতে থাকে একের পর এক ঘটনা রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করার পর যদি হাড়িতে কোনো ভাত বা তরকারি অবশ্যই কিছু থাকতো তা পরের দিন সকালে সেগুলো দেখা যেত যে সারা বাড়িতে ছড়ায় ছিটায় আছে প্রতি রাতে আনিসরা তাদের চালে কারো হাঁটা চলার শব্দ শুনতে পেত সেই সাথে শুনতে পেত দরজার বাইরে বসে কেউ যেন কান্না করছে এভাবে প্রায় সাত দিন পার হওয়ার পর তাদের বাসায় একজন ইমাম আনা হয় ইমাম সাহেব আনিসদের বাসা ভালোভাবে ঘুরে দেখার পর বাসায় কিছু দেওয়া দূরত পরে বাসাটা কোনো রকম বন্ধ করে এরপর আনিসের পরিবারে বেশ কিছুদিন আর এরকম একটা সমস্যা হয় না 
তো এক রাতে আনিসদের বাসায় গরুর মাংস রান্না করা হয় এবং আনিস তার মাকে বলে যে সে তার বন্ধুর বাসায় আছে তার বন্ধুকে নিয়ে আসার জন্য তো সে তার বন্ধুকে নিয়ে আজকে রাতের খাবার একসাথে তাদের বাড়িতে খাবে তো যথারীতি আনিস বেরিয়ে পড়ে তার বন্ধুর বাসার দিকে কিন্তু আনিস তার বন্ধুর বাসায় গিয়ে তাকে না পেয়ে একটু মন খারাপ করে বাসায় ফিরছিল পথের মধ্যে আনিসের চোখে পড়ে তাদের বাসার পিছনে যে জঙ্গলটা রয়েছে সেখানে একজন পথিক বসে বসে কান্না করছে আনিস সেই লোকের কাছে গিয়ে কান্না করার কারণ জানতে চাইলে লোকটা বলে যে তার পেটে ভীষণ খিদে তাই সে খিদের জ্বালায় কান্না করছে তখন আনিস সেই লোকটাকে তাদের বাসায় নিয়ে আসে এবং তারা সকলেই একসাথে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আনিসের মা খেয়াল করে যে সেই লোকটা যখন সেই লোকটা যখন থেকে বাসায় ঢুকেছে তখন থেকেই সে আনিসের মা ওনার শরীরে যেন কেমন ভার ভার লাগছিল মনে হচ্ছে শরীরটা ভারী ভারী কি একজন মানে ওনার উপর ধারে ভর দিয়ে বসে আছে এরকম ওনার লাগছিল তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে সেই লোকটা চলে যায় এবং সবাই যার যার বিছানায় তখন শুরে পড়ে সেই রাতে তখন মাঝ রাত হবে আনিসের ঘুম ভেঙে যায় একটা ডাক শুনে তো আনিস ঘুম থেকে উঠে শুনতে পায় যে তার নাম ধরে কে জন্য তাকে ডাকছে আনিস ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন সে দেখতে পায় যে আজ যেই লোকটাকে আনিস বাসায় নিয়ে এসেছিল খাওয়ানোর জন্য সেই লোকটা আনিসকে ডাকছে আনিস লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং লোকটা তাকে বলে উঠে যে তুই তো আমার পেট ভরালি বিনিময় আমি তোকে তো কিছুই দিতে পারলাম না তো চল আমার সাথে চল এই কথা বলে লোকটা আনিসকে নিয়ে যেতে থাকে আনিস খেয়াল করে যে লোকটা তাকে বাসার পিছনে জঙ্গলের ভিতর নিয়ে এসেছে এক সময় সেই লোকটা আনিসকে বলে উঠে শোন যদি কারো উপকার করতে না পারিস তাহলে তার ক্ষতি করে টেস্ট ক্ষতি করার চেষ্টা করিস না এই কথা বলে আনিস বলে উঠে কি বলছেন আপনি আমাকে বলে কি বলছেন উল্টা পাল্টা কেন কথা বলছেন আমি তো আপনার কারো ক্ষতি করি নাই বা আরেকজনের ক্ষতি বা আমি কেন করব তা আনিস তখন সেই লোকটাকে রিকোয়েস্ট করছে যে আমাকে যেতে দেন আমার প্রচুর ঘুম পাচ্ছে এই কথা বলে আনিস সেখান থেকে তখন চলে আসে তাড়াতাড়ি করে যেই না আনিস ফিরে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়াবে তখনই আনিসের সামনে আনিস দেখে একটা লাশ গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ঝুলে পড়ছে ঠিক গাছের উপর থেকে আনিস খেয়াল করে দেখে যে ঝুলে থাকা যে লাশটা সেটা আনিসের মায়ের এই জিনিসটা দেখে আনিস প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে এবং সে সেখান থেকে চলে আসার জন্য হাঁটা শুরু করে কিন্তু আনিস যখন হাঁটা শুরু করে তখন এই মুহূর্তের মধ্যে চার পাশে বেশ কয়েকটা বিড়াল এসে তার পথ আটকে দেয় এবং বিড়ালগুলা জোরে চিৎকার দিতে থাকে মানে অনেক সময় দেখা যায় না বিড়ালের যে কান্না একটা আওয়াজ আওয়াজ হয় বা বিড়াল ঝগড়া করলে যখন একটা আওয়াজ হয় সেরকম একটা আওয়াজ দিয়ে থাকে আনিসের ভাষ্য অনুযায়ী এগুলো লাগে কোনো সাধারণ বিড়াল ছিল না এক একটা বিড়ালের সাইজ হচ্ছে প্রায় এক একটা একটা কুকুরের মতো বা কুকুরের থেকে একটু ছোট হালকা ছোট হবে এরকম হবে তা আনিস আরও খেয়াল করে যে প্রত্যেকটা বিড়ালের চোখ যেন আগুনের গোলার মতো ঝলঝল করছে এবং সেই সাথে প্রত্যেকটা বিড়াল যেন তার উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে আছে আনিস এসব কিছু সহ্য করতে পারে না এবং সে সেখান থেকে বাঁচার জন্য চোখ বন্ধ করে দোয়া দৌড় করে সেখান থেকে দৌড় দেয় এক সময় আনিস কিছু একটার সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় এবং তার এরপর থেকে কিছু মনে নেই পরের দিন সকালে আনিসের যখন জ্ঞান ফিরে এবং আনিসের মা তাদের রান্নাঘরে চালের উপরে আনিসের শুয়ে থাকার কারণটা জানতে চায় তা আনিস তখন মাকে বলে যে আমি তো এরকম এই জায়গায় আমার পুরোটা ঘটনা বলে কিন্তু চালের উপর কীভাবে উঠল সেটা সে বলতে পারবে না তো সে চিন্তা করে থাকে যে সে কীভাবে চালের উপর শুয়েছিল সব কিছু চিন্তা করে থাকে এবং তার মা তাকে তো কোনো রকম তাকে আশে পাশের বাসার এক লোক মনে হয়েছিল সেখান থেকে চালের উপর থেকে নামানো হয় আনিসকে তারপর তিনি অনেক কথাবার্তা হয় এবং সেই লোকটা তিনি কিছুক্ষণ থাকে থাকার পর বলছে আনিসকে দেখে যে হয়তো তার কোনো সমস্যা থাকতে হইতে হতে পারে আপনার পারলে একটু হুজুর দেখান তা আনিসের মা ততটা ওই লোকটাকে এগুলো বুঝতে দেয় না বলে হয়তো মনের বলে সে ফজরে পর উঠেছিল পরে জন্য হয়তো ঘুমায় গেছে এখানে হতেও পারে এরকম তো আনিসের মা তিনি তখন বিষ্ণুর বেশ চিন্তায় পড়ে যায় কারণ তিনি ভাবতে থাকে যে আনিস তো গাছেই উঠতে পারে না চালের উপর কীভাবে তাহলে উঠবে এরপর আনিসদের বাসায় একজন কবিরাজ নিয়ে আসা হয় 
কবিরাজ এসে সকল ঘটনা সুরাপন বলে যে এই কাজ তার দ্বারা সম্ভব হবে না তাই তারা যারা অন্য কাউকে খুঁজে নেয় এই বলে কবিরাজ সেখান থেকে সেদিন চলে আসে এবং আসার সময় তাদেরকে একজনের ঠিকানা দিয়ে বলে যে আপনারা তার সাথে দেখা করেন তিনি হয়তো হয়তো বা এরকম পারতে পারেন যে সমস্যার সমাধানটা করতে তো বলে রাখা ভালো যে সেই কবিরাজ আনিসকে যার ঠিকানা দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন ফাহিম চাচার ওস্তাদ যে ওস্তাদের কথা শুরুতে বলা হয়েছিল তো যথারীতি তারা ফাহিম চাচার ওস্তাদের সাথে দেখা করেন কিন্তু ওস্তাদ তাদেরকে শরীর খারাপের কথা বলে সরাসরি এই সেই ফাহিম চাচার ঠিকানা ধরিয়ে দেয় অবশেষে আনিস ফাহিম চাচার বাসা খুঁজে পায় এবং শেষ পর্যন্ত সেই চাচার সাথে সাক্ষাৎ করে দেখা সাক্ষাৎ করে আর কি দেখা তাই বলে আনিস তার ঘটনাটা এখানে শেষ করে তখন ফাহিম চাচা তাদের উদ্দেশ্য করে সে আনিস এবং তার ছোট বোনকে উদ্দেশ্য করে বলে যে দেখুন আপনার তো আপনার সাথে যা যা ঘটে যা ঘটনা বলেছেন আমাকে সবই তো বললেন কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে না যে এত ছোট একটা বিষয়ে আপনাদের সাথে এত কিছু হবে তো আপনি ভালো করে মনে করার চেষ্টা করুন হয়তো এমন কোনো সমস্যা আছে যা শিফ আমি চাচা বলছে যা হয়তো আমাকে বলতে আপনার ভুলে গিয়েছেন তখন আনিস বলে যে না হুজুর আমি কোনো কথায় কারো কাছে এরকম লুকায় রাখি না আমি আপনার কাছে কোনো কথা এরকম লুকায় রাখি নাই তখন চাচা তাদের কাছ থেকে সকল ঠিকানা এবং যা ঠিকানা আছে সেই ঠিকানা এবং নাম নেয় সবার নাম নেয় লিখে নেয় এবং বলে যে আজ আপনারা আসতে পারেন সমস্যা নেই বিষয়টা দেখি এবং উনি বলছে যে এরকম দেখা দেখির পর দেখা যাক কি করা যায় জানাবে দুই তিন দিন পর তারপর ফাইম চা চাচা বলে যে আমি এরকম দুই দিন পর আপনি বাসায় দিয়ে দেখব আসলে সমাধান করা যায় কি না বা কি বিস্তারিত সব জানাবো তো তারপর এটা বলে যে এই কয়েকদিন আপনি একটু সাবধানে থাকবেন সে আনিস আনিস উদ্দেশ্য করে চাচা বলে দেয় পরের দিন ফাইম চাচা তার ওস্তাদ সাথে দেখা করেন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন চাচা তার ওস্তাদকে এটাও বলেন যে এত ছোট একটা বিষয় নিয়ে এত বড় ঝামেলা হওয়ার তো কোনো কথা না নিশ্চয়ই এর পিছনে আরও কাহিনী রয়েছে তখন ওস্তাদ তার সাথে থাকা জিন্দের ডাকেন এবং সকল নাম ঠিকানা দিয়ে বলেন যে সেই পরিবারের সকল খবরাখবর নিয়ে আসতে যথারীতি জিন চলে যায় এবং প্রায় তিন সাড়ে তিন ঘন্টা পর আসে তখন ওস্তাদ তাদেরকে অর্থাৎ জিন্দেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে তোমরা কি কিছু জানতে পারলা তখন সেই দিনগুলোর মধ্যে একজন বলে উঠে যে হুজুর সেই পরিবারে যা ঘটছে তা তো আনিসের কাছে শুনলেন কিন্তু এছাড়াও আরেকটা ঘটনা আছে যা আনিসের পরিবারের কেউ জানে না তখন ফাইম চাচা তার ওস্তাদকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে আমার সন্দেহটা ঠিক নিশ্চিত হতে পারলাম যে এই সন্দেহটা ঠিকই আছে কোন একটা কাহিনী এখানে হয়তো বা জড়িয়ে আছে তখন জিনটা একে একে সব বলতে শুরু করে আনিসের বাবা মা তার একজন আরেকজনকে খুব পছন্দ করত মা এক কথা ভালোবাসত এক সময় তারা নিজেদের পছন্দ মতে দুই পরিবারকে না জানিয়ে বিয়ে করে ফেলে তাদের এই সম্পর্কে দুই পরিবার কখনোই নাকি মেনে না যার ফলে আনিসের বাবা আনিসের মাকে বাসা ছেড়ে মানে মাকে নিয়ে বাসা ছেড়ে চলে আসে এবং অন্য জায়গায় ঘর বাঁধা নাকি শুরু করে কিন্তু দুই পরিবার থেকেই আনিসের বাবা আনিসের দুই পরিবার থেকে নাকি আনিসের মা এবং তার বাবা মার উপর এরকম কিন্তু আনিসের মানে এমন কথা হচ্ছে যে দুই পরিবার থেকে নাকি আনিসের বাবা মার উপর এরকম কালো জাদু করা হয় যাতে তাদের সংসারটা ভেঙে যায় তো আনিসের বাবার পরিবার থেকে কালো জাদু করা হয় আনিসের মায়ের উপর এবং আনিসের মায়ের পরিবার থেকে কালো জাদুটা করা হয় আনিসের বাবার উপরে কিন্তু এখানে ঘটে যায় একটা উল্টো ঘটনা আনিসের বাবার পরিবার থেকে কালো জাদুর মাধ্যমে যে জিনটাকে চালান দেওয়া হয় আনিসের মায়ের ক্ষতি করার জন্য সে জিনটা আনিসের মাকে কোনো একটা কারণে পছন্দ করে ফেলে আর এই কারণে সে জিনটা আনিসের মাকে কোনো ক্ষতি না করে উল্টা আনিসের বাবার ক্ষতি করা শুরু করে এই কালো জাদুর কারণে আনিসের বাবা সে মারা যায় এই ঘটনার পর থেকে আনিসের মায়ের সাথে সেই বজ্রিনটা সেই বজ্রিন যা ছিল সেটা এখনও আছে এবং মাঝে মাঝে তাদের পরিবারকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে এই কথাগুলো শুনে ফাইম চাচা বলেন যে তাহলে ওনার সন্দেহটাই ঠিক হলো আবার তো কথাগুলো বলে সেই জিনটা ওস্তাদ এবং ফাইম চাচার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় যাওয়ার সময় ওস্তাদ ও ফাইম চাকি ফাইম চাচা কিছু আলম আমল শিখিয়ে এবং কিছু রিচাল করতে বলে যায় দিনটা চলে যাওয়ার পর ফাইম চাচার ফাইম চাচার ওস্তাদ উদ্দেশ্য করে বলেন যেন তাহলে এখন এই মুহূর্তে কী করা দরকার কাজটাকে হাতে নিবে নাকি এটা ছেড়ে দিবে তো ওস্তাদ ফাইম চাচাকে বলেন যে কাজটা 
নিতে হবে এবং কাজটা করতে হবে তোমাকে চাচা ওস্তাদকে বলেছেন যে আপনি কিভাবে কি বললেন এত বড় কাজ আমি কি করতে পারবো এটা কিভাবে সম্ভব এটা তো অনেক কঠিন কাজ আমি তো মাত্র নতুন কাজ শিখছি বা কয়েকদিন হলো কাজ করছি এগুলো পারবো নাকি তো সেই ওস্তাদ একটা মুচকি হাসি দেয় এবং বলে যে আমি যেহেতু পৃথিবীতে এক সময় থাকব না তখন তো একটা সময় দেখা যায় যে তুমি অনেক কাজটি দায়িত্ব নিবা আর যেহেতু তো আমি অনেক আগে থেকে চিনি আমি জানি তুমি কেমন লোক তো সেই কথাগুলো বলার পর তখন সেই ওস্তাদ বলছে ধরে নাও এটা তোমার একটা পরীক্ষা চাচা বলেন যে তিনি কালকে আনিসের বাসায় যাবেন পর দিন সেই চাচা আনিসের বাসায় যায় এসে নামাজের পর বাসায় গিয়ে সে চাচা আনিসের মাকে উঠানো একটা জায়গায় বসতে দেয় এবং চারপাশে তিনি ওনার যাবতীয় রিচুয়াল করার জন্য একটা পরিবেশ তৈরি করেন এবং সেই সাথে চাচা বাসার সবাইকে নিষেধ করেন যেন কেউ সেই একটা যেই জায়গাটায় উনি বসবেন সেই আনিসের মাকে নিয়ে সাথে সেখানে যাতে কেউ না আসে যথারীতি তিনি তার কাজ শুরু করেন এবং প্রায় আধা ঘন্টা ধরে চেষ্টা করতে থাকেন যাতে আনিসের মায়ের শরীরে জিন হাজির করা যায় কিনা এই উদ্দেশ্য নিয়ে তো একটা সময় আনিসের মায়ের শরীরে জিন হাজির হয় এবং চাচা মানে সেই চাচাকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় একটা চিকন কণ্ঠে কি জানি গালাগালি করতে থাকে তখন সেই চাচা তিনি বলছেন যে তুই কে তুই কোথা থেকে আসলি এখন তুই পরিচয়টা বল তো তখন হাজি কিন্তু জিনটা সে বলে ওঠে যে তার পরিচয় সে দিবেই না এবং সে অযথা গালাগালি করছে এবং এটাও বলে যে ফাইন চাচা যাতে সেখান থেকে চলে যায় না তাকে মেরে ফেলবে তাকে অনেক ভয় দেখায় এরকম নানাভাবে তাকে ভয় দেখা যায় তাকে এদিকে আনিস এবং তার বোন কিন্তু তখন বেশ ভালোই ভয় পায় এবং তারা পরিবেশটা এমন করে নিয়েছিল যে আশেপাশে প্রতিবেশী যাতে সেখানে আসতে না পারে সেই পরিবেশ একটা তৈরি তারা করে নিয়েছিল সেখানে এবং তখন সে জিনটা আচমকা আবারও সেই বকা বকি শুরু করে ফাইম চাচাকে এবং বলে দেখ তো নিজের জীবন নিজে হারাস নে এবং ভালো থাকতে তুই এখান থেকে চলে যা তো এখন এটা বলে তো ফাইম চাচা অনেকক্ষণ ধরে চুপ থাকে তো চুপ থাকার পরে তখন ফাইম চাচা হঠাৎ করে বলে ওটা দেখ এরকম ভয় দেখানো কোনো দরকার নেই তোরা যেখানে কারা কারা আছিস আমাকে সব খুলে বল তো এর মধ্যে সেই যে জিনটা ভর করেছিল সে বলে থাকে যে তোদের মধ্যে না আরেকজন আছে সে কোথায় ওই শয়তানটা কই ওই শয়তানকে আমাকে ভয় পাইলো নাকি নাকি তোকেই পাঠাইলো তখন চাচা দেখলো যে না তার উস্তাদ উদ্দেশ্য করে জিনটা খারাপ কথা বলছে চাচাও তখন সেই একটা চিকন একটা ব্যাতের মতো কিছু একটা দিয়ে সেই আনিসের মাক উদ্দেশ্য করে একটা একটা উনি ওনার হাতে মারছিল কিন্তু যদিও আনিস 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 এবং তার বোনকে সেই আমি চাচা বলছে দেখো কিছু করার নাই যেহেতু জিন এখানে হাজির করাচ্ছে এটা কিন্তু আমার মায়ের গায়ে আঘাত লাগছে না আমি জিনকে উদ্দেশ্য করে সেই আঘাতটা দিচ্ছি তো তোমার এতে কষ্ট পেও না তারপর আমি চাচা আবার সেই জিনের সাথে কথা বলা শুরু করে এবং সেই জিন বলছে যে না তোর সাথে আমার কোনো কথাই নেই ওই লোক ওই লোককে ডাক তোর সাথে তোর যে ওস্তাদ ওকে ডাক ওকে এসে তারপর সব কিছু ওকে এসে এখানে ফয়সলা করতে বলে তো তারপর থেকে সেই জিনটা আরও জোরে জোরে থাকে তখন হাসা শুরু করে এবং ফাইম চাচা এগুলো কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে তিনি তখন আস্তে আস্তে রাখতে থাকেন যেহেতু তার ওস্তাদ উদ্দেশ্য করে সেই জিনটা এখন গালাগালি করছে উল্টাপাল্টা কথা বলছে তো আনিস আনিস দেখলো যে সেই ফাইম চাচা তিনি কিছু একটা পড়ছেন তো ফাইম চাচাও তখন জোরে জোরে ধোয়া দরুদ পড়তে থাকেন এবং তিনি তার সাথে জমজমের পানি ছিল এবং সেই জমজমের পানি সেই আনিসের মাকে উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে মারেন যাতে সেই জিনটা এখান থেকে চলে যায় এবং সে যাতে মাফ চেয়ে এখান থেকে রাখে খরদে চলে যায় তিনি জমজমের পানিটা শরীরের পরা মাত্র আনিসের মার ভিতরে থাকা জিনটা চিৎকার দিয়ে উঠে এবং বলতে থাকে যে পানি ছিটানো বন্ধ করার জন্য এবং অনেক ক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করতে থাকে তখন সেই দিনটার সাথে ফাইম চাচার অনেক তর্কাতর্কে আবার শুরু হয় জিনটা একটা পর্যায়ে বলে যে না সেখান থেকে চলে যাবে কিন্তু তখনই ঘটে একটা উল্টা ঘটনা চাচা তার সামনে দুইটা ক্লাসে পানি রেখেছিলেন একটা ক্লাসে পড়া পানি আর একটা ক্লাসে নর্মাল পানি চাচা যেই না জিনটাকে তাড়ানোর জন্য পড়া পানি ছিটিয়ে দিতে যাবে তখনই উপস্থিত যে যারা ছিল মানে যে দুই তিনজন ছিল যে আনিস এবং আনিসের বোন তাদের মধ্যে হঠাৎ করে এই এরিয়ার মধ্যে কী হয়ে জানি একটা পাঁচ ছয় বছরের একটা বাচ্চা পাশে প্রতিবেশীর ভাতে কোনো একটা বাচ্চা হবে সে ঢুকে যায় এই এলাকাটার মধ্যে এবং সে মাথা ঘুরে পড়ে যায় বাচ্চাটা একদম সেই নর্মাল পানির গ্লাসের উপর পড়ে যায় ফাইম চাচা পড়া পানি ছিটানোর আগে সেই নর্মাল পানির আনিসের মায়ের শরীরে ছিটে যায় সাথে সাথে আনিসের মা জ্ঞান হারিয়ে যায় 
কিন্তু ফাইম চাচার সাথে তখনই ঘটে আর একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা এই ঘটনা ঘটার আগে তিনি ভাবতে থাকেন যে এই পিচ্ছি বাচ্চা এখান থেকে কীভাবে আসলো তখন তিনি সেই আনিসকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে এই বাচ্চাটাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আনিস তখন বাচ্চাটাকে সরিয়ে দিয়ে যাবে তখন বাচ্চার মা পাশের বাচ্চা যখন নিতে আসে এগুলো থেকে সে বেশ ভয় পেয়ে যায় এবং সে দ্রুত এখান থেকে চলে যায় এবং আনিস তখন সেই মহিলাকে খুলে বলে সব কিছু সাইডিকে যে নিজে তা এখানে না আসে এখান থেকে চলে যায় যাই হোক তারপরে আনিসের মা অজ্ঞান হওয়া মাত্রই সে ফাইম চাচা এবং ফাইম আনিস এবং তার ছোট বোন দেখতে পায় যে হঠাৎ করেই একটা দমকা হাওয়া পাক আকারে আসতে থাকে অনেক পাক খাচ্ছিল আশেপাশে এ যেটা দেখে তো ভয় সবাই মানে সিদ্ধান্ত নেয় যে ওরা থেকে উঠে যাবে আনিস ভাবতে থাকে যে তার মা কিনে ঘরে চলে যাবে তখন চাচা অনুভব করেন যে কেউ তাকে হয়তো বা শূন্যে ভাসি নিয়ে যাচ্ছে এবং মুহূর্তের মধ্যে হয়তো বা তাকে ছেড়ে দিবে ঠিক ঠিকই চাচা দেখল যে তিনি এক দুই ফিট পুরো ঠেকে গেলেন বাতাসের মধ্যে এবং তাকে মুহূর্তের মধ্যে পড়তে গিয়ে কেউ একজন ফেলে দেয় তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি পানিতে পড়ে গেছেন তখন চাচা চোখ থেকে তখন একটা অন্ধকার ভাব ছিল সেই ভাবটা তখন কাটতে থাকে তিনি খেয়াল করে দেখলেন যে একটা পরিত্যক্ত পুকুরে তিনি পড়ে আছেন কোনো রকমে অনেক চেষ্টা করে তিনি পারে উঠে এবং পুকুর দেখে চিনতে পারেন যেটা তাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার একটা পুকুর যা অনেক দিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে তখন সেখান থেকে তিনি তার বাসার রাস্তা ধরে পা কুড়াতে কুড়াতে হেঁটে আসছিলেন তখন তার পায়ে তখন প্রচন্ড ব্যথা তিনি পেয়েছিলেন সেই সাথে চাচা মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে পড়া পানি ছিটিয়ে যিনটাকে তাড়াতে না পায় তার সাথে হয়তো ওই ঘটনা করে যেতেন বুঝেই যান তো এগুলো ভাবতে ভাবতে তিনি যখন বাসায় আসছিলেন তখন ভাবতে থাকেন যে এখানে আসলে কী করবেন এখন হঠাৎ তিনি খেয়াল করেন যে আকাশ থেকে ঠিক উপর থেকে বিশাল বড় আগুনে গোলার মতো কিছু একটা উপর থেকে নিচের দিকে ছুটে আসছে ফাইভ যা যা কিছু বুঝার উঠার আগে সে গোলাটা সরাসরি তার থেকে প্রায় দশ বারো হাজার সামনে এসে পড়ে এরপর ফাইম চাচার আর কিছুই মন নেই এরপর ফাইম চাচার যখন জ্ঞান ফিরে জ্ঞান ফেরার পর তিনি দেখতে পান তিনি একটা কোনো হসপিটালে বেডে শুয়ে আছে এবং তার সামনে তার ওস্তাদ দাঁড়িয়ে আছে তখন চাচা তার ওস্তাদকে তার সাথে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা খুলে বলে এবং কান্না করে দিয়ে তিনি বলেন ওস্তাদকে বলেন যে ওস্তাদ আল্লাহ যেটা করে ভালোর জন্য করে কেয়ার করব আমি আর কিছুই করতে পারলাম না আপনি যে কাজটা আমাকে দিলেন যেটা সঠিকভাবে আসলে করতে পারলাম না এটা করার আগেই একটা ঘটনা ঘটে গেল দেখলে তো ওস্তাদ এখন কী করণীয় আছে তখন ওস্তাদ ফাহিম চাচাকে অভয় দিয়ে বলেন যে কোনো ভয় নাই তোমার তো এখন নতুন নতুন কাজ শিখতেছ এখন যে সব বড় বড় কাজ পারবা এটা তো আসলে হয় না তো তারপর সে ওস্তাদ বলে যে আমি প্রত্যেকটা জিনিস কিরকম বোতল বন্দি করে ফেলছি এক কথা যেটা বলা যায় যে সে ওস্তাদ যে কাজটা ফাহিম চাচা যতটুকু পর্যন্ত কাজটা করছিল সেই ওস্তাদ বাকি কাজটা আসলে তিনি সমাপ্ত করে ফেলছেন এবং ওস্তাদ এটাও বুঝায় বলেন যে তুমি যখন সেখানে কাজ করতেছিল তখন একটা ভালো জিন আমার আমারই থাকা জিনিস সেখানে সাথে ছিল তুমি হয়তো দেখো নাই তাকে এবং ওস্তাদ এটাও বলেন যে তুমি প্রায় বিগত তিন দিন ধরে এরকম অজ্ঞান অবস্থা ছিল এখন তোমার সেন্স আসলো তো ফাহিম চাচাকে তো সে ওস্তাদ সমস্ত ঘটনা খুলে বলে যে কীভাবে আসলে জিনতে তিনি বোতল বন্দি করছে তো চাচা ওস্তাদের কাছে তা জানতে চায় এবং কীভাবে সমস্যা সমাধান করলেন তখন চাচা চাচা ফাইম সেই তখন ওস্তাদ সেই চাচা মানুষ থেকে জানতে চাইলে তো যা ওস্তাদ তখন ফাইম চাচাকে উপেক্ষা করে বললেন যে দেখো আগে সুস্থ হো তারপর তুমি আস্তে আস্তে সব পরে জানতে পারবা তো এই ঘটনার পর সেই ওস্তাদ চাচাকে বলেন যে দেখো এখন থেকে আজ থেকে যে তুমি যখন কাজ শুরু করতেছ তিনটা জিন আমার আছে তিনটা জিনকে আমি তোমাকে দিলাম উপহার স্বরূপ হিসাবে এবং সবসময় তারা তোমার উপকারে আসবে এবং তাদের স্মরণ করো বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে তারা এসে বলো তোমার তারা তোমার বিভিন্ন কাজের সাহায্য সহযোগিতা করবে এবং বিশেষ করে বড় বড় কাজগুলি এগুলো করো সমস্যায় পড়ছো সেই কাজগুলোতে এই সমস্যার সমাধানগুলো তারা করে দিবে তো তারপর সেই চাচা তিনি প্রায় সাত দিন কে আট দিন হসপিটালে ছিলেন এবং তারপর থেকে তারপর তিনি সেখান থেকে এসে পড়েন এবং এই তো জিনার সাথে থাকা শুরু করে এবং তারপর মোটামুটি আলাদা দিলে তিনি মানুষের এরকম সমস্যার সমাধানগুলো করে থাকে এবং আবারও আমি নয়ন ভাগে ধন্যবাদ জানি এরকম একটি ঘটনা আমাকে শেয়ার করবার জন্য ইনশাল্লাহ আমি নয়ন ভাগে বলবো তিনি যাতে আবারও এরকম ভয় ভয় ঘটনা আমাদেরকে পাঠান ধন্যবাদ নয়ন ভাইকে ধন্যবাদ ঘটনা ঘটনার জন্য সামির ভাই 
আমি এখন একটা ঘটনা শেয়ার করব তার আগে বলতে চাই আপনারা যারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক আপনাদের না বলা ঘটনাগুলো আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি হচ্ছে বিএইচও ইউটিএ ডাবল জিও টিএ ভৌতিক গতার জিমেল ডট কম যেটি আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের স্ক্রোলিংয়ে এবং আমাদের ডেসক্রিপশন সেকশনে এবং আমাদের কমেন্ট সেকশনে আমরা সাথে সচরাচর দিয়ে থাকি অথবা চাইলে আমাদেরকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যোগাযোগ করে আমাদেরকে ঘটনা দিতে পারেন তবে ইমেল অ্যাড্রেসটি দেওয়াটাই ইমেল অ্যাড্রেসে দেওয়াটাই আসলে ভালো আমাদের জন্য সুবিধা এবং প্রত্যেকটি ঘটনা আমরা ফিল্টার করতে পারি সেখানে তো আশা করছি আপনারা আপনাদের মা বলা ঘটনাগুলি পাঠিয়ে দেবেন এবং সেটা যদি আমাদের বড় এপিসোডে না যায় তাহলে অবশ্যই সেটা কোনো না কোনোভাবে শেয়ার করা হবে আপনাদের ঘটনা কোনোটাই ফেলনা না ইনশাল্লাহ আপনাদের ঘটনা যদি শেয়ার করার মতো অবস্থায় থাকে অবশ্যই আমরা সেটা মানুষের কাছে নিয়ে আসবো আমি চলে যাব একটা ঘটনায় আসলে আমাকে যিনি ঘটনাটা দিয়েছেন তার নাম হচ্ছে তুহিন এবং তিনি আসলে খুব ভালো একজন ফুটবল ফুটবলার বলতে পারেন এবং ছোটোবেলা থেকে ফুটবল খেলে তিনি আসলে একজন ন্যাশ মানে প্রফেশনাল লেভেলের ফুটবলার না তবে মাঝে মাঝেই তাকে এলাকা ভিত্তিক লোকজন মফসল এলাকায় তো বাসা তো মাঝে মাঝে এরকম টুর্নামেন্ট হলে এলাকার লোকজন তাকে হায়ার করতো আর কি তো একদমই মফসল বলা যায় না ঢাকার আশেপাশের কোনো একটা এলাকায় মফসল বলাটা ঠিক না তো এই এলাকাটার মধ্যে তার বাবার খুব বেশ নাম করা নাম করা তিনি ছিলেন এবং বেশ নাম ধাম ছিল তো তিনি একদিন তাদের বাসাটার বর্ণনা বর্ণনা দিই আসলে ঘটনাটা তাদের বাসার সাথে জড়িত ঘটনা তো খুব বেশি দূরে যেতে হচ্ছে না আর কি তো ঘটনার দিনের আগে তার বাসাটা হচ্ছে চারতলা বাড়ি তাদের চারতলা বাড়ি রিসেন্ট ঘটনাই বলা চলে এটা দু হাজার ঘটনা একদমই রিসেন্টই বলা চলে দু হাজার মানে ষোলো বছরের ঘটনা আগের ঘটনা তো ওনাদের বাসাটা হচ্ছে চারতলা দু হাজার পাঁচে চারতলা কমপ্লিট হয় তো তারা থাকতো হচ্ছে তিনতলায় এবং চারতলাটা ভাড়া দেওয়া থাকে কিন্তু চারতলাটা পুরোটা প্লাস্টার করা ছিল না মানে বাইরের দিক দিয়ে ভিতরে তো রং টং করাই ছিল ভাড়াটিয়াও থাকতো সেখানে কিন্তু নিচ তাদের তাদের নিচ নিচের যে ছয়টা ফ্ল্যাট চারটা ফ্ল্যাট ছিল সে চারটা ফ্ল্যাটে ভাড়া দেওয়া ছিল তারা তিনতলাটা পুরোটা জুড়ে থাকতো আর কি আর তুহিন ভাইয়ের দু বোন যমজ দু বোন একটা একজনের নাম আসলে নামটা একজনের নাম তাহা তাহা মনে আছে আর একজনের তাহা রাহা সম্ভবত আমি সঠিক মনে পড়তে করতে পারছি না ফোনে কথা হয়েছিল তুহিন ভাই হচ্ছে আমার এক রেফারেন্সে আসছে আমার এক পরিচিত ভাইয়ের মানে পরিচিত ভাইয়েরই বন্ধু আর কি সো তুহিন ভাইয়ের ঘটনা আমাদেরকে তুহিন ভাই নিজেই কন্ট্যাক্ট করে দিয়েছেন যার বিধায় তার ঘটনাটা শেয়ার করা তো তাদের জীবনে এ ধরনের কোনো ঘটনা আসবে তারা কখনো চিন্তা করে নেই অথবা তারা এরকম কিছু ফিল করে নেই কারণটা হচ্ছে কারণটা আসলে কারণ নাই তার তার তখন বয়স হচ্ছে উনিশ বছর তো এই উনিশ বছর লাইফে তিনি কখনো না ভয়ের ঘটনা কারো কাছ থেকে শুনেছেন না কোনো ভয়ের ঘটনা তাদের জীবনে ঘটেছে অথবা তাদের পূর্বপুরুষদেরও ভয়ের ঘটনা হালকা পাতলা শুনলো সেটা এত আগের যে সেটা আসলে দৈনন্দিন জীবনে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলতে পারবে পারবে এরকম কিছু ধারণা করেনি তাই উনি উনি ধারণা করেনি তো ওনার ওনার সেদিন ফুটবল ম্যাচ ছিল এবং তার কলেজ বন্ধ ছিল সম্ভবত বৃহস্পতিবার দিন সেটা বৃহস্পতিবারের দিনই কারণ তার পরের দিন ছিল জুম্মা তো ওনার বাসাতে একটা প্রবলেম হচ্ছে যে তার মা খুবই চিন্তা করে দেখে বাসায় খুব তাড়াতাড়ি আসতে হয় তো ওই দিন তাকে একটা ম্যাচ খেলতে বেশ দূরে যেতে হয়েছিল তো ম্যাচ খেলার পর যখন একদম শেষ মাগরিবের আজান দেবে তখনও চলছিল আর কি কিন্তু শেষ হচ্ছিল না কিছু সময় বাকি ছিল ম্যাচের তখনও পাঁচ মিনিট সময় বাকি কিন্তু মাগরিবের আজান পড়ে গেছে এমন সময় তার পায়ের ভিতরে বল লাগে এবং একটা পর্যায়ে তার পাটা মচকে যায় একটা হাড়ের উপর বেশ ব্যথা পায় তো তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় নিয়ে যাওয়া হয় ওই মুহূর্তে যারা ছিল তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় কারণ তিনি এই পায়ের ব্যথায় বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন আসলে হাড় ভাঙা বা বোন ভাঙা বা হাড্ডি ভাঙার পেইন কিন্তু খুব মারাত্মক এবং সে আসলে একজনের সাথে ধাক্কা খেয়ে আসলে ব্যথাটা পেয়েছিলেন ঠিক আজানে যখন আল্লাহ একবার আল্লাহ বলেছেন সাথে সাথে তিনি ব্যথা ওই সময়টাই তিনি ব্যথা এবং সাথে সাথে তার বন্ধু বান্ধবরা সবাই মাঠের বাইরে ছিল যারা পরিচিত ছিল তাদের সাথে গেছে সবাই তো আর খেলে নাই সে তাকে তা হায়ার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তো তার বন্ধু বান্ধব তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় হাসপাতালের ডাক্তাররা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করে তো ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল ঢাকা মেডিকেল কলেজে নেওয়ার পর ঢাকা মেডিকেল থেকে বলে দেওয়া যায় যে আপনি আসলে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যান তখন শুরুবার দিতে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় সেখানে তাকে ভর্তি করা হয় এবং প্রায় সাত দিন মতো তিনি পঙ্গু হাসপাতালে ছিলেও এবং প্লাস্টার টাস্টার করে তাকে বাসায় পাঠানো হয় সাত দিন পর তাদের এলাকায় ঢাকা থেকে খুব
খুব বেশি দূরে না যাওয়া আসা করতে তিন সাড়ে তিন ঘন্টা সময় লাগে তো ঢাক পরে চলে যায় তারা তো ঢাকার থেকে তাদের গ্রাম বাসায় চলে যায় যেদিন বাসায় যায় বাসায় পৌঁছায় তো তিনি তো হাঁটতে পারছিলেন না এবং তাকে তো বিছানা একদম কমপ্লিট বেড রেস্ট ছিল প্রায় দুই মাস দুই মাসের কথা এক মাস বা দুই মাসের মতো বেড রেস্ট ছিল সেদিন রাতের বেলা তাদের নিচ তলায় একজন বয়স্ক আঙ্কেল থাকতো আসলে তিনি আঙ্কেল বলতেন কিন্তু তার বয়স বেশ ছিল পঁয়ষট্টি থেকে সত্তরের কাছাকাছি বয়স সেই লোকটা বাজার করে এসেই তাদের দরজার সামনেই পড়ে যায় এবং দরজা খোলার অবস্থায় নাকি ওই লোকটা যে লোকটা বাজার করে এসছে সে দরজা নক করতে করতেই বলে যে আমার পেছনে কে জানি আসছে আমার পেছনে কে জানি আসছে তো উনি বুঝে নেয় ওই মুহূর্তে তার বাবা আবার ওই ছাদ থেকে নিচে নামছিল তার মার সাথে কথাবার্তা বলে তাদের তারা প্রায় সময় ছাদে যায় যেহেতু নতুন বাড়ি ছাদের মধ্যে প্ল্যান প্রোগ্রাম ছিল প্লাস কিছু জিনিস নতুন ঢালাইও দিয়েছিল ছাদের ছাদের মধ্যে ওই যে লেবারা পানি দিচ্ছিল কি না সেটাও চেক করতে গেছে সব মিলে আর কি ছাদে গেছিল আর কি তার বাবা মা দুজনই তো নিচে নামার সময় তাদের ওই দোতলার ভাড়াটিয়া দোতলার বাম পাশের ভাড়াটিয়া হঠাৎ করে চিৎকার করে বলে যে আমার পিছনে কে জানে আসছে ও দরজা খোলো দরজা খোলো কিন্তু ভেতর থেকে দরজা খুলছিল না অনেক জোরে জোরে চিৎকার করছিল একটা সময় লোকটা ওই দরজার সামনে যে সিঁড়ি সিঁড়ির একটা স্টেপে বসে আছে তো যে তুহিন ভাই তার বাবা মা নিচে নামে তুহিন ভাই তো ঘরে এগুলি কিছুই জানে না তো তুহিন ভাই ঘুমাচ্ছিল যেদিন নিয়ে আসে সেদিন সকালবেলায় মানে বিকালবেলা আর কি তিনি তার তার তিনি দুপুরের মধ্যে বাসায় চলে আসে তো বিকালের ঘটনা তো সন্ধ্যার কাছাকাছি তো লোকটা বসে ছিল তো ওনার বাবা মা নিচে যে দেখে লোকটা আসলে বসে দেয়ার মানে যে রেলিংটা সিঁড়ির যে গ্রিলটা সিঁড়ির গ্রিলের সাথে মাথাটা হেলান দিয়ে শুয়ে আছে হালকা করে মানে অনেক দেখবেন যে বাসায় যে ফকির মিসকিন আসে আসলে এরকম বসায় বসা অবস্থায় শুয়ে থাকে মাথাটা একটা হেলান দিয়ে রাখে আরাম করার জন্য তো উনি দেখে যে লোকটা মাথাটা হেলান দিয়ে আছে তো ওই লোকটার নাম ছিল জানি কি শরীফুল ছিল আর কি বলে শরীফ ভাই এই শরীফ ভাই কী হয়েছে আপনার উনি আবার এই এলাকারই লোকজন কিন্তু ভাড়া থাকতে বাসায় তো এই শরীফ ভাই কী হয়েছে দেখে কোনো কথা বলছে না তো তিনি অনেক জোরে জোরে দরজা ধাক্কায় তো দরজার বাইরে দিয়ে তালা দেওয়া তো উনি এতক্ষণ দরজা ধাক্কালো কেন আর দরজা তাহলে উনি দরজা বাইরে তালা দেওয়া দেখে নাই তো উনি আমাদের বাড়িতে চলে আসতো প্রায় সময় তো আমাদের বাসায় আসতো তো উপরে বসল না কেন তো দেখে যে উনি আর নড়ছে না কথা বলছে না কিচ্ছু বলছে না খালি ওনার ওই আলা জিব্বাটা বারবার নড়ছে নড়ছে হঠাৎ করে কিছুক্ষণের মধ্যে জিব্বাটা বের হয়ে আসে সামনে মুখ দিয়ে তখন আসলে এই এই চি দৃশ্য আমি যতই চিন্তা করি আমার ততই খারাপ লাগে আসলে আমি বলতে পারি না আমি প্রায় সময় সেই জায়গায় চলে যাই যাই হোক আমি সেটা মনে করতে চাই না ঘটনায় ফোকাস করি তো বলে যে ওনার বাবা মা নাকি দেখেছে ওনার জিব্বাটা আস্তে করে বের হয়ে আসে দুই দাঁতের মাঝখান দিয়ে আর কথা বলছে না নড়ছে না তো উনি হাতে পালস আসলে উনি বুঝতে পারছিল না উনি যে পালস আছে কি আছে না এটা উনি বুঝতে পারছিল না উনি সাথে সাথে ওনার ওনার ছেলেকে তুহিন তুহিন ভাইকে বলে যে তুমি তুমি বাসায় থাকো আমি আসছি নিচে যে পাশের ভাড়াটিয়াকে নক করে পাশের ভাড়াটিয়ার লোকজনরা আসে নিচের থেকে দোকানদাররা আসে সবাই মিলে ওনাকে ধরে রিক্সা করে হাসপাতালে নিয়ে যায় সদর হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তাররা বলে উনি তো মারা গেছেন বলে মারা গেছেন মানে উনি তো চিৎকার করতে করতে দরজার সামনে বসলো আমরা উপর থেকে দেখছিলাম চিৎকার করছেন ওনার পিছনে কে জানিয়ে আসছে ওনার পিছনে কে জানিয়ে আসছে তো বাসার মধ্যে বলা বলি হচ্ছিল ওই সময় তাকে তো হাসপাতালে রাখা হয় এবং তার বাসার পরিবারের লোকজনদেরকে খবর দেওয়া হয় তার ছেলে ছিল বড় বড় ছুল ছিল ছেলের স্ত্রী ছেলের বউরা ছিল তো সবাই সবাই আসে এবং খুব কান্নাকাটি হাসপাতালের মধ্যে লাশ হঠাৎ করে তার সুস্থ মানুষ বাজারে গেল মানে আসরের নামাজ পরে বাজার করে বাসায় আসছে বাসায় আসবে বাসায় এসে মাগরিবের নামাজ পড়ে এরকম কিছু বলেছিল বা মাগরিবের নামাজ পড়ে আসবে বাস বাসে আসার সময় মানে হাতের মধ্যে তখনও তরকারির ব্যাগ ছিল কিন্তু ওই লোকটা হঠাৎ করে চিৎকার করছিল যে আমার পেছনে কে জানে আসছে আমার পেছনে কে জানে আসছে দরজা খোলো তো ওনার বাবা বলে আসলে মালাকল মত চলে আসছিল তো মুরদারা এরকম করে মালাকল মতরা আসলে মুরদারা এরকম করে তো বাসার মধ্যে বলা বলি করছিল তুইন ভাই আসলে শুনছিল কিন্তু আসলে যেতে পারছিল না তার তো শরীরের অবস্থা তো হাঁটতেই পারে না তো তুহিন ভাই শুনছে যে যেহেতু সন্ধ্যা হয়ে গেছে আর লাশ তখন ওই সময়টা আসলে শীতকাল ছিল তো লাশ তখন বাসায় নিয়ে আসা হয় রাত্রে নয়টা সাড়ে নয়টার দিকে বাসায় নিয়ে আসা হয় পুরা বাসা গম গম করছে ওই তুহিন ভাইও কোনো মতে বারান্দা এসে দেখে যে নিচে লাশ গোসল করানো হচ্ছে আসলে তুহিন ভাই নিচে নামতে পারেনি তিন তালায় উঠানোর পর তাকে আর নিচে নামানো হয়নি কারণ প্লাস্টারের ওজনও এত ছিল শরীরের ওজনের সাথে যে তাকে নামানো হচ্ছিল না 
তো তুহিন ভাই বলে যে আমার এত খারাপ লাগছিল লোকটাকে এতদিন ছোটোবেলা থেকে দেখছি লোকটা মারা গেল অথবা লোকটা লাশটা দেখতে পারলাম না খুব মন খারাপ করছিল এবং তার খুব ভয় লাগছিল যে মৃত বাড়ি বাসাটা তো তিন তার বাবা মাকে বলছিল বাবা মা তার বাবা মা তো নিচে কারণ তখন ওর লাশ বাড়িতে রাখা পরের দিন সকালবেলা জুম্মা ছিল দেখে জুম্মার নামাজের পর জানা যা হয়ে কবর হবে ইনশাল্লাহই প্ল্যান হয়েছে আর পুরো বাড়ি জুড়ে তাদের আত্মীয় স্বজন ইভেন 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 তুহিন ভাই তার ড্রয়িং রুমও ব্যবহার করা হচ্ছিল কিছু মানুষজন এসে বসছিল মুরুব্বীরা এসে বসছিল যেহেতু দোতারায় তাদের বাসার মধ্যে মানুষ ফুলছিল তো ওই লোকের আবার আত্মীয় স্বজন বেশ আত্মীয় স্বজন এবং লোকটা ফ্যামিলির মধ্যে সবাই খুব পরিচিত সবাই পছন্দ করত ওই লোকটাকে শরীফ সাহেবকে যিনি মারা গেছেন লাশ ছিল বাসার নিচে তো ওনার দুই মেয়েরা আবার তার মার সাথে আলাদা করে ঘুমাবে এরকম প্ল্যান হচ্ছে যে বাসাটা তো মানুষ মারা গেছে আর কোরআন কোরআন শরীফ পড়ার শব্দ আসছিল তাদের চারতলার ছাদে মানে ছাদের উপরেও প্যান্ডেল টাঙিয়ে কোরআন শরীফ পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয় আসলে ওই লোকটারও অনেক সম্পত্তি ছিল কিন্তু থাকতো এই বাসায় তাদের তারা নিজেদের বাড়ি করছিল আর সে ওই এলাকাতে আর একটা জায়গায় তাদের বাড়ি করছিল দেখে এই বাসাটাই কিছুদিনের জন্য উঠেছিল এবং অনেক দিন যাবতীয় তাদের সাথে পরিচয় এবং অনেক দিন যাবতীয় এই বাসাটায় তারা থাকে এবং বাড়ি ওঠানোর পরেও তারা আসলে সত্যি কথা বলতে যে ওই জায়গায় বাড়ি যে উঠাচ্ছে তারা যাবে কিন্তু প্ল্যান করে যেতে পারছিল না আর এই বাসাটা চার পাঁচ বছর হয়ে গেছে এখানে থাকে তো এলাকার লোক সবাই পরিচিত একজন আর একজনের বন্ধুর মতো আর কি তো এই তুহিন ভাইয়ের বাবা খুব ভেঙে পড়ে তো রাত্রেবেলা বাসায় আসে ঘরে ঢোকে যেহেতু সকালবেলা জানার বাসার নিচেই লাশ তখন তো তুহিন ভাই ঘুমিয়েছিল তুহিন ভাই তো আর উঠতে পারছিল না অনেক কষ্ট তাকে উঠায় উঠানো হয়েছিল বারান্দায় দেখানোর জন্য যে নিচেই লাশ রাখা আছে তো ওনার বাসাটার প্ল্যানটা কিন্তু ওই বাসার ফ্ল্যাটের অন্যান্য ফ্ল্যাটের মতো না আর কি নিজেরা বাড়ি বানিয়েছে প্লাস এই প্ল্যানটা এমনভাবে করেছে যে ওনাদের যে তুহিন ভাইয়ের যে রুমটা সেই রুমটা বরাবর নিচেই রান্নাঘর হচ্ছে রান্নাঘর ওই নিচের দোতলার রান্নাঘর উপরে তিনতলার আসলে তুহিন ভাইয়ের রুম তো তুহিন ভাই রাত্রে তখন দুইটা আর এটা বাজে আর নিচে তো শব্দ শোনা যাচ্ছে অনেক মানুষজন এসছে তাদের ফ্ল্যাট ভর্তি লোকজন মানুষ তো ওইখানে লোকজনের মধ্যে কথাবার্তা চলছে খাওয়ার কথাবার্তা খাচ্ছে লোকজনরা এসছে খাচ্ছে আত্মীয় স্বজনরা আসছে বহু আত্মীয় স্বজনরা কান্নার শব্দ আসছে এমন অবস্থায় তুহিন ভাই দেখে যে রাত্রেবেলা তার ঘুম ভেঙে যায় আসলে তিনি ঘুমাতেই পারছিল না সবার শব্দে আর বলাও তো যায় না কাউকে যে যে উপরে এলো অসুস্থ কেউ আছে কারণ একজন মানুষ মারা গেছে তাদেরকে তো যে সব কথা বলাও যায় না তো উপরে উনি ঘুমাতে পারছিল না রাত আর ওষুধ খাওয়ার পরে রাত্রেবেলা বারোটার পরে যখন তিনি ওষুধ খেয়ে ঘুমান তিনি আসলে প্রপারলি ঘুমাতেও পারছিল না রাত্রে সাড়ে তিনটা তিনটে সাড়ে তিনটার দিকে তখন ফজরের ওয়াক্ত হয় ফজরের নামাজ হবে হচ্ছে পাঁচটার পর পাঁচটার দিকে তো তিনি হঠাৎ করে ঘুম ভাঙে তিনি লেপের ভেতর থেকে মাথাটা সরায় মাথাটা সরানোর পর দেখে যে তিনি তিনি একদম পরিষ্কার দেখে যে তার জানালা পরপর একজন কথা বলছে কথা বলছে এরকমভাবে যে তুমিও ব্যথা পাইলা আমিও মারা গেলাম এরকম কথাবার্তা কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না একটা শাল উড়ে গেল এরকম কিছু টাইপের জানালার পাশ দিয়ে যদি তুমিও ব্যথা পেলা আমিও মারা গেলাম একদম হুবহু শরীফ সাহেবের ভয়েস একদম কোনো মিস নাই বলে যে উন তুহিন ভাই বলেছেন যে আমি একদম হুবহু তার ভয়েস পেলাম এবং এইটা তিনি ওই মুহূর্তটাতে একবার বলেন নাই ওই মুহূর্ততে তিনি চক্কর বাড়িটা চক্কর দিচ্ছে আর বলছে বাড়িটা চক্কর দিচ্ছে আর কেউ না কেউ কথাটা বলে যাচ্ছে তুমিও ব্যথা পাইলে আমিও মারা গেলাম তুমিও ব্যথা পাইলে আমিও মারা গেলাম লাস্ট মোমেন্টে যেটা বলল যে আমি মারা আমি মারা যাওয়ার সময় কি হয়েছিল আমি মারা যাওয়ার সময় কি হয়েছিল এ কথাটা বার বার ঘুরছে ফজরের আজান ফজরের আজান দিয়ে দিয়েছে তখনও তখনও আসলে ওই মুহূর্ত তুহিন ভাই সজাগ ছিল তো তুহিন ভাই বলে যে আমি ওই ওই শব্দটা বার বার আমার কানে ভাসছে বার বার আমার কানে ভাসছে ফজরের আজান দিচ্ছে কিন্তু মনে হচ্ছে যে উনি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে উনি লোকজনদের সাথে কথা বলছে সবাই মনে ওনার কথা শুনছে উনি মনে নিচে জীবিত মানে উনি ঘুমের তালে এরকম জিনিসগুলো চিন্তা করছে তো ওনার যখন একদম পুরোপুরি প্রপারলি ঘুমটা সরে যায় চোখ থেকে তিনি দেখেন যে চাদর মরি দিয়ে তাদের তার রুমের কোনায় কেউ একজন আপছাল ওই হালকা দেখা যাচ্ছে তাকে কাউকে দেখা যাচ্ছে তিনি খুব জোরে চিৎকার দেয় আব্বা তো তার বাবা তো অলরেডি তা হাজুতের জন্য উঠে গেছে তার বাবা বাসায় এসে ঘুমিয়ে যায় এবং দুই ঘন্টা নাকি ঘুমায় পরে তা হাজুতের জন্য উঠে 
তো চিৎকার দেওয়ার সাথে সাথে তিনি চলে আসে তিনি বলে আব্বা আমি না আঙ্কেল দেখতে পাচ্ছি আব্বা আমি না আঙ্কেল দেখতে পাচ্ছি তো তোর বাবাও চিন্তা করে যে ওষুধের ইফেক্ট পড়ে গেছে ছেলের উপরে আর যেহেতু উনি মারা গেছে জিনিসটা আর বাসা এতদিন যাবৎ ছিল ও মনে হয় ভয় এরকম করছে বলে আব্বা আমি ওনাকে দেখতে পাচ্ছি আব্বা উনি আমার ঘরের মধ্যে ছিল তো এরকম জিনিস যখন কেউ বলে তো ঘরের পরিবারের লোকজন তারা এইসব জিনিস ফেস করে নাই তারা জিনিসটাকে বলে যে তুমি এক কাজ করো তোমার আম্মাকে তোমার সাথে পাঠাচ্ছি তুমি তোমার আম্মার সাথে ঘুমাও পরে তার মা তার সাথে এসে ঘুমায় এবং তার বাবা চরে নিচে চলে যায় নামাজ পড়তে নি নামাজ পড়ে আর তিনি আর আসেননি কারণ ওই যে ওইখানে লোকজন এলাকার মুরব্বীরা ছিল তিনি কথাবার্তা বলতে চলে যান তো ফজরের নামাজ পড়ে নিচেই ছিলেন তো লোকজন সবাই বলে যে লোকজন সবাইকে বলছিল যে এরকম হুজ এক হুজুর ছিল নিচে ওইখান মসজিদের ইমাম ছিল বলে যে ইমাম ইমাম সাহেব এরকম কথা আমার ছেলে বলল রাত্রেবেলা ওকে কি কোনো দোয়া টোয়া দিব কোনো কিছু আপনি পরে পরে ফু দিব বা কিছু একটা আমি তো প্রায় সময় ওকে সুরা ফাতিহা ফু পরে ফু দিয়েই পানির মধ্যে ফু দিয়ে খাওয়াই পানিটা কিন্তু বুঝতেছি না এখন এইটা করার জন্য কি আলাদা কোনো আমল আছে কিনা হুজুর বলে যে এরকম হয় মাঝে মধ্যে আপনারা কাজ আপনি কাজ করেন ওকে এই ওই জায়গাগুলোকে চিন্তা করতে দিয়েন না আপনার পাশে কেউ থাকেন ওর সাথে একদম একা রাখিয়েন না ওকে আর ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে এটা কোনো কিছুই না কোনো ঝামেলা নাই কোনো কিছু নাই এটা কোনো জিনদের যাব জিনদের কোনো কিছু না তো তো মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত প্লাস ও ব্যথা ব্যথা পেয়ে আসছে তো হাসপাতাল থেকে আসছে তো জিনিসটা একটু খারাপ লাগতে পারো ওকে একটু সাথে থাকেন ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে তো পাঁচ সাত দিন পরের মধ্যে ঠিক হয়ে যায় কিন্তু ওই পাঁচ সাত দিন পাঁচ সাত দিন নাকি ওই রকম কাজের মধ্যে বারবার ভেসে আসছিলো যে আমি 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 মারা গেলাম কিভাবে মারা গেলাম আমি মারা গেলাম আর তুমি ব্যথা পেলে তো এরকম কথাবার্তা নাকি ও কান ওনার কানে বারবার আসছিল অনেক দিন যাবত পাঁচ সাত দিনের মতো পরে আর আর পাঁচ সাত দিন পাঁচ থেকে সাত দিন পর আর তিনি আর শব্দটা পাননি এবং তিনি বলেন একটা মানুষ যিনি আমার আত্মীয় না কিছু না কিন্তু তাকে আমি কেন দেখলাম স্পষ্ট দেখেছি হয়তো আমি আমার চোখের দেখা কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবো না কেউ বিশ্বাস করবেও না কিন্তু আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখেছি তো এটা ছিল তুহিন ভাইয়ের ঘটনা আমাকে যিনি ঘটনা রেফার করেছেন তার ভাইয়ের সেই ভাইয়ের নাম নিচ্ছি না তাই তার পরিচিত ভাইয়ের একমাত্র একটা ঘটনা শেয়ার করলেন এবং আশা করছি আপনাদের ঘটনাটি পছন্দ হয়েছে আমরা চলে যাব সরাসরি আর একটি ঘটনায় আপনারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমরা সামির ভাইয়ের আরেকটি ঘটনা এখনই শুনে আসব ইনশাল্লাহ আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং শেষ পর্যন্ত থাকবেন আসছে আজ বেইজুজ দ্য ফলেন স্টা আ ফলেন স্টা আপনারা শুনবেন ইনশাল্লাহ এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থেকে ঘটনাগুলো শুনবেন সাউন্ড ভাইয়ের ঘটনা ও দুর্দান্ত একটা দুর্দান্ত ঘটনা নিয়ে হেমেল ভাইও আসছে তো আপনারা সবাই সাথেই থাকুন ইনশাল্লাহ ভৌতিকতা আপনাদেরকে নিরাশ করবে না আজকে এখন আমি যেই ঘটনাটা শেয়ার করতে যাচ্ছি এটা আসলে কেউ আমাকে পাঠায়নি এটা আমি সংগ্রহ করেছি এবং যার সাথে ঘটনাটা ঘটে তার সাথে আমার কয়েকদিন আগে একসাথে থাকা হয়েছিল তিনি আমার অফিসের একজন কলিগ তো এই ঘটনার সূত্রপাত কিভাবে তা এবং কিভাবে সেটা আমি সংগ্রহ করি সেটাই একটু আমি বলে নিচ্ছি তো এই কুরবানিদের পরে আমরা কয়েকজন কলিগ মিলে ঠিক করি যে ঢাকার বাইরে কোথাও বেড়াতে যাব তো সবারই পছন্দের জায়গা ছিল বান্দরবন এবং সেখানে আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি এর জন্য আমাকেই তাদের নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা যেহেতু আমি জায়গাটায় গিয়েছি সব কিছু হয়তোবার জানব তো সেই কথা অনুযায়ী আমাদের আমরা ঠিক করি যে বান্দরবন যাব তো আমাদের সেখানে যাওয়া হয় বেশ লম্বা ছুটি ছিল আমাদের পরে তা আমরা তিনজন কলিগ সেখানে যাই আমি সৌরভ আর হচ্ছে প্রণয় তো আমরা বান্দরবন শহর থেকে আমরা দুপুরের মাঝে পৌঁছা যাই থানছি যেখানে আমি আগেও গিয়েছিলাম আপনার রেমাকরি নিয়েও থানচি নিয়ে একটা ঘটনা বলেছিলাম বেশ কয়েক এপিসোড আগে তো থানচি থেকে আমি রেমাকরি আমরা দুপুর দেড়টাকে দুইটার মধ্যে পৌঁছে যাই তো তারপরে আমাদের কিন্তু মোটামুটি সারাটা দিন ভালোই যাচ্ছিল আমরা একটা ভালো রুমও পেয়েছিলাম রুমটা আসলে বলতে কি যে যেটা বলতে হয় যে সেখানে রুমটা যেটা পেয়েছিলাম সেটা একটা বেড়া ঘরের রুম এবং এটা মাটি থেকে তো পাহাড়ের তো উপরেই বাট পাহাড়ের উপরে যে মাটির অংশ আছে সেটা থেকে একটু বেশ খানিকটা উপরে এবং এটাকে বলা হতো জুম ঘর সেই রুমটার নাম ছিল একটা বড় খাট ছিল আর চারপাশে তো বেড়া দেওয়া এবং একটা ছোট জানলা ছিল আর এখানে সিস্টেমটা হচ্ছে যে সন্ধ্যার পরে সোলারে লাইট জ্বলবে ফ্যান জ্বলবে এবং রাত দশটার পরে সম্পূর্ণ কারেন্ট থাকবে না একটা ফ্যান চলে হয়তো অনেক কম স্পিডে চলে এটা যতটুকু ওদের ব্যাটারিতে কাবার দেয় যা হোক 
তা আমরা তিনজনে বেশ বেশ ক্লান্ত ছিলাম সেদিন যেহেতু সারাদিন আমাদের জার্নি করা হয়েছে এবং রেমা ক্লিকেও আমরা আশেপাশে ঘুরেছি তো রাতে যখন আমরা ঘুমাই মোটামুটি গল্প করে রাত্রে এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি কারণ আমরা দেখলাম যে তখন কারেন্ট আশেপাশে নাই এবং অলরেডি কারেন্ট চলে গিয়েছে দু একটা পরিবার হয়তো আমাদের ট্যুরিস্ট যারা আছে তারা হয়তো আমাদের রুমের আশেপাশে কয়েকটা রুমে তারা ছিল রাতে দুইটা পঞ্চান্ন মিনিট আমার এখনও মনে আছে কারণ আমি ঘড়িটা দেখেছিলাম তখন তো মোবাইল দেখছি দুইটা পঞ্চান্ন মিনিট তখন আমার আমি তো শুয়েছি তার মাঝে শুয়েছিল সৌরভ এবং তার পাশে ছিল প্রণয় তো সে তখন সৌরভকে উদ্দেশ্য করে সে বলছে যে বলছে যে ভাইয়া একটু উঠেন একটু আমি মাঝের দিকে শুব তখন সৌরভ এটাকে ফান হিসাবে নিচ্ছে সে বলছে কেন কি সমস্যা কি তো প্রণয় বলছে যে না ভাই আমার কিছুটা সমস্যা আছে আমাকে একটু মাঝে শোয়ার ব্যবস্থা করে দেন এবং প্রণয় ঠিক পায়ের কাছাকাছি পাড়া বরাবর সোজা ছিল জানালা যেটা খোলা ছিল এবং সেই জানালা দিয়ে হচ্ছে নিচে একবারে ঝিরির মতো ঝর্ণার দিক দিয়ে এবং পাহাড় ঘেসে আছে একবার নিরিবিল পরিবেশ তো আমরা তখন প্রণয়কে আমি একটু ঘুম থেকে উঠে বললাম যে এত রাতে কী করবেন আপনি ঘুমে পড়েন তো সে বলতেছে যে না ভাই আমি মাঝে শুভ অথবা আমি ভাই আপনি এখানে সাইডে আসেন কিনে আসেন একবারে তা আমার খুব একটু বিরক্ত লাগছিল যে রাতে প্রায় তিনটা বাজে এখনও এই কথা বলতেছে তো আমাদের পরের দিন উদ্দেশ্য ছিল আমরা নাফাকুম যাব যেহেতু নাফাকুম যাব রেমাকরি থেকে আমাদের সেই ভোর পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার দিকে উঠতে হবে তা আমি সেই উদ্দেশ্যে বললাম যে না প্রণয় আমি সকালে তো আমরা উঠবো একটু ঘুমায় যান তো সে আস্তে আস্তে দেখলাম প্রণয়ের আচরণটাকে আমাদের একটু অন্যরকম লাগলো ও দেখা যাচ্ছে যে একটু কান্না কান্না ভাবে বলতেছে যে না ভাই উঠেন আমার সমস্যা আছে আমি ভয় পাই আপনার একটু যেভাবে উঠেন তাই আমি সৌরভকে ডাকলাম উঠলাম এবং ওঠার পর বলছে কী সমস্যা তখন যে টর্চ আমার কাছে একটা ছিল সেটা জানালাম সে বলতেছে যে ভাই আমার এরকম একটু সমস্যা হয়েছে থাকতে তো আমরা তখন কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগে আমি বুঝতে পারলাম যে প্যারানোমাল যাইতো কিছু একটা সমস্যা হয়তো বা হতে পারে কারণ তার আচার আচরণটা আমার একটু অন্যরকম লাগছিল সে বলছে বারবার তার ভয় লাগছে এবং এটা নাকি তার আগে থেকে সমস্যা আসছে কখনো একা রাতে ঘুমায় না এবং সে কখনো বিছানায় এরকম এরকম পরিবেশে কখনো থাকেনি তো আমি ওকে দেখে কিছুটা অবাক হলাম এবং বললাম যা ঠিক আছে না কাজ করেন কোনো রকমটা মাঝখানে শোন আর যদি কোনো কাঁথা বা চাদর লাগে দিয়ে নেন যদি তখন বেশ গরম ছিল কিন্তু ওই পরিবেশটা তখন একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ছিল কোনো রকম টর্চ জ্বালিয়ে রাতে আমরা রাতটা পার করি ভোর হতেই তারপরে আমরা ওখান থেকে বের হয়ে যাই বের হওয়ার আগে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা ভাবি যে একটু প্রণয়ের সাথে কথা বলবো যে কী হয়েছে বা কী সমস্যা তো প্রণয়ের সাথে তখন কথা শুরু হয় তো সে আমাদেরকে যেটা বলে যে ঘটনাটা আসলে হচ্ছিলো যে প্রণয় নাকি ঠিক স্কুল লাইফ যখন ও যখন ফাইভ সিক্সে পড়ে তখন থেকে নাকি সে খেলাধুলার প্রতি তার বেশ আগ্রহ ছিল এবং সে খুব ডান পেটেছিল এবং বিভিন্ন খেলাতে সে কখনো মানে জয়েন করে না এতে স্কুল কলেজে এরকম কখনো ছিল না সে যেমন পারদর্শী ছিল দৌড়ে ফুটবল ক্রিকেট সব কিছু সে খুব ভালো খেলতো তো ঢাকায় নাকালপাড়ায় তার বড় হওয়া এবং সে ভার্সিটি লাইফটা তার ছিল হচ্ছে চট্টগ্রামে ঘটনাটা মূলত চট্টগ্রামেই ঘটে এটা দু হাজার পনেরো ষোলো সালের দিকের ঘটনা তখন সে সেখানে চট্টগ্রামেরই কোনো একটা ভার্সিটিতে বিবিএ পড়ে এবং বিবিএতে ভর্তি হয় সে ভার্সিটিটা নাম আমি নিচ্ছি না তবে পরিবেশটা বা মানে এরিয়াটা কোন জায়গায় সেটাই বলে দিচ্ছি সেখানকার পরিবেশটা খুবই সুন্দর ছিল সেই ভার্সিটি হচ্ছে চট্টগ্রামের ঢোকার মানে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে আগে কুমিরার দিকে কুমিরা একটা জায়গা আছে ট্রেনে যারা যান তারা হয়তো চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে কুমিরা নামক জায়গাটা তারা অনেকেই চিনে থাকবেন তো কুমিরার আশেপাশে একটা প্রাইভেট ভার্সিটি আছে বেশ নাম করা এবং বড় একটা ভার্সিটি তো প্রণয় সেই ভার্সিতে বিবিএ পড়তো সে আমাকে বলেছে যে ভাইয়া দেখেন আমরা যে ভার্সিতে পড়তাম সেখানে হলেই আমার থাকা হতো এবং আমার হলের চারপাশ এরিয়াতে অনেক বড় বড় পাহাড় আছে এবং এই পাহাড়গুলো নাকি সে মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধবের ট্রেকিংয়ে চলে যেত সে পাহাড় ঘুরতে তার কারণে খুব বেশ ভালো লাগতো এটা তার একটা অভ্যাস ছিল যে মাসে দু একবার এরকম সে পাহাড় নিয়ে পাহাড়ে এখন ট্রেকিং করতো ছুটির সময় যাই হোক ঘটনাটা যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে কোনো একদিন প্রণয়ের যে হোস্টেলে যারা থাক যেই হোস্টেলে বা যে হলে যারা সে যেখানে সে থাকতো প্রণয় সেখানে সুপারভাইজার এসে বলতেছে যে দেখো আমাদের তো এখন এখানে যে ক্যান্টিনটা আছে সেখানে আমরা একটা ক্যান্টিনে ম্যানেজার নিয়োগ দিব এবং তার সাথে একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে থাকবে একজন দুজন থাকবে স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে এবং তাদের দায়িত্ব হচ্ছে আগামী তিন মাস তোমরা এখন থেকে এরকম খাওয়ার দায়িত্ব নেওয়া সব তোমাদের উপর তোমরা বাজার সাজার করবা আমাদের তোমাদের এরকম হেল্পার থাকবেই এবং এটা তিন প্রতি তিন মাস পর চেঞ্জ হতে থাকবে তো প্রণয়ের উপর তখন দায়িত্ব আসে যে সে একটা কীরকম কোনো একটা পদ পেয়েছিল তো সেই সপ্তাহের সিস্টেমটা ছিল এরকম সারা
যে স্টুডেন্টগুলো ছিল সেই হল থেকে যে বাজারটা কাছে সেখানে আসলে হেঁটে যাওয়াই ভালো কারণ পাহাড়ি রাস্তা আছে এবং কিছু ঝোপঝার আছে সেখান থেকে হেঁটে গেলেই তাড়াতাড়ি আসা যাওয়া করা যায় প্রণয় সে সকাল দশটা এগারোটার দিকে নাকি একদিন বের হয়ে যায় বের হয়ে যাওয়ার পর সে টুকিটাকি বাজার যেটা হচ্ছে কাঁচা বাজার যেটা বলি আমার কাঁচা বাজার বলতে শাক সবজি সে কিছু কিনে এবং বিশেষ করে মাছ বড় রুই মাছ কয়েকটা ছিল সেগুলো সে কিনে সেখান দিয়ে সে আসে মানে কিছু বাজার সে সেদিন নিয়ে আসবে তো আনার পরে সে যখন আসে সে বলে যে সে আসার পর ঝোপ ঝাঁটটা যেখানে ছিল সেখানে আসার পর তখন দিনে আস্তে আস্তে প্রায় বারোটা সাড়ে বারোটা অবধি বেশ ভালোই বাতাস ছিল কিন্তু শুকনা রাস্তায় সে হোচটকে দু তিনবার পড়ে যায় সে বলে যে তার নাকি তখন এমন মনে হচ্ছিল যে পিছন থেকে তাকে ধাক্কা দিল ওরকম লেগেছে তারপর সে পিঠে কিছুটা মানে জ্বালা হচ্ছে এরকম এরকম অনুভব করে থাকে সে কোনো রকম তার রুমে আসে বাচ্চা সদায় সে ওই হোস্টেলের যে ক্যান্টিন ছিল সেখানে রেখে সে রুমে আসে রুমে আসার পর তার এই পিসার জ্বালাটা যেটা জ্বলা যে অবস্থাটা ছিল সেটা বাড়তে থাকে তো ওদের যে ফ্লোরেরা ছিল প্রতি ফ্লোরে না কিরকম দুজন করে হুজুর থাকতো তো সেখানেও সেই যে মসজিদটা আছে সেখানে ওদের ইন্টারনাল যে মসজিদ আছে সেখানে হুজুরও সেই ফ্লোরে থাকতো তো হুজুরও আবার মানে সেই প্রণয়ের রুমেই আবার সেই হুজুর থাকতো ওরা তিনজন এক রুমে থাকতো সেই হুজুর প্রণয় এবং আরেকজন স্টুডেন্ট তো হুজুর মাত্র গোসল করে আসছে আসার পর দেখতেছে প্রণয় পিসের মধ্যে ধরে রাখছে কেমন জ্বালা 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 লাগতেছে এবং প্রণয়কে খুব মানে দেখা যায় আতঙ্কিত লাগছিল তখন নাকি হুজুর পূর্ণকে দেখে বলতেছে যে আপনার সমস্যা কি হঠাৎ করে প্রশ্ন করে উঠছে এবং হুজুর নাকি এগুলো বুঝতে পারতো কেউ কেউ যখন কেউ কখনো আশ্রয় করতো পণ্য তখন বলে যে আমি এরকম আসতেছিলাম পিছন দিয়ে হোচট খেলাম তো হুজুর বলতেছে আপনি কোন রাস্তা দিয়ে আসেন কুই চিপা রাস্তা দিয়ে ওইখান দিয়ে তারপর আমি বলতেছে হ্যাঁ তা আপনি দেখতে আসলেন কেন সে হুজুর প্রশ্ন করে তো প্রণয় বলতেছে যে ভাবে দেখি তো শর্টকাট পাইলাম এর জন্য দিক দিয়ে এসে পড়ছি তো হুজুর বলতেছে এটা কোনো কাজ করলে না সে ঠিক আছে দেখি কী করা যায় তো হুজুর যখন প্রণয়কে ধরে ঝাড়ফুক দিচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে তো প্রণয় বুঝে গেছিল যে প্যারা নামের কিছু একটা ঘুরতে পারে পণ্যের মাঝে তখন একটা ভয় কাজ করতে থাকে হুজুর অনেকক্ষণ ঝাড়ফুক দেওয়ার পর বলতেছে যে দেখা যাক কি হয় দেখেন দু একদিন অনেক সময় দেখা যায় বদ নজর পরে এরকম আসলে আর আপনি যেরকম মাছ টাছ কেটে নিয়ে নিয়ে আসছেন বড়দুপুরের দিকে প্রায় বলা যায় পাহাড়ি এলাকা যা হোক আপনি আপনার মতো থাকেন কোনো সমস্যা হইলে জানায় না বাকি আমরা তো এক রুমে আসি ঘটনাটা সেই রাতেই ঘটে প্রণয় বলে যে যখন ঘুমায় ওর কেন জানি ফিল করছিল যে ও ঘুমন্ত অবস্থাতেই কেউ একজন ওর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে এবং তাকে তার দিকে তাকে হাসছে এবং পুনরায় দেখছে বুঝতে পারছে যে যেটাই দাঁড়ায় ছিল সেটা একটা মেয়ের মতো হবে কিন্তু তার চেহারাটা স্পষ্ট মনে নাই প্রণয়কে অনেকক্ষণ তাকায় পুনরায় দিকে দেখার পর প্রণয় তো এটা উঠে ঘুম তো হঠাৎ নাকি সে মাঝ রাতে ঘুম থেকে উঠে যায় এবং সে সেই রুমে যারা দুজন ছিল সে হুজুরও ছিল তাকে বলছে জানলাটা লাগায় দেন আমার ভয় লাগতেছে হুজুর তো বিষয়টা বুঝছে কিন্তু হুজুর তো কাউকে বুঝতে দেয় না শুধু প্রণয়কে বলতেছে আপনি তিনবার তিনবার সুরায় ক্লাস পড়েন সুরা ফাতে এগুলো পড়েন বিভিন্ন দেওয়া বলে এগুলো পড়েন উঠে ঘুমায় যান দিন যতই যায় পুনের মধ্যে সমস্যা হয় ওনাকে ঘুমালে দেখে যে ওর কানের পাশে কি আওয়াজ করছে বা দেখা যাচ্ছে যে ও স্বপ্নে ওই রকম যে বলে মেয়ের মতো কিছু একটা দেখে কিন্তু কাকে দেখে সে বলতে পারে না আর পুনের দেখতে শুনতে বেশ সুন্দর ছিল এবং খুব সুদর শুনছিল তো হুজুর বুঝে যায় যে এত সুন্দর এত ছেলে মানুষ এরকম একটু ফর্সা বেশি থাকার কারণে হয়তো কারো নজরে পড়তে পারে তো বেশ একটা লম্বা ছুটি দেবে সামনে ওদের তো হুজুর তখন প্রণয়কে বলে যে দেখো যাবা বাড়িতে ঠিকভাবে থাকো কিন্তু এরকম উল্টা পাল্টা কোথাও ঘুরতে যাও না সাবধানে থাকো প্রণয় হুজুরকে বলে যে ঠিক আছে হুজুর দোয়া করবেন আমার জন্য তো এরকম বাড়িতে গিয়েও ঠিক একই সমস্যা হুজুরকে পুনরায় ফোন দেয় এবং হুজুর বলে যে আমার যতটুকু যা করা করছি এরকম বড় আলেম দেখাতে পারো তো কোনো একটা আলম আলেম হয়তো সে ঢাকায় সেরকম নাকাল পায় তার বাসে এখানে দেখাইছিল তো সেই আলেম তাবিজ দেয় তাবিজ হাতে বই রাখতে বলেন তো পুনর যেটা বলে যে আস্তে আস্তে তার সমস্যা এরকম আর বারে মানে বাড়তেই থাকে ঘুমের মধ্যে সমস্যা সে দেখা যায় যে একা একা কখন রাতেলা থাকতে পারে না একা একা থাকলে দেখা যায় তাকে বেশি অ্যাটাক করে তারপর আবার সে এরকম যখন হোস ভার্সিটি সে আসে আসার পর সেই হুজুর এখন চিটাঙের চিটাঙের আগেই এই কুমিরা আশেপাশে চিনকে আস্তানা নামে একটা জায়গা আছে সেখানে একটা কবিরাজের কাছে সেই প্রণয়কে নিয়ে যায় এবং সেই কবিরাজ দেখে বলে যে দেখেন আপনাকে যে কাজটা করতে হবে কখনো একা থাকতে পারবেন না একা থাকলে আপনি করে অ্যাটাক করবে এছাড়া আপনি সবাইকে নিয়ে সব সময় একসাথে থাকবেন এবং হোস্টেলে তার বেশি দিন নেই বছর খানিক আছে কোনো রকম কাটান কিছু করার না এখানে থাকতেই হবে হবে প্রণয় সেই অনুযায়ী থাকা শুরু করে এবং প্রচুর সেই
তো তারপর তো প্রণয়ের সেখান থেকে তারপর কোনো রকম আস্তে আস্তে তার সমস্যাটা কিঞ্চিৎ কমলো একা থাকলে সমস্যাটা হয় আর যখন সে বাসায় থাকে অন্ধকার বেশি ঘরে থাকে তার সমস্যাটা হয় আর যেটা সেদিন রাতে ঘটেছিল প্রণয় তখন বলে যে আসলে ভাই সমস্যাটা যেটা হয়েছিল যে রুমটা পুরো অন্ধকার ছিল হয়তো এই কারণে আমার সমস্যাটা বেশি হয়েছে এবং আমি স্পষ্ট শুনতে পাই যে আপনার যে জানলাটা আছে খোলা ছিল আমাদের রুমের পায়ের কাছে ওই প্রণয় বলছে যে ওর পায়ের কাছে জানালা খোলা ছিল এবং সেই স্পষ্ট নাকি সেখানে অনুভব করছিল যে কি হয়তো তা মানে দেখছে উকি মেরে দেখছে বা কিছু একটা হবে তারপর প্রণয় বলে এটা এখনও কন্টিনিউ আছে মাঝে মাঝে এটা হয় এবং কিছু দোয়া দুধ বা রিচুয়াল আছে ওগুলো খুলে মাঝে মাঝে ঠিক হয় তো ঘটনাটা শুনে আমার বেশ ভয় লেগেছিল যেহেতু সে আমার সাথেই ছিল এবং সে বলেছে তার থেকে পারমিশন নিয়ে আমি আসলে ঘটনা শেয়ার করছি এবং স্টিল নাও তার সাথে টুকটাকি সমস্যাটা ঘটেই যাচ্ছে এবং সে আমাকে বলেছে ভাই দোয়া করবেন যাতে সমস্যাটা সামনে না ঘটে যেটা আল্লাহ একমাত্র বলতে পারবেন কীভাবে এটা থেকে সে মুক্তি হবে এবং আমি তাকে বলেছি সবসময় নামাজ পাওয়া যায় না ইনশাল্লাহ আশা করি তাতে ঠিক হয়ে যাবে তো শ্রোতা বন্ধুরা এটাই ছিল আজকের এপিসোডে আমার শেষ ঘটনা এবং অন্যান্য ভাইরাত আজকে ঘটনা শেয়ার করেছেন ইনশাল্লাহ ভৌতিকতায় আমি আবারও ঘটনা নিয়ে আসবো নেক্সট এপিসোডে সবাই দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সামি সামির ভাই তো আপনার আরেকটি ঘটনার জন্য আমরা এখন এই মুহূর্তে আরেকটি ঘটনা নিয়ে আসবো হিমেল ভাইয়ের এবং হিমেল ভাইয়ের ঘটনাটি বেশ ভালো লেগেছে আমার কাছে তাই ভাবলাম আপনাদেরকে সেই ঘটনাটি শেয়ার করি তিনি আরও কিছু ভয়ঙ্কর ঘটনা কালেক্ট করছেন হিমেল ভাই এবং হিমেল ভাইয়ের ঘটনা আগের এপিসোডেও বেশ ভালো ঘটনা ছিল এবং আশা করছি এই লাস্টবার যখন তিনি দিয়েছিলেন আশা করছি তিনি সামনে ভবিষ্যতে আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা আপনাদের সামনে নিয়ে আসবে চলে যাচ্ছি সরাসরি হিমেল ভাইয়ের কাছে তার ঘটনা শুনে আসবো আসসালামু আলাইকুম লিসনার হিমেল খান বলছি আজ যার ঘটনাটি শেয়ার করছি তার নাম হচ্ছে ম্যামাচিং তিনি চট্টগ্রাম থেকে আমাদের এই ঘটনাটি পাঠিয়েছেন দু সালে তার সাথে ঘটনাটি ঘটে যায় তিনি তখন এসএসসি কমপ্লিট করেন তার বেড়ে ওঠা পড়াশোনা চট্টগ্রাম শহরেই হয় তার বাবা চট্টগ্রামে বিজনেস করতেন আর তার দাদা দাদি এবং তার যে চাচার বা ফপুরা আছে ওরা সবাই খাগড়াছড়ি বান্দরবনে থাকতো পাহাড়ের উপরে ওদের বাড়ি ছিল মেমাচিং প্রায় ওর দাদার বাড়িতে যেত কারণ ওর দাদার বাড়ি এরিয়াটা ওর বেশি ভালো লাগতো পাহাড়ের উপরে বাড়ি তাই ছোটোবেলা থেকে প্রতিটা উৎসবই ওরা ওর দাদার বাড়িতে পালন করত এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পরও সে ছুটি পায় তাই সে দাদার বাড়িতে চলে যায় ওর দাদার বাড়িটা পাহাড়ের উপরে দিনের বেলা খুব চমৎকার পরিবেশ কিন্তু রাতের বেলা সেটা হয়ে যায় খুব ভয়ঙ্কর উপজাতিদের কিছু সংস্কৃতি থাকে এবং রীতিনীতি থাকে ম্যামাচিং সেই সংস্কৃতি বা রীতিনীতিগুলো যথ যত পালন করার চেষ্টা করত সে প্রত্যেকটা উৎসবে অ্যাটেন্ড থাকার ট্রাই করত এসএসসি পরীক্ষার পরও ওদের সম্প্রদায়ের কিছু উৎসব থাকে আর সেই উৎসবে ম্যামাচিং অংশগ্রহণ করে কক্সবাজারে আসে তারা একটা উৎসবের জন্য সেখানে তার সাথে একটা ছেলের পরিচয় হয় ছেলেটার নাম ছিল জয়েস্ট আমি নামগুলো সব রিয়েল ব্যবহার করছি কারণ আমি রিয়েল নাম ব্যবহার করার অনুমতি পেয়েছি জয়েস্ট ছিল সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর একজন ছেলে ও উপজাতি ম্যামাচিং যেহেতু টিনেজার ছিল সেহেতু জয়েস্টের সাথে কথা বলে তার খুব ভালো লাগে এরপরে আরও প্রায় ছয়টা সাতটা উৎসবে জয়েস্ট ওর সাথে আসে দেখা করে এবং ওরা কথা বলে খুব ফ্রেন্ডলি একটা সম্পর্ক হয় ওদের মাঝে এই কথাটা ম্যামাচিং কাউকে জানায় না কারণ জয়েস্ট ছিল অন্য গোত্রের ছেলে এটা ওদের গোত্রের কেউ মানবে না ম্যামাচিং জয়েস্টের সাথে ফোনে কথা বলে তিন থেকে চার মাস বিভিন্ন উৎসবে ওরা যায় দেখা সাক্ষাৎ করে কিন্তু এই বিষয়গুলো অন্য কেউ বুঝতে পারে না ওর সাথে জয়েস্টের একটা ফ্রেন্ডলি রিলেশন হয়ে যায় আর জয়েস্ট ওর চাইতে তিন থেকে চার বছর সিনিয়র ছিল একদিন চট্টগ্রাম শহরে কোনো একটি পার্কে ঢুকতে দেখে ফেলে ম্যামাচিং আর জয়েস্টকে ম্যামাচিংয়ের ফাদারের কিছু ফ্রেন্ড সার্কেল ওদেরকে দেখে ফেলে সেখানে যেতে তখন ম্যামাচিংয়ের বাবাকে ওর ওনার বন্ধুরা জানায় যে তোমার মেয়েকে দেখলাম একটা ছেলের সাথে ম্যামাচিংয়ের ফাদার যখন ম্যামাচিংকে জিজ্ঞেস করলো তখন ম্যামাচিং সব বলে দেয় এবং ওদের মধ্যে ফ্রেন্ডলি একটা সম্পর্ক সেটাও বলে আর ম্যামাচিং এও বলে যে ও যেহেতু অন্য গোত্রের ছেলে আমি ওর সাথে কখনো রিলেশনে জড়াবো না এতটুকু বিশ্বাস রাখতে পারো কিন্তু তারপরও ম্যামাচিংয়ের ফাদার বলে যে তোমার দাদা হচ্ছে গোত্র প্রধান তুমি কখনো এই কাজটা করো না ওর সাথে যোগাযোগ করাটাই তোমার কোনো প্রয়োজন দেখছি না 
मैमाचिंग विषयगुलो जयेस्ट के जाना और जयेस्ट के बोले जोाजुग ना करार जयेस्ट ये बेपार खूब कष्ट पाए मैमाचिंग के बोझाएं एखकर जुगे गोत्र दिए वंश दिए कि आसे ना जयेस्ट ता स्ट्रेट बोले से मैमाचिंग के विये करते चाय मैमाचिंग बेपारे कख राजी छा मैमाचिंग खूब भय पे जाए ना कर दे जयेस्ट के जयेस्ट अब और पैरेंट्स के बोले विषयगुलो तो और पैरेंट्स मेमाचिंग दादार बाड़ी मानी खागड़ाछड़ी बान्दरबन जेखने वो दादार बाड़ी से प्रस्ताव पाठाय मेमाचिंग विर जो तो दादा बुझे शुने ना कर दे सम्प्रदायर अनेक रीति नीतर कथागुल बुझे बोले जयेष्टर परिवार ये बेपारे मानते राजी छो ना तर ता बुझे शुने चले जाए जयेष्ट के बोले ये कखई सम्भव ना जयेस्ट ये बेपारो शुने खूब कष्ट पाए कारण जयेस्ट मेमाचिंग के खूब भलो बेसि फेले जयेस्ट मने मन एक फोन दिए आठे से अन् नम्बर थे मेमाचिंग के कल कर जेहतु तर नम्बर और नम्बर मेमाचिंग ब्लक कर रेखे तो मेमाचिंग के बोले तुम्हें जो उपहारगलो दिए सेगल हाँ फिरत दो सुप्रिय श्रोता ये क्योंकि जयेस्टर मने मन आटा फोन दिना घटनाटी मनोज दिए शुरु क्लियर हो जा जयेस्ट मेमाचिंग के जाना तुम्हें जे ड्रेस हेयर बैंड विभिन्न कसमेटिक्स उपहार दिए सेगल फिरत दो मेमाचिंग एक अबाक है और से फिरत देर जो राजी है और बोले जी फादार के लिए आसब जयेस्ट बोले समस्या नहीं तुम्हें जाके इच्छा ताके नहीं आसो क्योंकि हमारे जिन जगह तुम व्यवहार करो सेगल फिरत दो मेमाचिंग यथारीति और फादार के लिए आसे और एक डेटे विभिन्न उत्सवें जयेस्ट मेमाचिंग के जे गिफ्टगुलो के गिफ्टगुलो फिरत दीते आसे जयेस्ट से गिफ्टगुलो ने और फादर का क्षमा चे चले जाए मेमाचिंग चट्टग्राम कलेजे एक एडमिशन ने प्राय दो तीन मास कटे गे हठात एक दिन रात से स्वप्न देखे जयेस्ट तरह से आसे नहीं जा खूब गभर जंगल भेतर दिए पहाड़े अनेक चूड़ा उठा मेमाचिंग उठे देखे जो पहाड़े चूड़ा एक उपासनालय आ एखने जयेष्टर सर वि मेमाचिंग घूम भेगे जाए से घूम थे उठार पर से देखे खूब घेमे गय पा तर हार्ट बीट बेड़े गथरीथी पानी खाए आर घूमिए पड़े पर दिन आर एक ही स्वप्न देखे से देखे जयेष्ट तरह से आसता कक्सबाजार समुद्र सैकत नहीं गए ताके लिए धीरे धीरे पानी मध्य जा गला पर्त पानी आस्ते आस्ते से जयेष्टर सी डूबे जा देखे पानी नीचे एक उपासनालय आई उपासनालय जयेष्ट के से वि करारे गए तर वि मेमाचिंग घूम भेगे जाए से भय पाए यह स्वप्न मेमाचिंग प्राय तीन चार दिन देखे तपर से तर पैरेंट्स के जाना जे एधर बजे स्वप्नगुल से देखे मेमाचिंग पैरेंट्स ए बेपार गुरुत्व देना ताकि सान्वना दे पैरेंट्स के जानो दो दिन पर एक मर्मान्तिक घटना घटे जाए मेमाचिंग रत आनुमानिक दसटा साढ़े दस टा से फलकाटा छुरी नहीं तर मार का आसे और खूब मोटा कण्ठे ता जयेशर सी विय कर दो और ना तुम्हें मेरे फिलब तर माँ बेपार सरिया ने से देखे तर मेमाचिंग चोखगुल लाल हो गए तर भयस चेन्ज हो गए खूब रेगे ताके कथाटा बोल से तो मेमाचिंग माँ कि बोलते जा तक मेमाचिंग मा के छुरी दिए आघात कर जयेष्टर सी वि कर दो मेमाचिंग मायर हाथ केटे जाए अन्न रूम थे और बाबा आसे क्चर मे आसे पर मेमाचिंग के धरे मेमाचिंग तक सेंसलेस हो जाए जो मेमाचिंग सेंस आसे ओके जिज्ञेस कर ले तक भय पाए आतंक नहीं बोले तो सब किस जाना कि मन पड़े ना से दिन रात मेमाचिंग बाबा मार साथ ही घुमाय मध्यराते से तर मायर बुक उठे बसे मुखर उपरे बाल चापा दिए चित दिए बोले जयेष्टर सी वि कर दे और ना तो मेरे फिलब ए कथा शुने मेमाचिंग फदार उठे जाए ओके धरे मेमाचिंग फदार ख्याल कर लो मेमाचिंग शरीर एत शक्ति एत शक्ति से ताकि धरे रखते पर मेमाचिंग और फदार के धक्का दिए खाटे फेले दे बोले जयेष्टर सी वि दे ना ओके मेरे फिलब और फदार राजी है ठीक है विब शांत हो मेमाचिंग बालिशा नहीं और रूमे चले जाए हूंकार दीते दीते चले जाए 
কোন পশু যদি রেগে যায় যেরকম শব্দ হবে এরকম হুঙ্কার দিতে দিতে ওর রুমে চলে যায় মেমাচিং এর ফাদার খুব চিন্তিত হয়ে যায় ওর দাদাকে এই বিষয়গুলো জানায় ওর দাদা এসব শুনে শান্ত না দেয় আর বলে সব ঠিক হয়ে যাবে একটা সময় মেমাচিং কে যখন এসব ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হতো তখন মেমাচিং এর কিছু মনে থাকতো না কোনো ঘটনায় সে মনে করতে পারতো না এর পরের দিন মেমাচিং এর মা ওর রুমে যায় দেখার জন্য যে মেমাচিং ঘুমিয়েছে কি না মেমাচিং এর মা দেখে যে মেমাচিং ফ্যানের সাথে ফাঁসি দিয়ে ঝুলছে এটা দেখে সে চিৎকার দিয়ে তার রুমে চলে আসে মেমাচিং এর বাবাকে ঘটনাটা বলে মেমাচিং এর বাবা দৌড়ে যায় যে দেখে যে তার মেয়ে ওয়াশরুম থেকে বের হচ্ছে তাহলে তার স্ত্রী যা দেখলো এটা কি ছিল মেমাচিং এর ফাদার এবার আর বিষয়টাকে সহজভাবে মানতে পারে না সে পরের দিনই তার মেয়েকে নিয়ে খাগড়াছড়ি চলে যায় মেমাচিং এর দাদার কাছে দাদার কাছে গিয়ে সব ঘটনাগুলো খুলে বলে মেমাচিং এর দাদা বললো এখানে কয়েকটা দিন থাকলে ঠিক হয়ে যাবে ওদিন রাত্রেই মেমাচিং ওর দাদার কাছে আসে এবং এসে ওকে বলে যে আমাকে জয়েসটার সাথে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দে না হয় তোদের সবাইকে মেরে ফেলবো মেমাচিং এর দাদা যখন মেমাচিং এর দিকে তাকায় তখন মেমাচিং এর দেখছে যে ওর একটা চোখ খোলা এবং আরেকটা চোখ বন্ধ এবং যেই চোখটা খোলা সেই চোখে কোনো মনে নেই সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে চুলগুলো দুপাশে ছড়ানো ফ্যাকাশে একটা মুচকে হাসি আবারও তাকে এই একই কথা বলছে তখন মেমাচিং এর দাদা বিষয়টা বুঝে ফেলে এবং সাথে সাথেই বলে যে তুই কে কেন এখানে আছি তোর কী প্রয়োজন তো তখন মেমাচিং এর ভেতরে যে ছিল সে মোটা কণ্ঠে বলছে আমাকে বিয়ে দিয়ে দে জয়েস্টের সাথে না হয়তো ওদের সবাইকে মেরে ফেলবো তো দাদা বলে ঠিক আছে তুই চলে যা আমরা বিয়ের আয়োজন করছি তখন মেমাচিং ওর রুমে যায় যে ঘুমিয়ে পড়ে মেমাচিং এর সাথে যখন ওর দাদার কথা হচ্ছিলো খুব জোরে জোরে কথাগুলো হচ্ছিলো তখন অন্যান্য সদস্যরা জেগে যায় এবং এই কথাগুলো সে সঙ্গে শুনতে পারে মেমাচিং এর দাদা মেমাচিং এর পেছন পেছন সে রুমে যায় যে দেখছে মেমাচিং ঘুমিয়ে আছে এবং সে গভীর ঘুম তাকে ডাক দেওয়া হয় এবং ডেকে জিজ্ঞেস করা হয় সে খুব অবাক এবং চিন্তিত হয়ে বলে যে আমি আর তো কিছু মনে পড়ছে না তোমরা কি কথা বলছো এগুলো পরের দিনই মেমাচিং এর দাদা প্রায় দু তিনজন তান্ত্রিককে নিয়ে আসে তাদের বাড়িতে এবং দু তিনজন তান্ত্রিক রাতের বেলা প্রায় চার পাঁচ ঘন্টা রিচুয়াল করার পর তারা জানাইল যে মেমাচিংকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে এবং ওর ব্যবহার করার যে জিনিসপত্র ছিল সেগুলো দিয়ে ওকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছে তান্ত্রিকরা ছেলেটার যেমন বর্ণনা দেয় যে যে ছেলেটা ওকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছে সেই ছেলেটার সাথে জয়েস্টের সম্পূর্ণ মিলে যায় তান্ত্রিকরা আরও জানায় যে ব্ল্যাক ম্যাজিকটা খুব কঠিনভাবে করেছে এখন ধীরে ধীরে মেয়েটা মারাই যাবে তো এই মারা যাওয়ার কথা শেষ হতে না হতেই মেমাচিং রক্ত বমি করে ও বমির সাথেই অনেক ব্লাড আসে প্রচুর ব্লাড প্রথমে ব্লাডগুলো লাল বর্ণের থাকে তারপরে কালচে কালারের ব্লাড থাকে যেমন রক্তগুলো হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে প্রায় ছোট ছোট বালতির দু বালতির ও বমি করে সম্পূর্ণে ব্লাড এবং ও সেন্সলেস হয়ে যায় পরে ওকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় মেমাচিং এর হসপিটালে ট্রিটমেন্ট চলে তো এদিকে আবার তান্ত্রিকরা জানায় যে ছেলে ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছে ও ছেলেকে প্রয়োজন ওই ছেলের কাছ থেকে আরও বিস্তারিত তথ্য জানবে তারপরে তারা চিকিৎসা করবে তখন বাধ্য হয়ে মেমাচিং এর দাদা ওদের ওখানে লোক পাঠায় মেমাচিং এর দাদাও ছিল গোত্র প্রধান উনি হচ্ছে চাকমা সম্প্রদায়ের জয়েস্টের প্যারেন্টসকে সব কিছু খুলে বলে ওর দাদা এবং তান্ত্রিক আর মেমাচিং এর ফাদার সবাই মিলে সেই জয়েস্টের বাড়িতে যায় তখন তার প্যারেন্টস জয়েস্টের সাথে তান্ত্রিককে কথা বলার অনুমতি দেয় এবং জয়েস্টের প্যারেন্টসও জয়েস্টের উপর খুব রেগে যায় এই বিষয়টা শুনে জয়েস্টকে যখন তান্ত্রিকরা জিজ্ঞেস করে কিভাবে কি করেছে তো জয়েস্ট স্বীকার করে না সে চুপচাপ থাকে এবং অস্বীকার করে সবাই যখন প্রেশার ক্রিয়েট করে তখন জয়েস্ট বলার জন্য রাজি হয় সে শুরু থেকেই ঘটনাগুলো বলে যখন মেমাচিং এর কাছ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসে সে মেমাচিং এর ব্যবহার করা জিনিসগুলো সে সেগুলো নিয়ে একটা তান্ত্রিকের কাছে যায় ওকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করে এবং 
ও যেন বিয়েতে রাজি হয় সে উপায় বের করে তান্ত্রিক জয়েস্টকে জানায় যে তান্ত্রিকের কিছু কাজ যদি জয়েস্ট করে দেয় তাহলে সে জয়েস্টের কাজে হেল্প করবে জয়েস্ট মেমাচিংকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিল তাই জয়েস্ট এক কথা রাজি হয়ে যায় যে তান্ত্রিক যা বলবে সে তাই শুনবে তান্ত্রিক জয়েস্টকে কিছু মন্ত্র শিখিয়ে দেয় এবং বলে অমাবস্যার রাতে একটা ডেট দেয় যে তুমি সে উপাসনালয়ে যাবা এবং ওখান থেকে কিছু জিনিস নিয়ে আসবা তুমি যদি আমার কাজগুলো করো তাহলে তোমার কাছ থেকে আমি অর্থ কম নেব কম টাকায় তোমার কাজটা করে দেব জয়েস্ট রাজি হয়ে যায় সে কাঙ্ক্ষিত অমাবস্যার রাতটি আসে আর জয়েস্ট তখন সে তান্ত্রিকের বাসায় যায় তান্ত্রিক ওকে কিছু মন্ত্র শিখিয়ে দেয় তান্ত্রিক সে জয়েস্টকে মন্ত্র শিখিয়ে দেওয়ার পরে কোনো বস্ত্র ছাড়াই সে উপাসনালয়ে যেতে বলে আই মিন জয়েস্ট যে উপাসনালয়ে যাবে তার শরীরে কোনো কাপড় থাকবে না বস্ত্রহীন সে থাকবে তান্ত্রিকের বাসাটা ছিল পাহাড়ের শেষ প্রান্তে একদম ঘন জঙ্গলের ভেতরে তান্ত্রিকের দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী জয়েস্ট সেই উপাসনালয়টা চিনত তান্ত্রিক যে পাহাড়ে থাকে সেটা থেকে দু পাহাড়ের পরেই সেই উপাসনালয়টা আছে সেই উপাসনালয় বছরে দুবার অনুষ্ঠান করা হয় আর না হয় সেই উপাসনালয়টা একদম পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে সারা বছর অনুষ্ঠানের সময় সেই উপাসনালয়টা সাজানো হয় তো জয়েস্ট বেরিয়ে যায় অন্ধকার রাতে সে ঘন জঙ্গল দিয়ে হাঁটতে শুরু করে জয়েস্টকে শিখিয়ে দেওয়া হয় যা কিছু হোক না কেন জয়েস্ট যেন পেছন ফিরে না তাকায় সে যেন তার কাজটা সঠিকভাবে করে জয়েস্ট মন্ত্র পড়তে পড়তে প্রথম পাহাড়টা পার হয় এবং সে দ্বিতীয় পাহাড়টা যখন উঠবে তখন শুনছে মেমাচিং তাকে ডাকছে এবং বলছে যে আমরা কালকে বিয়ে করে ফেলব এদিকে আসো জয়েস্টের কথাটা শুনে দাঁড়িয়ে যায় আবার কিছুক্ষণ পর চিন্তা করে যে না এটা তো তার মনের ভুল তান্ত্রিক তাকে যা বলেছে তাকে সেই কাজটি করতে হবে তো জয়েস্ট ভয়ে ভয়ে সেই উপাসনালয়ে পাহাড়ে ওঠে জয়েস্টে সেই পাহাড়ে যেতে প্রায় তিন থেকে চার ঘন্টা সময় লেগে যায় জয়েস্ট বের হয়েছিল আনুমানিক রাত নটার দিকে জয়েস্ট সেই উপাসনালয়ে যায় এবং তান্ত্রিকের বল অনুযায়ী সেই দুটো তিনটা জিনিস খুঁজে পায় আমি সেগুলোর নাম বলছি না জয়েস্ট যখন উপাসনালয় থেকে বের হবে তখন ও দেখছে যে আশেপাশে খুব ঝড় হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে হয়তো বৃষ্টি নামবে এত বাতাস যে বাতাসে গাছপালাগুলো সব হয়তো ভেঙে যাবে আর বিল্ডিংটাকে হয়তো উড়িয়ে নিয়ে যাবে ছোট্ট একটা রুম ছিল পাহাড়ের উপরে জয়েস্ট ভয় আর বের হতে পারে না সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে তারপর আবার চিন্তা করে যে এটা স্বাভাবিক তান্ত্রিক তাকে বলে দিয়েছিল সে মন্ত্র পড়তে পড়তে পাহাড় থেকে নামা শুরু করে জয়েস্ট প্রচুর পশু পাখির ডাক শোনে খুব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনে এবং সে পাহাড়টা যথারীতি পার হয় দ্বিতীয় পাহাড়টা যখন পার হতে যাবে তখন সে দেখছে ভয়ঙ্কর একটা চেহারা আর ফ্যাকাশে একটা হাসি দিয়ে একজন বৃদ্ধা মহিলা তাকে বলছে যে ওই জিনিসগুলো ওখানে রেখে আয় আর না হয় তোর বিপদ হবে জয়েস্ট চোখ বন্ধ করে মন্ত্র পড়া শুরু করে সেখানে ভয়ে দাঁড়িয়ে যায় ওর মন্ত্র পড়া যখন শেষ হয় ছোট ছোট তিনটা ছাত্রা মন্ত্র ছিল তো ও চোখ খুলে চোখ খুলে দেখে সব স্বাভাবিক আবার জয়েস্ট পাহাড় পার হয় এবং সে চলে আসে তান্ত্রিকের কাছে পরে তান্ত্রিককে এই জিনিসগুলো দেয় তান্ত্রিক ওর কাজে খুব খুশি হয় এবং মেমাচিংয়ের ব্যবহার করার কিছু জিনিসপত্র সে একটা মাছের পেটের মধ্যে ঢুকায় মাছটা কেটে সে পেটের মধ্যে মেমাচিংয়ের ড্রেসের একটা অংশ তার কসমেটিক্সে ব্যবহার করা কিছু অংশ সেই মাছের পেটে ঢুকায় মাছটাকে সেলাই করে জয়েস্টকে বলে যে পরের দিনও যেন সে আসে আর একটা কাজ করে দেওয়ার জন্য তাহলে তান্ত্রিক সম্পূর্ণ কাজটা করবে জয়েস্ট জানায় সে তার বাড়িতে যাবে না সে তান্ত্রিকের বাড়িতে থেকে যাবে পরের দিন কাজটা করবে সে মেমাচিংকে ততদিন আরও বেশি ভালোবেসে ফেলেছে এবং ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছে পরের দিন জয়েস্টকে তান্ত্রিক আরও একটা পাহাড়ে পাঠায় পাহাড়ে গুহার সামনে থেকে কিছু একটা আনার জন্য জয়েস্ট যথারীতি মন্ত্র পড়তে পড়তে পাহাড়ের গুহার সামনে যায় সে দেখছে আশেপাশে পরিবেশটা খুবই ভয়ঙ্কর এবং গাছগুলো মনে হচ্ছে একবার উপরে উঠছে আবার নিচে নামছে কিন্তু গাছের শেকড়ের জায়গায় শেকড়টা আছে 
জয়েস্ট মন্ত্র পড়ে এবং মন্ত্র পড়ে পড়ে ধীরে ধীরে ভয় নিয়ে সে গুহার সামনে যায় সে যে দেখে পাহাড়ে গুহার সামনে মেমাচিং বসে আছে তাদের রীতি অনুযায়ী বিয়েতে যে ড্রেস পরানো হয় সে ড্রেস পরেই মেমাচিং বসে আছে এবং জয়েস্টকে বলছে বসো তোমাকে এখন বিয়ে করব জয়েস্ট এবার ওর মন্ত্রগুলো ভুলে যায় সে মেমাচিংয়ের সামনে গিয়ে বসে মোমবাতির আলো জ্বালালে যতটুকু আলো হবে সে ঠিক ততটুকু আলো আধারেই মেমাচিংকে দেখল যে মেমাচিংয়ের চেহারাটা আস্তে আস্তে ফ্যাকাশে বর্ণ হয়ে গেছে তার দাঁতগুলো বড় বড় হয়ে গেছে আর দুটো চোখই সাদা হয়ে গেছে মেমাচিং পশুর মতো একটা হুঙ্কার দেয় আর জয়েস্টকে সজোরে একটা থাপ্পড় দেয় তো জয়েস্ট ভয় পেয়ে সেখানে সেন্সলেস হয়ে যায় জয়েস্টে যখন জ্ঞান ফেরে তখন সে দেখছে যে সে তান্ত্রিকের ঘরে গেছে জয়েস্ট তান্ত্রিককে জিজ্ঞেস করে এবং এই কথাগুলো বলে তো তান্ত্রিক তখন জানায় যে আমিও তোমার পেছন পেছন গিয়েছিলাম বিপদের একটা আভাস পেয়েছিলাম আমি তো আমি যে দেখি তুমি পাহাড়ের গুহার সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছো সেখান থেকে তোমাকে নিয়ে আসলাম তুমি ভয় পেও না সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আমি তোমার কাজটা করছি এর আগের দিন রাতে তান্ত্রিক যে মাছের ভেতরে মেমাচিংয়ের ব্যবহার করা জিনিসপত্র রেখেছিল সেই মাছটা একটা বাসের মধ্যে ঢুকায় এবং সে বাসের মধ্যে কিছু মন্ত্র লিখা থাকে সেগুলো দেয় কয়লা দেয় আরও আনুষাঙ্গিক অনেক কিছুই দেয় আমি বিস্তারিত বলছি না সেই বাসের মধ্যে ঢুকিয়ে বাসটা বন্ধ করে দেয় জয়েস্টকে বলে যে এই বাসটা সে তার ঘরের পেছনে মাটির নিচে গর্ত করে রাখবে একচল্লিশ দিনের মধ্যে মেমাচিং নিজে চলে আসবে জয়েস্টকে বিয়ে করার জন্য জয়েস্ট যেন তখন তাকে বিয়ে করে ফেলে আর এই একচল্লিশ দিনের মাঝখানে মেমাচিংয়ের কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে খুব বড় ক্ষতি হবে না এই মেমাচিংয়ের দুর্ঘটনা ঘটবে আর মেমাচিং কিছু পাগলামো করবে এই জন্য মেমাচিংয়ের প্যারেন্টসও রাজি হয়ে যাবে জয়েস্টের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য জয়েস্টের সে কথাগুলো শুনে সে সবাই মিলে দু পরিবারের সদস্য তিন চারজন তান্ত্রিক সবাই মিলে সেই তান্ত্রিকের কাছে যায় জয়েস্ট যেখানে তাদেরকে নিয়ে যায় সেখানে তান্ত্রিকের কোনো ঘর ছিল না জয়েস্ট দেখে খুব অবাক হয়ে যায় সবাই তাকে মিথ্যাবাদী বলছে তো জয়েস্ট বলছে যে না এখানে ঘর ছিল কার কথাই মানে জয়েস্ট বিশ্বাস করাতে পারছে না যে এখানে তান্ত্রিকের ঘরটা ছিল জয়েস্ট অবাক হয়ে গেছে যে এখানে তান্ত্রিকের ঘর ছিল কিন্তু ঘরটা এখন নাই পুরোটাই জঙ্গল তারা সবাই মিলে যথারীতি সেখান থেকে ফেরত আসে তিন চারজন তান্ত্রিক মিলে জয়েস্টের বাসায় সেই দিন সেখানে থেকে যায় এবং মেমাচিংয়ের দাদাও সেখানে থেকে যায় মেমাচিংয়ের বাবা ব্যাক করেন হসপিটালে এদিকে মেমাচিংয়ের অবস্থা খুব খারাপ ওর শরীর খুব দুর্বল ও বারবার বলছে জয়েস্টকে বিয়ে করবে ডাক্তার কোনো রোগ খুঁজে পাচ্ছে না ওকে স্যালাইন পুশ করছে কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না পরের দিন রাতে জয়েস্টের বাসায় তিন চারজন তান্ত্রিক মিলে আবার রিচুয়াল করে সেখানে তাদের রীতি নীতি অনুযায়ী জিন হাজির করে এবং সেই তান্ত্রিকগুলো ইনফরমেশন পায় যেখানে জয়েস্টের পরিচিত তান্ত্রিক ছিল সেখানে গেলেই মাটির নিচে বাসের ভেতরে সে মাছটা খুঁজে পাবে মাছটা অলরেডি পৌঁছে গেছে তারপর তারা সবাই মিলে পরের দিন সেই স্থানে যায় এবং সেদিনও যে দেখে তান্ত্রিকের কোনো ঘর নেই বাড়ি নেই পুরোটাই জঙ্গল এবং এখানে যে কিছুদিন আগে ঘর ছিল তারও কোনো অস্তিত্ব নেই সেই তান্ত্রিকগুলো যথারীতি নির্দিষ্ট স্থানে যায় এবং মাটি খুঁড়ে সে বাসটা খুঁজে পায় তারপরে সেই বাসটা তান্ত্রিকরা নিয়ে যায় তাদের মতো করে তারা সেগুলো রিচুয়াল করে ধ্বংস করে দেয় এদিকে ধীরে ধীরে মেমাচিং সুস্থ হয়ে যায় প্রায় বছরখানিক পর ওদের গোত্রের একটা অনুষ্ঠানে ইনভাইট করে জয়েস্টের পরিবারকে কিন্তু সেখান থেকে তারা জানতে পারে এই ঘটনার পরপরই আই মিন যেদিন তান্ত্রিকরা সে বাস এবং মাছটাকে রিচুয়ালের মাধ্যমে ধ্বংস করে তার পরপরই জয়েস্ট নিখোঁজ হয়ে যায় জয়েস্টকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না এটা মেমাচিং জানতে পারে প্রায় এক বছর মেমাচিংয়ের দাদার এই কথাটা শুনে বিশ্বাস হয় না তো মেমাচিংয়ের দাদা এক বছর আগে যে তান্ত্রিকদের মাধ্যমে চিকিৎসা করিয়েছিলেন সেখান থেকে 
তান্ত্রিকদের খোঁজ নেয় এবং দুজন তান্ত্রিক তার কাছে আসে সে দুজন তান্ত্রিক আর ম্যামা সিং এর দাদা মিলে সেই সাঁওতাল গোত্রের কাছে যায় এবং যে খোঁজ নেয় যে জয়েস্ট এক বছর ধরেই নিখোঁজ ওর খোঁজ আর পরিবারে কেউ পায় নাই এই ছিল চিরাং থেকে পাঠানো ম্যামা সিং এর ঘটনা ম্যামা সিং কে অসংখ্য ধন্যবাদ তার ঘটনা পাঠানোর জন্য ভৌতিকতা নিয়মিত আপনাদেরকে ব্যতিক্রম অভিজ্ঞতাগুলো শুনিয়ে আসছে আপনার কাছেও যদি ভয়ঙ্কর ভয়ের অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে ভৌতিকতায় পাঠিয়ে দিতে পারেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ভালো থাকবেন আশেপাশে মানুষগুলোকে ভালো রাখবেন নিজের এবং পরিবারের যত্ন নেবেন নিজেকে ভালোবাসতে শিখবেন তাহলে অন্যকেও ভালোবাসতে পারবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামুকুম আমি শাওন আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব রাজশাহী থেকে পাঠানো লুৎফুর রহমান সাহেবের ঘটনা লুৎফুর রহমান সাহেবের এই ঘটনাটি তার নিজের সাথেই ঘটে যায় ঘটনাটি ঘটে উনিশশো সালে আমরা লুৎফুর রহমান সাহেবের ঘটনায় চলে যাই উনিশশো সালে তিনি সিলেটের একটি চা বাগানে ম্যানেজারের দায়িত্ব পান তিনি সেই চাকরিটি নিয়ে চলে যান সিলেটে ঢাকায় রেখে যান তার স্ত্রী এবং পাঁচ বছর বয়সী কন্যা তিনি যখন সিলেটে তার সেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছান পৌঁছাবার পর তিনি সেই চা বাগানটিকে দেখেন চা বাগানটিকে দেখে তার খুবই ভালো লাগে এরকম একটি নির্জন জায়গায় এত সুন্দর একটা পরিবেশ লুৎফুর রহমান সাহেবকে বিমোহিত করে ফেলেছিল তিনি যখন তার সেই চা বাগানে পৌঁছান তখন প্রায় বিকেল হয়ে গেছে এটা হচ্ছে প্রথম দিনের ঘটনা তো তিনি যখন চা বাগানে ঢোকেন তখন যে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ছিল সেখানে উপস্থিত তারা সবাই তাকে অভ্যর্থনা জানায় তিনি দেখতে পান সেখানে প্রশাসনিক কর্মকর্তা বলতে আছে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট এবং একজন ডাক্তার আর সেরকম কোনো অফিসার সে চা বাগানে তখন পর্যন্ত নেই তো সেই ডাক্তার সাহেব এবং সেই অ্যাকাউন্টেন্ট একজন লোকের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেয় লোকটার নাম দুবে সে হচ্ছে সেই চা বাগানের শ্রমিকদের লিডার প্রথম দিন তাকে পুরো জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখানো হয় এরপর তাকে তার নির্দিষ্ট সেই বাংলো বাংলোতে নিয়ে তারা রেখে আসে লুতুর রহমান সাহেব তার নিজের বাংলোটি দেখে খুব চমৎকৃত হন কারণ বাংলোটি ছিল খুব সুন্দর একটা ডুপ্লেক্স বাংলো শুধু এই বাংলোর যে কিচেনটা সেটা বাংলোর বাইরে এবং সেখানে তাকে হেল্প করার জন্য আছে একজন চাকর এবং একজন রাধুনি কিন্তু তারা রাতের বেলা সেই বাংলোতে থাকে না তারা থাকে কাছের একটা গ্রামে তারাও আদিবাসী প্রথম দিন লুৎফুর রহমান সাহেবের সেখানে খুব ভালোই কাটে তিনি রাতের বেলা ঘুমিয়ে যান কারণ তিনি ছিলেন খুব ক্লান্ত পরদিন সকালবেলা তার ঘুম ভাঙে সেই বাংলোর যে চাকর ছিল তার আওয়াজে সে এসে লুৎফুর রহমান সাহেবকে ঘুম থেকে ওঠায় ওঠ তিনি ওঠেন উঠে নাস্তা করে তিনি বেরিয়ে যান তার অফিসের উদ্দেশ্যে সেখানে তিনি আবার দেখা পান সেই শ্রমিক যে লিডার দুবে তার সে দুবে তার কাছে এসে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে চারপাশের হাল হকিকতার সাথে আলোচনা করে এবং লুৎফুর রহমান সাহেবের মনে হচ্ছিল যে দুবে লোকটা খুব ভালো এভাবেই চলছিল লুৎফুর রহমান সাহেবের জীবন তিনি চিন্তা করে রেখেছিলেন যে কয়েক মাস পর তিনি তার স্ত্রী এবং সন্তানকে এখানে নিয়ে আসবেন একদিন সন্ধেবেলা লুৎফুর রহমান সাহেব তার সেই ডাক্তারের সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন সেই ডাক্তারের নাম হচ্ছে সমীর তার বয়স পঞ্চান্ন থেকে ষাট বছরের মতো তিনি এখানে আছেন আজকে প্রায় বারো বছর তো সেই ডাক্তার সাহেব লুৎফুর রহমান সাহেবকে বলেন যে আপনি কি রাতের বেলা কোনো ভয় টয় পান লুৎফুর রহমান সাহেব বলেন কেন তিনি বললেন যে না নতুন জায়গা ভয় পেতেই পারেন আর আপনারা তো ঢাকায় থেকে অভ্যস্ত আর এই জায়গা তো একেবারেই নির্জন লুৎফুর রহমান সাহেব বলেন যে না আমার কোনো সমস্যা হয় না তারপর ডাক্তার সাহেব বলেন যে তারপর একটু সাবধানে থাকবেন লুৎফুর সাহেব ডাক্তারের সেই কথার ততটা গুরুত্ব দেন না 
তিনি মনে করেন যে ডাক্তার হয়তো শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তাকে এই কথাটা বলেছে সেদিন রাতের বেলাও তিনি ঘুমাচ্ছিলেন রাত দশটার মতো বাজে হঠাৎ করেই তিনি শুনতে পান তার ঘরের জানালায় কেউ টোকা দিচ্ছে তিনি ঘুমাতেন দোতলায় দোতলার এই জানালায় কে টোকা দিচ্ছে কারণ যে টোকা দিচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে সে সেই জানলার কার্নিশে দাঁড়িয়ে এই জানলার কাছে টোকা দিচ্ছে লুৎফু রহমান সাহেব দ্রুত বিছানা থেকে নামেন এবং তিনি যান সেই জানালার কাছে কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি কিচ্ছু দেখতে পান না তিনি মনে করেন যে এটা হয়তো তার মনের ভুল তিনি আবার এসে ঘুমিয়ে যান পরদিন সকালবেলায় তিনি যখন তার কাজে ছিলেন তখন একটা হট্টগোলের মতো তিনি শুনতে পান বাইরে খুব চিল্লাচিল্লি হচ্ছে তিনি যখন বাইরে বের হয়ে আসেন তখন তিনি দেখতে পান তার অ্যাকাউন্টেন্ট কতগুলো উত্তেজিত শ্রমিককে শান্ত করার চেষ্টা করছে এবং সেই শ্রমিকেরা খুবই উত্তেজিত এবং তারা এই ম্যানেজার বাবুর সাথে দেখা করতে চায় অর্থাৎ লুৎফুর রহমান সাহেবের সাথে দেখা করতে চায় লুৎফুর রহমান সাহেব এগিয়ে গেলেন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন যে কি সমস্যা আপনারা এত উত্তেজিত কেন তখন সে শ্রমিকদের মধ্যে থেকে একজন বলে যে আপনি ডুবেকে ডাকুন ডুবে আমাদের সর্বনাশ করেছে ডুবে ছেলে আমাদের খুব বড় একটা সর্বনাশ করেছে তো লুৎফু রহমান সাহেব ব্যাপারটা আসলে বুঝতে পারেন না তিনি তার অ্যাকাউন্টের দিকে অ্যাকাউন্টেন্টের দিকে তাকান সে অ্যাকাউন্টেন্ট তাকে একটা জায়গায় টেনে নিয়ে আসে এবং বলে যে স্যার সমস্যাটা হচ্ছে ডুবের এক ছেলে আছে এবং ছেলেটা একটু বখাটে টাইপের মনে হয় সে ছেলেটার সাথে এই শ্রমিকদের কোনো এক শ্রমিকের মেয়ের সাথে সেই ডুবের ছেলের প্রেম ছিল কয়দিন আগে জানা যায় যে সেই মেয়ে এখন গর্ভবতী হয়ে গেছে কিন্তু যখন ডুবেকে এই ব্যাপারটা জানানো হয় তখন ডুবে তার ছেলের সাথে ওই মেয়ের বিয়েতে অসম্মতি জানায় ডুবে কোনোভাবেই তার ছেলের সাথে ওই মেয়ের বিয়ে দেবে না এই বিষয় নিয়ে আসলে এই হট্টগোল তৈরি হয়েছে তো লুৎফু রহমান সাহেব বলেন যে তাহলে ডুবে সাহেব কি বলছেন তখন সেই অ্যাকাউন্টেন্ট বলে যে ডুবে রাজি হবে না তার সাথে আমার কথা হয়েছে সে রাজি হতে যাচ্ছে না এরপর লুৎফুর রহমান সাহেব অ্যাকাউন্টেন্টকে বলেন যে এখানে যারা উপস্থিত আছে এরা কি সবাই সেই লোকটার আত্মীয় সেই শ্রমিকটার আত্মীয় যার মেয়ের সাথে ডুবের ছেলের সম্পর্ক ছিল তখন সে অ্যাকাউন্টেন্ট বলে যে না সবাইয়ের আত্মীয় না এখানে যারা আছে তারা আমাদের এখানে শ্রমিক এবং সেই লোকটার কোনো আত্মীয় স্বজন নেই এখানে তখন লুৎফুর রহমান সাহেব বললেন যে ডুবে তো এদের লিডার ডুবে এদের মানাতে পারল না তখন সে অ্যাকাউন্টেন্ট বলেন যে হুজুর এই ধরনের সমস্যা এখানে প্রায়ই হয়ে থাকে তখন লুৎফুর রহমান সাহেব চিন্তা করলেন যে তিনি ডুবের সাথে কথা বলবেন তিনি ডুবেকে ডেকে আনেন ডুবেকে জিজ্ঞেস করেন যে এই কথা সত্য কি না তখন ডুবে লুৎফুর রহমান সাহেবকে বলে যে সব কিছুই মিথ্যা যে মেয়ের সাথে তার ছেলের বিয়ের কথা হচ্ছে সেই মেয়ে দুশ্চরিত্রা এবং এ কথা সবাই জানে সে যদি প্রমাণ চায় অর্থাৎ লুৎফু রহমান সাহেব যদি প্রমাণ চায় সেক্ষেত্রে ডুবে এটা প্রমাণ করতে পারবে লুৎফু রহমান সাহেব ডুবেকে বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাকে একটু প্রমাণ করুন তো যে এই মেয়েটা দুশ্চরিত্রা তখন ডুবে কিছু লোকজন নিয়ে আসে লুৎফু রহমান সাহেবের কাছে আসার পর সেই লোকজনকে যখন লুৎফু রহমান সাহেব জিজ্ঞেস করেন সেই মেয়ে সম্পর্কে তখন সবাই ডুবের কথাই স্বীকার করে নেয় যে এই মেয়ের চরিত্র ভালো না লুৎফু রহমান সাহেবের তখন বয়স কম এবং তাকে তার কাছে ডুবেকে প্রথম থেকেই খুব ভালো লাগত তাই তিনি মনে করেন যে এটা হয়তো সেই শ্রমিকের কোন একটা চক্রান্ত যে চক্রান্ত করে সে হয়তো ডুবেকে কোণঠাসা করতে চায় এই জন্য সে কিছু সঙ্গী সাথে জোগাড় করে নিয়ে এসেছে তাই লুৎফু রহমান সাহেব সেই ঝামেলার মীমাংসা দান এরকম করে যে এই লোকটা যা চাচ্ছে অর্থাৎ সেই শ্রমিকটা যে ডুবের ছেলের সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিতে চাচ্ছে সেই বিয়ে দেওয়া হবে না এবং সেই মেয়েকে এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে অথবা সেই শ্রমিককে এই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে হবে অন্য কোনো জায়গায় এই মেয়েকে এখানে রাখা যাবে না 
এই সিদ্ধান্ত যখন লুৎফুর রহমান সাহেব দেন তখন তিনি দেখতে পান মোটামুটি সেই শ্রমিকদের মধ্যে একটা অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তিনি একটু চিন্তিত হয়ে যান তিনি সেই দুবেকে বলেন যে কোনো সমস্যা হবে না তো পরে দুবে বলে যে না স্যার কোনো সমস্যা হবে না আমি এদের খুব ভালোভাবেই চিনি সেই শ্রমিকেরা কিছুক্ষণ জটলা করে এক পর্যায়ে চলে যায় যে যার কাজে কারণ কাজ না করলে তাদের পেট ভরবে না সেদিন রাতের বেলাও রুত প্রমাণ সাহেব যখন বাসায় আসেন তখন তার কাছে পুরো ব্যাপারটা একটু কেমন জানি ঘোলাটে লাগছিল তার নিজের কাছেও এই মীমাংসাটা দিয়ে শান্তি লাগছিল না তার কাছে মনে হচ্ছিল ভুল করলাম আসলে কি ব্যাপারটা এরকম ডুবে যা বলেছে পরে তিনি চিন্তা করলেন যাক এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই আমার এখন অনেক কাজ আমার পুরো চা বাগানটা কি গুছিয়ে তুলতে হবে পরদিন সকালবেলা লুৎফুর রহমান সাহেব একটা মর্মান্তিক খবর পান তিনি শুনতে পান যে মেটার কথা তিনি গতকাল শুনেছিলেন সেই মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে সে তার নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে সে মেয়েটাকে বাঁচানো যায়নি এই কথা শোনার পর লুৎফুর রহমান সাহেব খুব দুঃখ পান তিনি চিন্তা করতে থাকেন এটা কি তার নিজের জন্য হলো তারপরও তিনি মনে করেন যা যা হয়েছে এটা তো আসলে তার হাত নেই আর তিনি যেহেতু এখানকার ম্যানেজার সেক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানের কাজও তারই করতে হয় এবং তার কাছে দুবেকে খারাপ লোক মনে হয় না উল্টো সেই শ্রমিক লোকটাকেই তার কাছে খুব উগ্র মনে হয়েছিল যাক যার কর্ম সেই ভোগ করবে এই চিন্তা করে তিনি আর এই ব্যাপারটা নিয়ে সেরকম আমল দেন না আমলে নেন না ব্যাপারটা এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায় একদিন সন্ধেবেলা লুৎফুর রহমান সাহেব তার বাংলায় ফিরে এসেছেন তার চাকর রাধুনী সবাই যে যার কাজ করে চলে গেছে তিনি তার বাংলোর সামনের বারান্দাতে বসে হাওয়া খাচ্ছিলেন আর নিজের মতোই চিন্তা করছিলেন তিনি চিন্তা করছিলেন তিনি খুব দ্রুতই তার স্ত্রী এবং সন্তানকে এখানে নিয়ে আসবেন তিনি যখন সেই বারান্দায় বসেছিলেন হঠাৎ করেই তিনি মানুষের হাঁটার শব্দ পান তিনি একটু অবাক হন কারণ সন্ধ্যার পর আর এই দিকটায় ওরকম কেউ আসছে না তিনি চিন্তা করতে থাকেন হয়তো ডাক্তার সাহেব তার সাথে দেখা করতে আসছেন বা অ্যাকাউন্টেন্ট তিনি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন কিন্তু তিনি কাউকেই আসতে দেখেন না তিনি একটু অবাক হন তিনি তার বাংলো থেকে বের হন একটু চারপাশে উকি ঝুঁকি করেন উকি ঝুঁকি মারেন কিন্তু তিনি কাউকেই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি চিন্তা করেন হয়তো এটা তার মনের ভুল তিনি আবার তার রুমে চলে আসেন এরপর কি মনে করে তিনি আবার বারান্দায় বের হন তখন তিনি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন একটা লোক উল্টু ঘুরে মোটামুটি দৌড় দেওয়ার ভঙ্গি করে দৌড়ে যাচ্ছে তিনি চাঁদের আলো যতটুকু দেখতে পাচ্ছিলেন ততটুকু দেখে তিনি বুঝতে পারেন এটা একটা লোক যে যে একটা সাদা ধুতি পরা এবং তার গায়ে কোনো কাপড় নেই এবং সে মোটামুটি দৌড়িয়েই চলে যাচ্ছে তার বাংলো থেকে সে একবার পেছনে ফিরেও তাকায় এটাও দেখতে পান ম্যানেজার সাহেব অর্থাৎ লুৎফুর রহমান সাহেব তিনি খুবই অবাক হন তিনি বুঝতে পারলেন না যে এই লোকটা কোথা থেকে আসলো আর এই লোকটা এভাবে পালিয়ে যাচ্ছে কেন তিনি চিন্তা করেন পরদিন সকালবেলা তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করবেন পরদিন সকালবেলা তার যখন ঘুম ভাঙে তখন তিনি তার চাকরকে জিজ্ঞেস করেন যে আমি কালকে রাতে এরকম একটা ঘটনা দেখলাম এই কথা শোনার পর সে চাকর বলেন যে হুজুর আমি তো এরকম কাউকে চিনি না বা এখানে তো আসলে আসার কথাও না তো লুৎফ রহমান সাহেবও আসলে আর চাকরকে বিষয় নিয়ে ঘাটান না তিনি তার অফিসে চলে যান দুপুরবেলা তিনি যখন ডাক্তার সাহেবের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলেন তখন তিনি ডাক্তার সাহেবকেও এই ঘটনাটা বলেন ডাক্তার সাহেব বলেন যে আমার জানা মতো তো এই ধরনের কোনো লোক নেই কিন্তু আপনি যখন দেখেছেন সেক্ষেত্রে আপনি একটু সাবধান থাকুন কারণ আপনি কয়েকদিন আগে একটা ডিসিশান দিয়েছেন যেটা অনেকের হয়তো পছন্দ হয়নি যদি কেউ ক্ষতি করতে চায় আপনার লুৎফ রহমান সাহেবের বয়স তখন কম ছিল তাই তিনি ডাক্তার সাহেবের এই কথা শুনে একটু রেগে যান তিনি বলেন যে আমি এই চা বাগানের ম্যানেজার আমার ক্ষতি করার সাহস কে করবে 
তো তিনিও আসলে এই ব্যাপারটা নিয়ে ওরকম মাথা খামান না তিনি চিন্তা করেন হয়তো কোনো লোক এসেছিল আবার চলে গেছে সেদিন সন্ধ্যেবেলাও তিনি তার বারান্দায় বসেছিলেন ডাক্তার সাহেব কিছুক্ষণ তার সাথে গল্প করে চলে যান তিনি তার বারান্দায় বসে বসে দেখছিলেন যে ডাক্তার সাহেব চলে যাচ্ছেন সামনে একটা মোড় সেই মোড়টা পার হলেই ডাক্তার সাহেব অদৃশ্য হয়ে যাবেন অর্থাৎ ডাক্তার সাহেবকে আর দেখা যাবে না তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে সেই দৃশ্যটাই দেখছিলেন ঠিক যখন ডাক্তার সাহেব সেই মোড়ের পাকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ঠিক তখনই হঠাৎ করেই লুৎফুর রহমান সাহেব প্রচণ্ড ভয় পেতে থাকেন শুধু শুধু কোনো কারণ নেই তার ভয় পাওয়ার তিনি কিচ্ছু দেখছেন না কিচ্ছু শুনছেন না তিনি কোনো ধরনের ভয়ের কোনো কিছুই উপলব্ধি করেননি কিন্তু কোনো একটা অদৃশ্য কারণে তিনি প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছেন তিনি এত ভয় পেয়ে গেলেন যে হঠাৎ করে তার মনে হলো তার দুই কান গরম হয়ে গেছে তিনি অনেকটা বোবার মতো সেই জায়গায় বসেছিলেন সেই ভয়টা তাকে অসার করে তুলেছিল ভয়টা যেরকম হঠাৎ করে এসেছিল ঠিক সেরকমভাবেই হঠাৎ করে সেই ভয়টা চলে যায় লুৎফুর রহমান সাহেব এই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না তিনি এটাও বুঝতে পারলেন না যে তিনি ভয় পেলেন কেন আবার তিনি এটাও বুঝতে পারছেন না তিনি হঠাৎ করে ভয় পাচ্ছেন না কেন তিনি একটু দ্বিধার মধ্যে পড়ে যান তিনি তার রুমে ঢোকেন ঢোকার পর তিনি একটা গল্পের বই পড়ার চেষ্টা করেন তিনি যখন গল্পের বই পড়ছিলেন তিনি ঠিক মন দিতে পারছিলেন না বইয়ে তার কান সদাক ছিল হঠাৎ করেই তিনি একটা নূপুরের শব্দ পান তার কাছে মনে হচ্ছে তার বাংলোর বাম দিক থেকে কেউ একজন হেঁটে হেঁটে ডান দিকে যাচ্ছে লুতুর রহমান সাহেব তার রুম থেকে বের হন তিনি তার করিডোরে যখন এসে দাঁড়ান তখন তিনি দেখতে পান তার সেই বারান্দা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা মেয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে সেই জঙ্গলের দিকে এত রাতে একটা মেয়ে সে জঙ্গলের দিকে যাবে কেন লুৎফুর রহমান সাহেব সে বারান্দায় এসে দাঁড়ান এবং ডাক দিতে থাকেন এই তুমি কে এই দাঁড়াও সেই মেয়েটা দাঁড়িয়ে যায় অনেকটা যুবতুভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকে লুৎফুর রহমান সাহেব যখন সেই মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করেন যে এই তুমি কোথায় যাচ্ছ তখন সেই মেয়েটা সেই আদিবাসীদের ভাষায় বলতে থাকে যে তার বাসা খুব কাছেই সে শহরে গিয়েছিল তার ফিরতে ফিরতে একটু দেরি হয়ে যায় তাই এই পথটাই হচ্ছে তার বাসায় যাওয়ার সব থেকে শর্টকাট পথ তাই সে এই পথেই যাচ্ছে তখন লুৎফুর সাহেব বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে যাও কিন্তু একটু সাবধানে যেও কারণ রাতের বেলা তো তো মেটাও আর কিছু বলে না সেই মেটা চলে যায় সেদিন আর কোনো ঘটনা লুৎফুর রহমান সাহেবের সাথে ঘটেনি পরদিন লুৎফুর রহমান সাহেব ঠিক তার রুটিন মতো সব কাজ করলেন এবং ঠিক সন্ধ্যার দিকে তিনি তার বাসায় চলে আসলেন নিজের মতো কিছু সময় কাটালেন রাতের খাবার খেয়ে তিনি একটা গল্পের বই হাতে নিয়ে শুয়েছিলেন তিনি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন যে তার ঘুমাওয়ার জন্য এখন গল্পের বইয়ের প্রয়োজন হয় তাই তিনি চিন্তা করছিলেন গল্পের বই পড়তে পড়তে তিনি ঘুমিয়ে যাবেন তিনি যখন গল্পের বইয়ের মধ্যে ঢুকে গেছেন ঠিক তখনই তিনি শুনতে পান যে কিছু মানুষের ফিস ফিস কথার আওয়াজ তিনি শুনছেন একটু চমকে যান কারণ তিনি জানেন যে আশেপাশে কারো থাকার কথা না তিনি কান খাড়া করে সে কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না কিন্তু তিনি এটা বুঝতে পারছেন এটা কোনো নারী কণ্ঠ যে ফিস 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 করে কোনো কথা বলছে কাউকে সে কিছু বলছে একবার মনে হচ্ছে অনুনয় বিনয়ের সুরে বলছে আরেকবার মনে হচ্ছে যে সে খুব রাগে কাউকে অভিশাপ দিচ্ছে লুতুর সাহেব এবার চিন্তা করেন তিনি টর্চ নিয়ে বের হবেন এবং পুরো বাংলোর চারপাশ তিনি ঘুরে ফিরে দেখবেন তিনি তার বাংলো থেকে বের হন এবং টর্চ মেরে চারপাশ ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করেন তিনি কিছুই দেখছেন না হঠাৎ করে তার মনে হলো তার ঘরের ভেতর থেকে কিছু একটা পড়ার শব্দ হলো তিনি এক দৌড়ে ঘরের ভেতর ঢুকেন ঢোকার পর তিনি দেখতে পান তার বিছানার পাশে যে টেবিল ল্যাম্পটা ছিল সেটা নিচে পড়া কিভাবে পড়লো এটা এটা তো 
এভাবে পড়ার কথা না লুথুরমান সাহেব এবার ভয় পাওয়া শুরু করলেন তিনি ভয় পাচ্ছেন না ভূতের ভয় পাচ্ছেন না তিনি যে ভয়টা পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে তিনি চিন্তা করছেন যে তার শ্রমিকদের মধ্যে থেকে কেউ কি তার প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠল তাকে কেউ মারার চেষ্টা করছে বা ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে তার কি কোনো তার কি কোনো ক্ষতি হবে তিনি এবার তার রুমের দরজা বন্ধ করে একেবারে চুপচাপ সেই রাতটা কাটিয়ে দেন পরদিন সকালবেলা তিনি একজন লোককে নিয়োগ করেন তার বাসায় রাতে থাকার জন্য গার্ড হিসাবে সেই লোকটা ছিল সেখানকার আদিবাসী কারণ লুৎফুর রহমান সাহেব সেখানে একলা থাকতে পারছিলেন না কারণ প্রত্যেক রাতেই তার সাথে কোনো না কোনো কিছু ঘটছে পরদিন অর্থাৎ সেদিন রাতের বেলা যেদিন রাতের বেলা তিনি তার গার্ড নিয়োগ করেন সেই লোকটার নাম ছিল বাবুরাম লোকটার বয়স ৩৫ থেকে চল্লিশ বছরের মতো বাবুরাম সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন এবং দেখতেও খুব লম্বা চৌরা তো লুৎফুর রহমান সাহেব তাকে বলেন যে আপনি এই বারান্দায় ঘুমাবেন এখানেই থেকেন আর আমি ভেতরে থাকব কারণ আমি কয়েকদিন যাবৎ ভয় পাচ্ছি আর আমার মনে হচ্ছে যে আমার বাসার চারপাশ দিয়ে কেউ রাতের বেলা হাঁটাহাঁটি করে এবং আমার ধারণা এটা কোনো মেয়ে তো বাবুরাম লুৎফুর রহমান সাহেবকে বলে যে আপনি চিন্তাই করেন না আমি এখানে আছি আপনার কিচ্ছু হবে না লুৎফুর রহমান সাহেব সেদিন বাবুরামের সাথে গল্প টল্প করে খাবার টাবার খেয়ে তিনি ঘুমিয়ে যান রাত তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে হঠাৎ করেই তিনি তার রুমের দরজায় নখের শব্দ শুনতে পান তিনি একটু অবাক হন যে কি হল এত রাতের বেলা লুৎফুর রহমান সাহেব একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন কে উপাস থেকে তার মনে হলো বাবুরাম বলছে হুম তিনি এই ধরনের একটা শব্দ শুনতে পান তিনি ধরেই নেন যে বাবুরাম কি দরকার এত রাতের বেলা বাইরে কি কিছু হলো লুৎফুর রহমান সাহেব তার বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দরজা খোলেন দরজা খোলার পর তিনি দেখতে পান তার সামনে বাবুরাম দাঁড়িয়ে আছে সে মাথাটা নিচু করে তার দিকে তাকিয়ে আছে অর্থাৎ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লুৎফুর রহমান সাহেব বাবুরামকে উদ্দেশ্য করে বলে যে কি বাবুরাম কোনো সমস্যা বাবুরাম কোনো কথা বলে না লুৎফুর রহমান সাহেব আবার জিজ্ঞেস করেন কি হলো এত রাতের বেলা কি কোনো সমস্যা নক করলা কেন বাবুরাম তখনও কোনো কথা বলে না লুৎফুর রহমান সাহেব এবার একটু হক চুকিয়ে গেলেন ব্যাপারটা কি ও রাতের বেলা আমার রুমের দরজা নক করে আমার রুমের দরজার সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন এবার তিনি একটু জোরেই বললেন এই বাবুরাম বাবুরাম ঠিক তখন বাবুরাম তার চোখ তুলে লুৎফুর রহমান সাহেবের দিকে তাকায় লুৎফুর রহমান সাহেব দেখতে পান যে তিনি আজকে সকালে আজকে দুপুরে আজকে রাতে যে বাবুরামকে দেখেছেন ঠিক এই তিনটার দিকে দাঁড়ানো অর্থাৎ তার সামনে দাঁড়ানো বাবুরাম সে একই বাবুরাম না কারণ তার চোখের দৃষ্টি কেমন জানি হিংস্র বাবুরামের দিকে তাকিয়ে লুৎফুর রহমান সাহেব একটু ভয় পেয়ে যান এবং তিনি আরও ভয় পান যখন লু বাবুরাম কথা বলা শুরু করে বাবুরাম একটা মেইলি কণ্ঠে লুৎফুর রহমান সাহেবকে বলতে থাকে বাবু তোমার দিন শেষ তুমি যা করছো তার জন্য তোমার পস্তাতে হবে তোমার দিন শেষ এই কথা বলে বাবুরাম তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় ঠিক তখনই লুৎফুর রহমান সাহেব কোনোভাবে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন এবং লুৎফুর রহমান সাহেব দেখছিলেন অর্থাৎ শুনছিলেন বাবুরাম তার দরজায় অবিরাম খুশি মারছে ধাক্কাচ্ছে এবং সে মেইলি কণ্ঠে বারবার বলে উঠছে খোল খোল দরজা খোল আজকেই তোকে শেষ করে ফেলব কিন্তু লুৎফুর রহমান সাহেব দরজা খোলেন না কিছুক্ষণ পর সব চুপচাপ তারপরও লুৎফুর রহমান সাহেব সাহস করে দরজা খুললেন না ভোরের আলো ফুটবার পর সেই চাকর আসবার পর তিনি তার রুমের দরজা খুলেন দরজা খোলার পর তিনি শুনতে পান সেই চাকর বলছে বাবুরাম নাকি বারান্দায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে প্রথম দেখে তার মনে হয়েছিল বাবুরাম বাবুরাম হয়তো মারা গেছে কিন্তু তার মুখে যখন পানির ঝাপটা দেয় তখন বাবুরাম নাকি চোখ খুলে তাকিয়েছে তখন লুৎফুর লুৎফুর রহমান সাহেব বলেন যে কোথায় বাবুরাম ওকে নিয়ে আসো 
তখন বাবুরাম লুৎফুর রহমান সাহেবের সামনে আসেন এবং লুৎফুর রহমান সাহেব বলতে থাকেন যে তুমি কালকে রাতে আমার রুমের দরজায় এসে কি বলছিলে এগুলা বাবুরাম বলে যে হুজুর আমার কিচ্ছু মনে নেই লুৎফুর রহমান সাহেব বলে যে তুমি কি মজা করো আমার সাথে তুমি কালকে রাতে আমাকে এত ভয় দেখালো কেন তুমি কেন আমার রুমের দরজায় রাতের বেলা এসে নক করে আমাকে মেইলি কণ্ঠে ভয় দেখাবার চেষ্টা করলা বাবুরাম বলে হুজুর বিশ্বাস করেন আমার কিচ্ছু মনে নেই গতকাল রাতে আমি যখন আপনার এই বারান্দায় বসে পাহারা দিচ্ছিলাম হঠাৎ করেই আমি দেখি একটা মেয়ের অবয়ব ভাসতে ভাসতে আপনার এই বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ালো আমি এতটাই ভয় পেয়ে যাই যে আমি ভয়ে সেখানে হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম এই চাকরটা এসে আমার ঘুম ভাঙায় আমি এইমাত্র জেগে উঠেছি লুৎফ রহমান সাহেব ভয় পেয়ে যান তিনি তার সেই ডাক্তারকে অর্থাৎ ডাক্তার সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসে ডেকে নিয়ে এসে এই বিষয়ে কথা বলেন ডাক্তার সাহেব বলেন যে আমি এসব বিষয় বিশ্বাস করি এবং এখানে এতদিন থাকার পর আমার বিশ্বাস হয়েছে যে এই ধরনের অতিপ্রাকৃত বিষয়ে অবশ্যই আছে আপনি কোনো একটা ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করুন কোনো একজন আলেম দেখান বা হুজুর দেখান কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা অতিপ্রাকৃত কিছু কেউ হয়তো আপনার ক্ষতি করতে যাচ্ছে লুতুর রহমান সাহেব এটাও চিন্তা করেন যে তিনি সাহায্য নেবেন কারো একজনের সাহায্য নেবেন তিনি সেদিন আর অফিস করেন না তিনি তার বাসায় থাকেন দুপুরবেলার দিকে তার রাধুনি অর্থাৎ যে মেটা তার বাসায় এসে রেঁধে দিয়ে যেত সেই মেটা এসে লুৎফুর রহমান সাহেবকে কোথাও খুঁজে পায় না কোথাও পায় না সেই রাধুনি গিয়ে সবাইকে খবর দেয় সবাই চারপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয় কিন্তু লুৎফুর রহমান সাহেবকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেদিন রাত দেড়টার দিকে লুৎফুর রহমান সাহেবকে পাওয়া যায় তার বাড়ির ছাদে অজ্ঞান অবস্থায় এইবারের ছাদে কিন্তু আজকে খোঁজা হয়েছে লুৎফুর রহমান সাহেবকে এইবারের ছাদে আগেও খোঁজা হয়েছে বেশ কয়েকবারই ছাদে লোকজন উঠে চারপাশ খুঁজে দেখেছে কিন্তু তখন লুৎফুর রহমান সাহেব এখানে ছিলেন না কিন্তু এখন হঠাৎ করে লুৎফুর রহমান সাহেবকে কে এনে রেখেছে এখানে কারণ সবাই লুৎফুর রহমান সাহেবের বাড়ির চারপাশে ছিল সেদিন তাকে যদি কেউ নিয়ে আসতো অবশ্যই কেউ না কেউ দেখত তখন সবাই এই বিষয়টা নিয়ে আসলে খুব ভয় পেয়ে যায় পরদিন লুৎফুর রহমান সাহেবের বাসায় খবর পাঠানো হয় লুৎফুর সাহেবের ভাই চলে আসেন সিলেটে তিনি এসে লুৎফুর রহমান সাহেবকে নিয়ে যান ঢাকায় সেই ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পর সে লুৎফুর রহমান সাহেবকে একজন হুজুর দেখানো হয় সেই হুজুর লুৎফ লুৎফুর রহমান সাহেবের সব কথা শুনেন এবং কিছু আমল করেন আমল করবার পর তিনি বলেন যে আপনি তো ব্ল্যাক ম্যাজিকের শিকার আপনার উপর ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে এবং করা হয়েছে আপনার সেই সিলেটের চা বাগানে সেই আপনার বাংলোর পাশেই কিছু জায়গায় কিছু তাবিজ পুতে রাখা এটা কে করেছে কেন করেছে এটাও আমি জানি তখন লুৎফুর রহমান সাহেব বলেন যে আপনি আমাকে পুরো ঘটনাটা একটু খুলে বলুন কি কারণে আমি এই ধরনের দুর্বিষহ কয়েকটা সময় কাটালাম কয়েকটা দিন কাটালাম যেগুলো আমি কোনো দিন ফেস করিনি সেগুলো আজকে আমি চোখের সামনে দেখলাম এরকম কেন হলো তখন সে হুজুর বলেন যে আপনি এমন একটা মীমাংসা করেছিলেন যে মীমাংসায় যে দোষী সে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং যে নির্দোষ সে শাস্তি পেয়েছিল তখন লুৎফুর রহমান সাহেবের মাথায় চলে আসে সেই ঘটনাটি দুবের ছেলের সাথে সেই শ্রমিকের মেয়ের সেই প্রণয়ের ব্যাপারটি তখন সে হুজুর বলেন যে আপনি যে মীমাংসা দিয়েছিলেন সেটা ছিল ভুল দুবে অর্থাৎ আপনার সেই শ্রমিকদের যে লিডার সে আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে এবং আপনি তার কথাই বুঝেছেন আপনি সেই গরিব শ্রমিকটার কথা বুঝতে পারেননি এবং আপনার এই সিদ্ধান্তের কারণেই কিন্তু সেই মেয়েটা আত্মহত্যা করে তখন তার বাবা এবং মা ঠিক করে যে আপনাকেও তারা এই দুনিয়া ছাড়া করবে তখন তারা এক তান্ত্রিকের মাধ্যমে আপনার উপর কালো জাদু করেছে যার কারণে আজকে এই অবস্থা আপনাকে হয়তো সেদিন রাতেই মেরে ফেলত কিন্তু কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে তারা সেদিন আপনাকে মারেনি আপনি যদি আরো বেশি কিছুদিন সেখানে থাকতেন সেক্ষেত্রে আপনি মারা পড়তেন তখন লুৎফুর রহমান সাহেব এবং তার পরিবারের সবাই সে হুজুরকে জিজ্ঞেস করা শুরু করলেন যে কিভাবে এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় 
তখন সে হুজুর বললেন যে আগে সে তাবিজগুলো নষ্ট করতে হবে তাবিজগুলো নষ্ট করার পর আরও কিছু রিচুয়াল আছে সেগুলো পারফর্ম করলে এক পর্যায়ে যদি আল্লাহ চান সেক্ষেত্রে হয়তো লুৎফ রহমান সাহেব বেঁচে যেতে পারেন তখন লুৎফ রহমান সাহেবের পরিবারের মোটামুটি তিন চারজন পুরো সদস্য এবং সে হুজুর একসাথে চান সেই সিলেটের চা বাগানে এবং সেখানে গিয়ে সে হুজুর সেই বাংলোর পেছন দিক থেকে সে তাবিজগুলো মাটি থেকে তোলেন এরপর সেগুলো নষ্ট করেন এরপর লুৎফ রহমান সাহেব সেই দুবেকে ডেকে নিয়ে আসেন এবং দুবেকে বলেন যে তুমি তোমার কৃতকর্মের জন্য নিজেও তো ভুগবা এবং তুমি আমাকেও ভুগিয়েছ আমি তোমাকে কখনোই ক্ষমা করব না এবং লুৎফ রহমান সাহেবের পরিবারও চায়নি যে লুৎফ রহমান সাহেব সেখানে আর থাকুক তাই লুৎফ রহমান সাহেব পরে সেই চা বাগানের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন ঢাকায় এরপর থেকে আসলে লুৎফ রহমান সাহেবের সাথে আর কোনো ঘটনা ঘটেনি তিনি এখন সুস্থ আছেন কিন্তু এখনো যখন তার সেই চা বাগানের কথা মনে হয় তিনি ভয়ে শিউরে ওঠেন তিনি যখনই তার এই জীবনে যখনই আবার নতুন কোনো চা বাগান অন্তত ঘুরতে গিয়েছেন তখনও তিনি একটা অচানা ভয়ে সব সময় আবিষ্ট হয়ে থাকতেন চা বাগান লুৎফ রহমান সাহেবের কাছে এখন আতঙ্কের আরেক নাম এটাই ছিল লুৎফ রহমান সাহেবের ঘটনা আশা করি আজকের এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আপনারা শুনছেন ভৌতিকতার আজ একশো ছত্রিশতম এপিসোড এই এপিসোডে আপনারা অনেকগুলো ঘটনা শুনেছেন তাই আপনাদের সবাইকে বলতে চাই যদি মনে করেন আপনার ঘটনা ভৌতিকতার আলো ফেলতে পারে এবং প্রত্যেকটা লিসনার আপনার ঘটনা পছন্দ করবে তাহলে দেরি না করে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে টাইপ করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি হচ্ছে বিএইচ ও ইউ টি আই ডবল জি ও টিএ ভৌতিকতা এখনও অনেকেই আছে যারা ঘটনা পাঠাতে চায় কনফার্ম হতে চায় যে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে আমরা রিপ্লাই করি কি না তো আপনাদের সবাইকে বলতে চাই যে আমাদেরকে যদি কোনো ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক হন তাহলে ডিরেক্ট লিখে অথবা রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিতে পারেন কারণ ইমেল অ্যাড্রেসটা আমাদেরই সুতরাং এখানে ভেরিফিকেশনের কোনো দরকার নেই আপনারা নির্দ্বিধায় ঘটনা পাঠিয়ে দিতে পারেন আর সবাইকে বলছি যারা আমাদের সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক এর মধ্যে থেকে যদি কেউ মনে করেন ভৌতিকতার সাথে কাজ করতে চান তাহলে আপনাদের সিভি দিয়ে আমাদেরকে ইমেল অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দিন কেন আপনি ভৌতিকতায় কাজ করতে চান এবং আপনাদের সবাইকে বলতে চাই যে ভৌতিকতার সামনের এপিসোডগুলোতে আমরা আরও কিছু ভয়ঙ্কর এবং দুর্দান্ত ঘটনা নিয়ে আসতে যাচ্ছি তার আগে আজকের এপিসোডে আপনাদেরকে শোনাবো বেইজুজ অফ বেইজুজ অফ ফলেন স্টার এবং এইখানে আসলে সত্যি কথা এটা আপনারা ঘটনা শুনলেই বুঝতে পারবেন কিভাবে আমরা কিভাবে 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 কোন কোন জায়গায় কোন কোন প্লটে কি হচ্ছে তাই জাহিদ ভাইয়ের ঘটনা শুরু করবার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই যে আপনারা যে বিশ্বাস অবিশ্বাসের যে জালের মধ্যে সব ঘটনাকে আটকে রাখতে চান সেটা না করে শুধুমাত্র ঘটনা শুনে যান আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে আপনাদের পছন্দ মতো ঘটনাগুলোই ডেলিভার করতে তো আমি এখন চলে যাব ঘটনায় এবং ঘটনায় যাওয়ার আগে বলতে চাই যে আপনারা যদি এই ঘটনাটাকে এক্স্যাক্টলি মনোযোগ সহকারে শুনতে চান আপনার ঘরের বাতিটি নিভিয়ে দিন এবং মনটাকে ঠান্ডা রেখে চোখ বন্ধ করে ঘটনাটি শুনুন এই ঘটনার ভিতরে আসলে ওই পারের জগতের কত কিছুর যে আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি সেটাকে একটু ফিল করার চেষ্টা করুন হয়ে যাচ্ছি আমি জাহিদ ভাই আমি পেন্সিল বক্সটা খুললাম সাথে সাথে আমার ব্ল্যাক আউট হলো কয়েক মিনিটের জন্য ব্ল্যাক আউট কেটে যাবার পর আমি আবারও বক্সটাকে দেখলাম বক্সের মধ্যে একটা তিন ইঞ্চ লম্বা সোনালি রঙের চ্যাপটা লম্বা চার কোনার আকৃতির পাত হয়তো স্টিলের পাত কিন্তু সোনালি রং 
অনেকগুলো কাগজ ভাঁজ করে চেপে চেপে রাখা একটা সোনালি রঙের ব্রেসলেট আর একটা পেন্সিলের মতো কি যেন কিন্তু ওজন অনেক সেটার আলমারিতে কিছু না পেয়ে আমি যখন সব কিছু আবার রাখতে যাব তখন আমার নজরে পড়ে ব্রিফ কেসের উপর জানেন কিসের কার ব্রিফ ব্রিফ কেস আমার আব্বার ব্রিফ কেস আমি গেল দশ বছরে একবারই ব্রিফ ব্রিফ কেসটাকে দেখিনি আমি ভেবেছিলাম এটা হারিয়ে গেছে কিন্তু এটা এমনভাবে রাখা যে দশবার দেখলেও নজরে আসবে না সাথে সাথে আমি ব্রিফ কেসটাকে বের করি কিন্তু লক করা তিনটা ডিজিটের ডায়ালের সাথে ধাম করে আমার মাথা আমার মনে পড়ে একটা কথা জিরো ফাইভ জিরো সাথে সাথে ডায়াল সেট করতেই ব্রিফ কেস খুলে গেল ব্রিফ কেসটা আব্বার কিন্তু আমি তখনও জানতাম না এর ভেতরে কি আছে ভেতরে কাগজপত্র কিছু কাগজ আছে সাথে একটা ক্যাসেট টেপ রেকর্ডারে ব্যবহার ব্যবহার করা সেই কালো ফিতার ক্যাসেট আমি ভুলিনি কি দেখেছিলাম আমি মায়া দেখিনি এটা এটা তো তখন স্পষ্ট ছিল মাথার মধ্যে অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে কিন্তু পরিবারের কাউকেই তো সামনে থেকে বুঝতে দেয়নি রাতের দিগন্তের তারা বাইরে এসেছিল বুঝতে পারছিলাম তাই আমি ঘর থেকে বের হই আমার বাসার উঠানেই সে দাঁড়িয়েছিল আমাকে সে বলল হাই কমান্ড আমি বললাম হাই কমান্ড কেন দেখাবে আমাকে এই সব কিছু তারা আমাকে বলল তোমার চারপাশেই হাই কমান্ডের ছায়া আমি তারাকে বললাম আমি বেইজুসকে দেখেছি আর উনি ওর কথা আমাকে বলেছিল যে ও বেঁচে আছে আর ও আমার সামনে আসবে দিগন্তের তারা জিজ্ঞেস করল বেইজুসকে আমি উত্তর দিলাম অনেক দিন আগে একটা কেস ওকে পেয়েছিলাম আচ্ছা তাক বাদ দাও তাহলে ওর কথা মাথায় ছিল দেখে হাই কমান্ড এইভাবেই কাজটা করলো কিন্তু তারা আমি মায়ের মধ্যে পড়িনি শোনো সেদিন রাস্তায় যখন আমাকে ওরা আটকালো তখন আমার সামনে এসে যে পড়েছিল সে আমি ছিলাম সেটা কিভাবে আমি তোমাকে বলি আজ আমি ওই ভাঙা ঘরের মধ্যে দিয়ে ঢুকে যা মধ্যে ঢুকে যাওয়ার পর যখন নিচে গর্তে পড়ে গেলাম তখন ওঠার পর নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলাম ওই বাড়িতেই তারা মনে আছে কোন বাড়ি যেই বাড়িতে থাকার সময় তুমি চলে গিয়েছিলে আমাকে ছেড়ে সেই বাড়িতে আমাকে তামি পাই তখন আমি বের বের হতে আমি বের হতে যে পড়ে গিয়েছিলাম আমার সামনে আমি যাকে দেখছিলাম আমার সামনে হুরমুর করে পড়তে সেটা আমি ছিলাম আমাকে ভবিষ্যতের একটা ঝলক দেখেছিল ওরা যে এমনটা ওরা আমার সাথে করবে দুই দিন পর আর পেছনে আমাকেই আমি দেখেছি দশ বছর আগের আমি আর আমার সাথেই এখনকার আমি কিন্তু তফাৎ কি জানো দশ বছর আগে যেই রাতে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে বলেছিলে ওই যে দূর দিগন্তের তারা সেখানেও আমি তোমার জায়গায় আমাকেই আমি দেখেছি এর মানে কি তারা দিগন্তের তারা আকাশের দিকে তাকালো সে শান্তভাবে আমাকে বলল সময় বলতে বলতে সে হাত তার হাত উঁচু করে মুট করে আমাকে দেখে বলল সময়টা তরল দেখো বয়ে যাচ্ছে থামছে না কিন্তু বাঁক নিতে পারে মানুষ বয়ে চলা সময়ের অংশ কেন বা ঘুমের মধ্যে মানুষ অতীতের ঝলক দেখে কেনই বা মানুষ ভবিষ্যতের অংশ দেখে কখনো ভেবেছ এর উত্তর মানুষরা বোঝে না বুঝবে না এর উত্তর আমাদের কাছে আছে সেই জন্যই হাতিয়ার হিসাবে আমরা এটা ব্যবহার করি ওরা যখন দেখিয়েছে তোমাকে এর মানে ওরা তোমাকে ভাঙার চেষ্টা চালাচ্ছে আমি বললাম তারা আমি তো ভেঙেই যাচ্ছি তাই না তখন দিগন্তের তারা আমার দুই ঘাল ধরে বলল যদি ভেঙে যেতেই তাহলে বের হলে কিভাবে আমি জিজ্ঞেস করলাম মানে আমি বের হলাম কিভাবে তারা আমাকে বলল আরে ওরা আর পেরে উঠছিল না তোমার উপর ওদের মায়া ক্ষমতা যাই বলো আর কাজ করছিল না সেই জন্যই তো বের হয়ে গেছ সেই জন্যই তো আর কিছু দেখনি তুমি আমি বিরক্ত হয়ে বললাম এসবের মানে কি পুরনো শত্রু যে আমার জন্য ফাঁদ পেতে বসেছিল সেটাকে বলবে তুমি 
আর কি বলবে তুমি কিসের খেসারত দিচ্ছি বলো আমাকে একটা স্বাভাবিক লাইফ আমি পাচ্ছি না কেন দিগন্তে তারা কিছু বলল না আমি বললাম সরি তারা এখানে তোমার কোনো দোষ নেই আমাকে বলো কি করবে আমাকে বলো এবার কি করবে তুমি দিগন্তে তারা বলল করার অনেক কিছুই আছে হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকে দেয়া যায় হাতুড়ি না থাকলে অন্য কিছু দিয়ে হলেও পেরেক ঠোকা যায় আমাদের হাতুড়ির দরকার নেই পেরেকের দরকার দিগন্তের তারা কথাটা বলতে বলতে আকাশে মাথার উপর পাখির উঠতে যাওয়া দেখি উঠতে উঠতে যাওয়া দেখি আমি দিগন্তের তারা বলল বলো কি বলবে সেই পাখিকে সে বলল সাথে সাথে পাখাটা আমার সাথে ওই সময় আমি দেখি সাথে সাথে পাখাটা আমার বাসার দেয়ালের অপর প্রান্তের দিকে নেমে আসে আর দেয়ালের উপর তখনই লাফ দিয়ে উঠে বসে একটা ছায়া যার ভেতর থাকে একটা মানুষের শরীরের মতো বের হয়ে আসে এ তো সেই সেবক তারার সেবক তখন তারা বলল বলো কি খবর তখন সে বলল মাইকিং বলে সে মাথার নিচু হয়ে চুপ হয়ে গেল তখন তারা ধমক দিয়ে বলল এই বলো তখন সে বলল মাইকিং হাই কমান্ড আপনার তিন দিনের সময় দিয়েছেন সারেন্ডার করার জন্য নাইলে হাই কমান্ড নিজে আসবে আপনার কাছে দিগন্তে তারা বলল কি বন্দি করবে আমাকে হ্যাঁ ওর সেবক কোনো কথা বলল না দিগন্তে তারা বলল যাও নিজের কাজ করো সে বলল মাইকিং এবার হাই কমান্ডের বন্দি করার জন্য আসবে না মাইকিং দিগন্তের তারা ওর দিকে তাকিয়ে যে বলল গার্গ আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম আজ থেকে তুমি মুক্ত তখন সেই অবয়ব তারার দিকে তাকায় আমি সেই চেহারার কৃতজ্ঞতা দেখিনি আমি দেখেছিলাম বেদনা যেন সে বুঝতে বুঝাতে চাইছে তারা কে যে ওরা যে তারাকে আবার এবার ছাড়বে না দিগন্তের তারা বলল গার্গ আমি হুকুম দিচ্ছি এখনই চলে যাও এখান থেকে তখনই সেই অবয়ব বলল আ দিলিন মাইকিং বলে নেমে গেল দেয়ালের ওপাশে আর তখনই একটা পাখি সেখান থেকে উড়ে গেল তারা আমার দিকে ঘুরে তাকানোর পর আমি তারাকে বললাম কি বলল এটা সে তখন দিগন্ত তারা বলল তুমি তো শুনেছ বলতে বলতে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে জিত দেখিয়ে বলে হোরা আসবে আর এবার আর ছাড়বে না বলতে বলতে সে আমাকে বলে মনে আছে না আমি তোমার দূর দিগন্তের তারা বলে সে বাতাসে মিলিয়ে গেল মাছ দিয়ে তিন দিন চলে যায় আমাকে পাহারা দিয়ে রাখা হচ্ছিল সেফটির জন্য সেদিন ছিল রোববার সেদিন দুপুরে আমার সাথে ভৌতিকতা টিমের সাথে দেখা হয়েছিল তাদের সাথে দেখা হবার পর কিছু সময় কাটানোর পর আমি বিকেলবেলা বের হই বাসায় ফেরার জন্য আমি গাড়িতে বসেছিলাম ভাবছিলাম অনেক কিছু এমন সময় আমার একটা কথা মনে পড়ে যেটা আমি গাধার মতো এতবার শোনার পরেও খেয়াল করিনি বেজুস বেজুস প্রথম দেখায় আমাকে বলেছিল যে সব কিছু তার সাজানো খেলা এটা সে প্ল্যান করে রেখেছিল এর মানে কি এটার মানে এটাই তো আমি খুঁজে বের করিনি আর সেই সময়ে মাথায় সজরে একটা বাড়ি মারে আমার একটা কথা মওলানা মওলানার পুশিংয়ের কারণেই আমি সেদিন গিয়েছিলাম ওই পারে ডিসাইড করলেও যখন মন চায় তখন আমি যেতে পারি না কিন্তু সেদিন আমি কেন এত জিদ নিয়ে গিয়েছিলাম না 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 আমাকে দিয়েই সব করালো আমাকেই উপরে আমার জিদের উপর দিয়ে চালিয়ে ওই পারে নিল কারণ ওই পারে ওরা আর এইখানকার আমি প্রায় এক রকমই আমাকে ওরা কিছুই করতে পারবে না সেই জন্যই সেদিনের আমাকে আমার জিদের উপর দিয়ে নাচালো ওপারে নে আলো আর আমাকে দিয়ে এই রুলটা ভাঙল যাতে আরও বেশি ভুল হয় আরও বেশি ভুল করি আর সেটাই হয়েছে তারা ওপারে গেছে মাঝি আর নেই আর সাত মাথার অজগরকে মেরে হাই কমান্ডের বন্দুকের নিশানা সোজা আমার মাথা তো এখন পড়ল পরোয়ানাদারকে মেরে সবাইকে খেপিয়ে দিয়ে শেষ শেষে বিপদে পড়ল কে আমি তো বেইজুজ হারামির বাচ্চা এত চালাক এত শয়তানি ওর মধ্যে কিভাবে এত কিছু ও ভেবে চিনতে প্ল্যান করলো বুঝতেই পারছি না এর মানে যত কিছু এতদিন হয়েছে 
তার একমাত্র উছিলা হারামি বেজুজু ও আমাকে ছুতে পর্যন্ত চায় নাই তারা ওকে ধরবে সেই ভয়ে কিন্তু সে বাস্তবে আমাকেই শুলে চড়িয়ে দিয়েছে গিরিঙ্গিতে ভরা ওর শয়তানি চালে এক সাধারণ জিন বুদ্ধি দিয়ে আজ কি করে ফেলেছে মানুষও তো পারবে না এমন প্ল্যান বানাতে ততক্ষণে গাড়ি চলতে চলতে অনেক দূর চলে গেছে খেয়াল হওয়ার পর আমি গাড়ি থেকে নিচে নামি বাসায় ফেরার পর আমার মনে হলো পেন্সিল বক্সের কাগজগুলো এই এতদিনে একবারও দেখা হয়নি সেই কথা মনে করে কাগজগুলো বের করলাম কিন্তু অনেকগুলো কাগজ আর কাগজগুলো ঘোলা কোনো লেখা নেই তিন ইঞ্চি সাইজের সোনালি পাতের মধ্যে ছোট্ট করে লেখা হারিকেন আর কিচ্ছু লেখা নেই কোথাও হারিকেন লেখা দেখে মনে হলো আমি বা আমির সাহেব আমরা তাবিজ নষ্ট করার সময় তা খুলি আর সব সময় হারিকেন বা তেলে জলা আগুনের সামনে সেই তাবিজ খুলতে হতো যাতে প্রতিক্রিয়া না ঘটে এবং জানা যায় কি কারণে ক্ষতি করেছে সেই কথা মনে করে আমি আলাদা রুমে ঢুকে যাই হারিকেন জ্বালাই এবং একটা একটা করে কাগজ খুলতে শুরু করি বিচ্ছিন্নভাবে লেখা কিন্তু এই কথাগুলো আমার মনে নেই আমি আমার ঘাড়ে চাপ অনুভব করতে লাগলাম কিন্তু সেই রুমের মধ্যে মনে হচ্ছিল বাতাস বইছে আমি দেখলাম হারিকেন কাত হয়ে পড়ে আছে আমার ঘাড়ে খুব ব্যথা করছিল আমি কখন কাত হয়ে পড়ে গেছি টের পাইনি হুশ আসার পর দেখলাম ঘর অন্ধকার আর নিবু নিবু হারিকেন কাত অবস্থায় জ্বলছে হারিকেন সোজা করার পর ধপ ধপ করে কয়েকবার আগুনটা লাফ দিল এরপর আগুনটা নিভে গেল পুরো অন্ধকার হাতরে হাতরে গেট খোলার পর আমি দেখতে পাই আমার সামনে অন্ধকারেও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম কাগজগুলো ছড়ানো ছিটানো আর রেডিয়ামের মতো লেখাগুলো জ্বলছিল এক একটা লেখা আমি পড়ছিলাম আর এক এক করে মনে পড়তে লাগল অনেক কিছু যা আমি গেল দশ বছরে একবারেও মনে করতে পারিনি কিন্তু একটা কাগজে লেখা ছিল এ পারে শেষ মাথায় মাটিতে পুতলে সে আসবে কিন্তু কে আসবে আমি তো লিখেছি কিন্তু কে আসবে এটা যখন আমি ভাবছিলাম তখন আমার মাথায় আবার চক্কর দিয়ে ওঠে আর আমার খেয়াল নেই কিচ্ছু কুকুরের ডাকে আমার হুশ ফেরার পর আমি উঠে বসি রাত এগারোটা আমার তখন মনে হচ্ছিল ওপারে যাবার জন্য সেই নদীর পারে যেতে হবে ওখানে কিছু আছে অবশ্যই কিছু আছে কিন্তু তার আগে আমাকে বেইজুজের ব্যাপারে কিছু করতে হবে সেই জন্য আমি সালাউদ্দিনকে তলব করি এরপর আমি এশার নামাজ পরে তৈরি হতে তৈরি হয়ে বাসা থেকে বের হই সেই নদীর পারে যাবার প্রায় পনেরো মিনিট দূরে থাকা অবস্থায় আমি স্পষ্ট দেখতে পাই ধানি জমির উপর স্পষ্ট একটা ভাঙা ব্রিজ বেজুজ আমার আশপাশেই আছে আর তখনই ঘোড়ার ডাকের শব্দ আমি শুনতে পাই আমি পেছনে তাকিয়ে দেখি সালাউদ্দিন ঘোড়ার পিঠে আমাকে সে বলল আসসালাম আলেকু আপকে খিদমত কে লিয়ে হাজির হুম আমি সাথে সাথে তার কাছে যে বলি আমার আশপাশে কি কেউ আছে দেখুন তো তখন সে উত্তর দিল বহত কালে কালে বাদল বহত বহত ই ইধার হ্যাঁ লাগ রহা হ্যাঁ সব ইয়াহি আ রহা হ্যাঁ আপকো ইয়াহা আনা নেই চাইয়ে তা আমি উনি বলছে যে এখানে অনেক কালো কালো মেঘ জমে আছে আপনার এখানে আসা উচিত হয়নি আমি তাকে বলি আপনি বেজুসকে খোঁজেন ওকে আপনি ধরেন ও আমাকে অনেক জ্বালাচ্ছে তখন সে বলল ও কন হ্যাঁ আমি বললাম আমার শত্রু পরে বলবো আপনাকে আপনি শুধু ওকে খুঁজুন পারবেন না তখন সালাউদ্দিন তার ঘোড়ার পেছনে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল হাম উসে ঢুন নে যা রে হে আল্লাহ আপকে হেফাজত করে বলেই সে ঘোড়া টান দিয়ে মিলিয়ে গেল মানে সে খুঁজতে বের হয়েছে সে জলে চলে যাওয়ার পর আমি দেখ যেদিকে যাচ্ছিলাম সেদিকে চলতে লাগলাম আর খেয়াল করলাম কুয়াশা নেমেছে কুয়াশা বা ডিউ কিন্তু আজ লাগছিল খোলা ময়দানে কুয়াশা শীতকালের মতো 
আমি সেই নিচু জমি ধরে হেঁটে সেই উঁচু জমির কাছে গেলাম উপরের দিকে উঠবো ওই দেখছিলাম একটা হারিকেন রাখা হারিকেনটা জ্বলছিল আর চারপাশের কুয়াশায় আমার শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছিল রীতিমতো শরীরটা চিৎচিৎ করতে লাগল যা আমি সহ্য করতে পারি না এরপরও আমি উপরে উঠলাম সেই জঙ্গলটায় কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার আর কুয়াশা হারিকেনের আলোতে বড় জোর চারপাশে চার ফার চার পাঁচ ফিটের বেশি দেখা যাচ্ছিল না হাতে রিংটা পড়লাম আর একবার দেখলাম রিংটাকে কালো লিকুইড কালোর মতো হয়ে গেছে আমার সাদা রিংটা এর মানে আশপাশে গিজগিজ করছে শয়তান আমি হারিকেনটা নিলাম হারিকেনের গ্লাসে একটা নাম খোদাই করা দেখলাম সেভেরাস 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 হারিকেনের আলো যেন আমার চোখে না লাগে সেই জন্য অন্য হাত দিয়ে আলো যে দিক দিয়ে আসছে তা আড়াল করে দিলাম কয়েক পা সামনে এগুতে দেখলাম কতগুলো কাগজ ছড়ানো ছিটানো একটা চেইন আর চকচক করা একটা চার কোনা পাত যেটা পেন্সিল বক্সে ছিল এগুলো এখানে আসার কথা না তাই আমি পাত্তা না দিয়ে সামনে আগাই যেহেতু বারবার এসেছি তাই রাস্তাটা আমি চিনি খেয়াল করলাম কুয়াশা কেটে যাচ্ছে আর ধীরে ধীরে চারপাশ দেখাও যাচ্ছে আমি নৌকার ইঞ্জিনের শব্দ পাচ্ছিলাম এমনকি দূরে আলো আছে বসতির সেটাও দেখা যাচ্ছে খোলা জায়গাটার কাছে যেতে আর অল্প একটু বাকি এমন সময় দেখলাম বাম দিক দিয়ে কয়েকজন লোক গ্রামে শীতকালে যেভাবে চাদর মুড়ে দিয়ে লোকজন আগের আমলে হাঁটত সেইভাবে হাসি আর আলাপ করতে করতে তারা যাচ্ছে আমি দেখেছি আমি তাদের হাতে হারিকেন দেখেছি আর চটের বস্তা মনে হচ্ছে বাজার থেকে এসেছে তারা নদীর পারের দিকে চলে গেল আমি হারিকেন ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগুনোর পর শুনতে পাই আঞ্চলিক ভাষার কথা সেই লোকেরা মনে হলো যেন নৌকায় উঠছে এমন মনে হয় আমি তাড়াতাড়ি সামনে যাই দেখার জন্য কে নৌকা চালাচ্ছে কিন্তু তখন যে দিক দিয়ে লোকজন আসতে দেখতে দেখেছিলাম সেদিক দিয়ে লোকজন দৌড় দিতে দিতে আসলো আর বলতে লাগলো নৌকা থামাও নৌকা থামাও আমাদের নিয়ে যাও তাও এটা আঞ্চলিক ভাষায় তাদের সাথে ছিল একটা ছেলে কিন্তু মাঝ নদী থেকে একটা কথা ভেসে আসলো ও অমুক ব্যাপারী থাকো নামায় দিয়ে আসতেছি অমুক ব্যাপারী এটা শুনে একটা ধাক্কা লাগলো আমার আমার মনের মধ্যে একটা কথা প্রবলভাবে আসতে লাগলো আমি কি আমার দাদাকে দেখছি এটা ভারমাত ভাবা মাত্রই ওই লোকের সাথে থাকা ছেলেটা আঞ্চলিক ভাষাতে জিজ্ঞেস করল বাবা শীত লাগতেছে তখন সেই লোক বলল আয় আমার চাদরের মধ্যে ঢুক এই অমুক নামটা ছিল আমার চাচার এখানে থাকা যাবে না আমাকে আবার কি দেখায় না দেখায় এটা ভেবে সরতে যাব সেই সময় আমি দেখলাম নদীর পাড় থেকে একটা লোক উঠে এলো সে সেই বাবা ছেলের সামনে দাঁড়ালো কি যেন তার হাতে দিল এরপর সেই অমুক ব্যাপারী সেই জিনিসটা তার ছেলেকে খাইয়ে দিল কিন্তু তার ছেলে সাথে সাথে তা বমি করতে শুরু করে আর নদীর পাড় থেকে উঠে আসা লোকটা গায়েব হয়ে যায় সেই অমুক ব্যাপারী চিৎকার করছিল সাহায্যের জন্য এদিকে তার ছেলে মাটিতে সে খিচুনি দিচ্ছে তখন সেই লোক যেন আমাকে দেখতে পারল আমি জানি না কিভাবে কিন্তু সে সাথে সাথে আমার কাছে এসে বলতে লাগলো আমার ছেলের কি জানি ওইসে একটু দেখেন না একটু দেখেন না আপনি দেখেন না কিন্তু আমি কি করব বুঝতে পারছিলাম না এমন সময় আমার মুখ থেকে বের হয়ে আসে একটা কথা আমি ওনার দিকে তাকে বলেছিলাম দাদা আর সেই লোকটা টাস্কি খেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল আমি মাটিতে পড়া ওনার ছেলের দিকে তাকালাম কেউ নাই পাশে ওনার দিকে তাকালাম কেউ নাই কিন্তু ওপর থেকে ধপাস করে একটা মানুষের লাশ পড়ল আমি দৌড় দিতে যে একটা মানুষের সাথে ধাক্কা খাই অস্পষ্টভাবে দেখেছিলাম রক্তাক্ত মুখ সেই লোক সেই মুখের সেই মুখটা রক্তাক্ত একদম আমি সরিয়ে সরে এসে নদীর পারের দিকে দৌড় দিলাম কিন্তু সেই ফাঁকা জায়গায় সেই ফাঁকা জায়গায় আমি আসার পর দেখতে পাই নদীর দিকে লাশ অনেকগুলো 
মনে হচ্ছে একাত্তরের যুদ্ধের সময় আমরা যেভাবে ভিজুয়ালাইজ করেছিলাম লাশগুলো পানিতে ভাসছে সেরকম দশ বারো জনের মতো লাশ নদীর উপর ভাসছে আর সেখানে একটা চেয়ার আছে মনে আছে ঈদের দ্বিতীয় দিন পর আমাকে রাস্তায় আটকানোর পর আমাকে ঘুনে ধরা ভাঙা চেয়ার দেখানো হয়েছিল সেই রকমই মনে হচ্ছিল আমার আমার পেছন থেকে হাত তালির শব্দ আসছে যে দিক থেকে তালির শব্দ এলো সেদিকের ঘোরার পর কাউকে দেখলাম না কিন্তু পেছন থেকে ভেসে এলো একটা কথা হ্যালো বয় আমি পেছনে ঘুরে দেখলাম ধুলা বালি উঠছে আর তখনই পেছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরল বেইজুজ আমার কানে ফিস ফিসিয়ে বলল উত্তর চাইছো মাই ডিয়ার অনেক প্রশ্ন বলতে বলতে সে আমাকে ছেড়ে দিল আমার কানে ভেসে এলো দেখো দেখো সামনের ধুলাবালি উড়ে মিলিয়ে গেল দ্রুত আমার সামনে একটা ভাঙা কাঠের ব্রিজ আর ব্রিজ ওই ব্রিজে কয়েকটা লাশ পরে আছে কোনো লাশ ফাঁস দিয়ে ঝুলানো কারোর মাথা কেটে ঝুলানো কারো অর্ধেক শরীর দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট না একদম স্পষ্ট না সেই লাশগুলো পাশে ঘেসে ভাঙা ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আছে বেইজুজ সে আমাকে বলল কি দেখছো তুমি ভালো করে দেখো কি দেখা যাচ্ছে আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমি নড়তে পারছিলাম না মনে হচ্ছে আমাকে কেউ বেঁধে রেখেছে আমার কানে ঘোড়ার ডাক ভেসে ভেসে আসছিল তখন আমার ডান দিকের পেছন সাইড দিয়ে বেজুজ এগিয়ে আসে এমন ভাবে সে তাকালো যেন সে জানে কার ঘোড়ার ডাক সে আমাকে বলল ও হ্যাঁ আমি জানি সে তোমাকে খুঁজছে ভয় পেও না এই মুহূর্তে তোমার আর আমার মাঝে কেউ আসবে না ডিয়ার বলতে বলতে সে আমার সামনে বসে পড়ল আমার সামনে একটা জোনা কি উঠছিল এটা সে ধরে পিষে ফেলল আর আমার দিকে তাকে হেসে বলল বয় আমি জানি আমি জানি সে আশেপাশে সে আশেপাশেই আমি ভাবছিলাম বেজুস কেন তারার কথা এভাবে বলছে গেল বার তো স্পর্শ পর্যন্ত করেনি আর আজ এভাবে কথা বলছে তখন আমাকে বলল আহ এটা কিছু না মাই ডিয়ার এটা কিচ্ছু না বরং আমার প্ল্যানটা কি সেটা আসল কেউ কিছুই জানে না যতক্ষণ না তার সামনে তানা ঘটে আর আমি আমি সব আগেই দেখেছি প্রতিটা ভাগ প্রতিটা ভাগ ধৈর্য নিয়ে উনসত্তর বছর দুইশো উনত্রিশটা দিন বয় উনসত্তর বছর দুইশো উনত্রিশটা দিন আমি অপেক্ষা করেছি এই দিনের জন্য এই সব কিছু আমার সাজানো খেলা মনে আছে আমি বলেছিলাম তোমাকে দেখো মানুষ হলো পুতুলের মতো যেমন চাইবে তেমন হবে আমি ফুসছিলাম ওকে দেখে কিন্তু আমি নড়তে পারছিলাম না সে আমাকে বলল ও সরি জাস্ট মনে পড়ল আমি তো তোমাকে পুতুল বানিয়ে রেখেছি বলতে বলতে সে হাত তালি দিল আর আমি সাথে সাথে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে গেলাম তুমি কি জানো তোমার বংশে বেইমানের রক্ত বয়ে চলেছে আগা থেকে গোড়া পুরো বংশে তিনজন বাদে সব বেইমান আশ্চর্যজনকভাবে তুমি আর তোমার বাবা সেই তিনজনের দুইজন বাকি আরেকজনকে জানো যেভাবে তোমাকে আমি দেখছি অনেক কথা আমাকে বলতে চাইছ বেজুজের এই কথা শেষ করতে পারেনি আমি উঠেই দৌড় দেই ওকে ধরার জন্য কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়ে যাই ধপাস করে আর ভয়ানকভাবে পেটে ব্যথা পাই আমাকে সে কি বলে তা অনেকক্ষণ আগে আমি শুনতে পাইনি কেবল ব্যথার কারণে আমি মাটিতে পড়েছিলাম এ পাশ ওপাশ করছি এমন সময় বেইজুসকে দেখতে পাই যে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে দেখছে বেজুজ আমাকে চক্কর দিতে দিতে বলতে লাগলো একের পর এক কথা যা শুনে পিলে চল যা শুনে ফেললে চমকে চমকাবে না চমকে যাবে যে কেউ বেজুজ আমাকে বলতে লাগলো জানো 
একজন কিং তার ক্ষমতাকে কিভাবে দেখে জানো যত বড় বাহিনী যত বেশি আর্টিলারি পাওয়ার তত বেশি শক্তিশালী এটাই সেই কিংকে দেখায় তার ক্ষমতা কত আর সেই ক্ষমতার জোর নিয়েই কিং নিজেকে দুর্ভেদ্য করে দুর্ভেদ্য ভাবে কিন্তু এটা সত্য না আর্মি কখনোই তার কিংকে শক্তিশালী করে না একজন জেনারেল হলো কিংয়ের আসল ক্ষমতা আর যাকে তুমি দেখো এই মুহূর্তে যার কথা ভাবছ রাতের আকাশের তারা সে আমার বাকি সব জেনারেলদের মতো একজন জেনারেল আমি বেজুজের দিকে উঠে দেব বা বেজুজের দিকে উঠে বসে তাকালাম কথাটা শুনে কিন্তু যেদিক থেকে ভয়েস আসছিল সেদিকে বেজুজ ছিল না আরেক দিক থেকে ভেসে এলো একটা কথা আমি দেখলাম আটটা মাথা দিয়ে বানানো একটা স্তম্ভ আর ঠিক আমার পেছন দিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেজুস যে বসে পায়ের পায়ের উপর পা তুলে সেই মাথা দিয়ে তৈরি স্তম্ভের উপর আমার মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে আর সে বলছিল মাই ডিয়ার বয় দিস ইজ হাই কমান্ড আমার মাথা কাজ করছিল প্রসেস করতে পারছিলাম না যে বেইজুজি হাই কমান্ড কিন্তু কিভাবে মানে কিভাবে আমি বুঝতে পারছিলাম না সেই সময় বেইজুজ আমাকে বলল ওহ মাই ডিয়ার বয় রিল্যাক্স তুমি জানার অধিকার রাখো তুমি অবশ্যই জানার অধিকার রাখো কারণ তুমি আমার দ্বিতীয় জন জেনারেলকে মারার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছ এই ছোট্ট দুনিয়া বিশাল বোঝা কাঁধে নিতে হবে না আমি হালকা করে দিচ্ছি তোমাকে উনসত্তর বছর দুইশো উনত্রিশ দিন আগে আমার এক নিস্ট জেনারেল সো কল্ড তারা বা যেটাই হোক আমার বড় একটা অপারেশন ভেস্তে দেয় এর আগে যে কত দিন প্রায় তিনশো বছর ধরে সে বারবার বিদ্রোহী হয়ে উঠে যাচ্ছিল এমনকি টাইটানিক ডুবানোর অপারেশনের ঘটানোর সময়ও সে বাধা দিয়ে গেছে সে স্বাধীন হতে চেয়েছিল সে চাইছিল না একটার পর একটা সাকসেসফুল অপারেশনের হিস্সা হতে তার হিসাবে আমরা নিরীহদের ক্ষতি করছি সে তার ক্ষমতা দিয়ে কয়লার ময়দান পাড়ি দিয়ে এসেছিল আমাকে খুন করতে কিন্তু তাকে সেই সুযোগ দেয়নি বরং সে নিজে পরাজিত হওয়ায় পালিয়ে যায় ভেবে দেখো সে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল এরপর আমি নিজেই ঠিক করেছি ওকে সায়স্তা করতে হবে কিন্তু কিন্তু আমি ওকে শাস্তি দেবার সময় খুঁজে বের করতে যে দেখতে পাই উনসত্তর বছর দুশো উনত্রিশ দিন সময় লাগবে আমি সব দেখেছি যত ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে সব কবে কে আমাকে ডাকবে আর সন্তান চাইবে আমার কাছে সেটাও দেখেছি আর এটাও দেখেছি ডিল ভেঙে দিতে আর এটাও দেখেছি যে সেই ডিলের শোধ নিতে যে দেখা হবে তোমার সাথে যার কাছে আসে আমার সেই পালিয়ে পালিয়ে গুপ্ত হামলা করি সেই রেফারি ফেরারি জেনারেল বলেছিলাম না অনেক আগে প্রথম দেখায় সব কিছু সাজানো প্ল্যান উনসত্তর বছর দুইশো উনত্রিশ দিন ধৈর্য ধরে এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষায় আছি আজ সেই দিন আজ সে আর সেই শাস্তি এড়াতে পারবে না উনসত্তর বছর দুইশো উনত্রিশ দিন আগে আমি গিয়েছিলাম তোমার দাদার কাছে মিষ্টি আলু দিয়েছিলাম যাতে মিশানো ছিল বিষ নদীর পারে আমি দিয়েছিলাম সেই আলু আমি লোকজন পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে তোমাকে তুলে আনতে কিন্তু তোমার সেই হিরো তা করতে যায়নি কারণ তোমার হিরো আমার সব কাজ পণ্ড করার কাজেই ব্যস্ত আমি জানতাম এ তে সময়ের মা আমাকে ডাকবে আর এরপর তুমি আসবে আমার সামনে কাউকে বুঝতে দেয়নি একদিন দেখলাম তুমি আমার উত্তরের জেনারেল সাত মাথার অজগরকে নামিয়ে ছাড়লে একটা ছেলের জন্য সেদিন তোমার দিগন্তের তারা এসেছিল ঠিকই কিন্তু আমার ভয়ে সে কিছু করতে পারেনি এতে সামকে নিতে আমি আসিনি এসেছিলাম তোমার জন্য কিন্তু সেদিন তুমি সুপার চার্জড হয়ে আমাকে ধাম করে সরিয়ে দিলে নইলে সেদিন আমি তোমাকে বলতাম শ্যামা সাত মাথার অজগর কে ছিল এরপর শুধু ছিল অপেক্ষা মলানাকে দিয়ে তোমাকে এ পারে আনিয়ে বোকা বানিয়ে দিলাম কিন্তু তুমি এ পার ও পার দুপার অশান্ত করে দিয়েছ পাঠালাম আর একজন জেনারেলকে দিগন্তের তারাকে ধরে আনার জন্য আমি অবশ্য জানতাম যে ওকেও মেরে ফেলবে তোমার তারা সেটাই হলো 
এরপর ভাবলাম আরে আমার হাই কমান্ডে যারা বসে আছে এরা কি এক এক একজন গর্ধব নাকি গর্ধব তো জেনারেল হতে পারে তখন আমি দেখলাম একটা দুইটা একটা দুইটা তিন এভাবে মাথা বিহীন কয়েকটা বডি পড়ল বেজুদের পায়ের সামনে সে বলল তো আমি নিজেই টাটা বাই বাই ফিনিশ ভ্রুম এর মানে বেজু সব আগে থেকেই আন্দাজ করে প্ল্যান রেডি করেছিল ও জানতে হেতে সে আমার মাকে মা ওকে ডাকবে আর এরপর আমার সামনে সাত মাথা রজগর আসবে এরপর হেতে সে আমার দ্বারা বেজুস চেয়েছিল আমাকে কবজা করতে কিন্তু তা না হয়ে কি হলো আমার দাদা আমার দ্বারা ওপারে ভুল এরপর সাত মাথাকে মারলো তারা আর বাকিটা এত বুঝতেই পারা যাচ্ছে আমি বলদের মতো কেবল তাকিয়েছিলাম বেজুস উঠে দাঁড়িয়ে বলল আমি হাই কমান্ড বলে সে একটা তালি দিল সাথে সাথে পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে গেছে বেজুস বলল কিন্তু ডিয়ার সহজ হবে না কিছুই আমি তোম আমি তোমার সামনেই মারব তোমার দিগন্তের না জানি কি তারা নাকি কে জানো কিন্তু এর আগে বলতে বলতে সে ঘুরে দাঁড়ায় আর বলে আমি জানি তুমি আরও একজনকে নিয়ে সাথে এসেছো বলতে বলতে সাই করে কি যেন এলো বেজুজের সামনে কিন্তু বেজুজ তা কিভাবে যেন ভেঙে ফেলল বেজুজ বলল ওহ জোস অনেক জোস তো বলতে বলতে জঙ্গলের মাছ থেকে ঘোড়া একটা দৌড় দিয়ে আসে কিন্তু এক সেকেন্ডের জন্য দেখলাম বিকট একটা শব্দ হলো ঘোড়াটা ছিটকে গেল ধাম করে একটা গাছের সাথে বাড়ি লাগলো আর দেখলাম সালাউদ্দিন জমিনে পড়ে আছে বেজুজ আমাকে দিয়ে ইশারা দিয়ে বলল বয় আমাকে করতেই হতো বলতে বলতে সে আমার দিকে এগিয়ে আসে সালাউদ্দিনকে টপকে সালাউদ্দিন জীবিত ছিল কিন্তু সে আহত কিভাবে আমি বুঝতে পারছিলাম না বেজুজ আমার কাছে এসে বলল আর কপালে তার হাত ছোঁয়ালো সাথে সাথে নিজেকে খুঁজে পাই সেখানে যেখানে আমার মা শেষ নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন কানের কাছে বেজুজ বলল বয় তুমি ইচ্ছে করি তোমার মাকে চিকিৎসা না করে মেরে ফেলেছ বলতে বলতে সে আমার মায়ের মাথার কাছে যে দাঁড়ায় আমি নড়তে পারছিলাম না সে বলল হ্যাঁ তুমি তো মেরে ফেলেছ তুমি নিজেই তুমি শুধু দিনগুলো গুনছিলে সেই জন্যই তো তুমি নিজে তাকে কবরে নামাওনি যদি সে তোমার মা টান দিয়ে ধরে সে ভয় পাওয়া সেই ভয়ে আমি ওর দিকে তেরে গেলাম কিন্তু এমন এক আঘাত লাগলো আমার পেটে আমি ধপাস করে পড়ে যাই ফ্লোরে আমি চোখ বন্ধ করে রেখেছিলাম পেজুস বলল দেখো তাকে দেখো কিভাবে তুমি তাকে কৌশলে মেরেছ তা নিশ্চয়ই কাউকে বলনি তুমি জানতে তোমার মায়ের লিভারটা কুকড়ে গেছে তুমি চাইলেই তাকে আরও কিছুদিন ভালো রাখতে পারতে কিন্তু না না তুমি তা করনি উল্টো যা চেয়েছে তা খেতে দিয়েছ আমি উত্তর দিলাম এটাই তো করব কারণ এটাই তার ইচ্ছা আমি জানতাম সে থাকবে না কিন্তু কিন্তু বেজুস বলল না মিথ্যে কথা তুমি জানতে তার লিভার ফেল করবে দ্রুত যদি ভাবে খাওয়াও অবশেষে লিভার লিভার ফেল করলো তোমার প্ল্যান সাকসেসফুল তোমার মা কমায় তোমার ভাই ফলের রস খাওয়াতে চাইতো তুমি বাধা দিতে কারণ তুমি চাইছিলে তোমার মা তাড়াতাড়ি মরুক তুমি টের পেয়ে গিয়েছিলে সেদিন যার হয়তো সাত দিন তোমার মা শ্বাস নিবে যেদিন তুমি ময়লা দেখেই বুঝে গিয়েছিলে রক্ত বের হচ্ছে তুমি হাসপাতালে নেওনি রক্ত দিলে ঠিকই বেঁচে যেত কিন্তু তুমি করনি আর শেষ শেষে প্ল্যান সাকসেস তোমার মা ডেড আমি মাথা নিচু করে শুনছিলাম আমাকে এমন এক সত্তা এইসব কথা বলছে যার সাথে আমি পেরে উঠব না কোনোভাবেই হজম করতে হবে শুধু আমাকেই এমন সময়ে আমার চোখ ঝিলমিল করে উঠল আর নিজেকে খুঁজে পেলাম সেই জায়গায় সেই নদীর পারে বিজুস বলল এদিক দিয়ে না ওপারে যাও তুমি আমি কোনো উত্তর দিই নাই বেজুস পেছনের দিকে তাকালো সে বলল তোমার হিরো আসছে বেশিক্ষণ না পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পর এখানে ধপাহাস করে পড়বে ইনফ্যাক্ট ফোরটি সেকেন্ড 
আমি ওর দিকে তাকালাম বেজুজ আমাকে বলল কি দেখছো ও ভাবছো কেমন এক বেজুজ দেখলাম আমি গেল বছর আর এই বছর দেখছি আরেক বেজুজ আকাশ আর পাতালের তফাৎ তাই না তখন ততক্ষণে ওপর থেকে ধাম করে নিচে নেমে আসে দিগন্তের তারা পূর্ণ দীপ্ত ক্ষিপ্ত তারার পেছন থেকে বেরিয়ে আসে তারার বড় ভাই সে সেইভাবেই মাথা কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসি দিল একবার বেজুস তারার দিকে তাকিয়ে বলল জেনারেল ফিল্ড রিপোর্ট কোথায় তখন দিগন্ত তারা এগিয়ে এসে বলল ফিল্ড রিপোর্ট বলতে বলতে সে তেরে আসলো বেজুজের দিকে কিন্তু বেজুজের কাছে যেতে একটা শব্দ হল আর দেখলাম তারা গায়েব সেই মুহূর্তেই আমার পাশে ধাম করে উপর থেকে পড়ল তারা বেজুজ বলল জেনারেল তুমি কি ভেবেছ তুমি কিং না না কোনোভাবেই না উনসত্তর বছর দুশো উনত্রিশ দিনের অপেক্ষা করেছি এই দিনের জন্য এইভাবেই কি দিনটাকে ফুরিয়ে দিব তারা আমাকে ইশারা দিল সে বুঝালো আমি যাতে দৌড় দেই কিন্তু আমি বলি না আমি যাব না সেই সময় চারপাশে ঘন কালো মেঘের মতো ছায়া ঘিরতে শুরু করল আমি ফিসফিসানির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম তখনই হুট করে আমাকে পানির দিকে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করে একটা ছায়া তারা আমার এক হাত ধরল কিন্তু তারা কেউ সেই ছায়াগুলো ধরে ফেলল আমাকে পানিতে ডুবানোর চেষ্টা করছিল কিন্তু তারা ধাম করে নিজের রূপে চলে এলো আর আমি কিভাবে যেন পেরে উঠে এলাম পারে উঠে এলাম প্রচণ্ড বিকট শব্দ হচ্ছিল গর্জন উঠছিল কুণ্ডলির মতো ছায়া ঘুরছিল আমি উঠে দৌড় দিই এই বাগান থেকে নামার জন্য কিন্তু সেই সময় পেছন থেকে বেজুস চিৎকার করে ডাকে হেই বয় তোমার তারা তো টাটা বাই বাই হয়ে গেল আমি পেছনে ঘুরে তাকিয়ে দেখি তারা পরে আছে ওর পায়ের সামনে আর বেজুজের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার বড় ভাই সেই দিকে বেজুজ ইশারা করে আমাকে বলো বলে দেখো কেউ কারোর আপন নয় আমি বেজুজের সামনে যে দাঁড়াই তারার হ্যাটটা পরে আছে মাটিতে তারা আমাকে ফিস ফিস করে কি যেন বলতে চাইল কিন্তু সাথে সাথে বেজুজের সাথে সাথে বেজুজ ওকে টেনে তুলল আমি দেখলাম বেজুজ আমার তারাকে উপরে তুলে ধরল ধারালো কিছু দিয়ে ওর হাতটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলল আমি তেরে গেলাম বেজুজের দিকে কিন্তু সে আমার থুত ধরে আমাকে শূন্যে ঝুলিয়ে ফেলে আমার পুরো শরীরের ভার আমার ঘাড়ের হাড়ের উপরে এসে পড়ে আর কট করে একটা শব্দ হয় আমাকে মনে হলো কেউ আছার মেরেছে আমার হুঁশ ফেরে আমার মুখে তারার স্পর্শ পেয়ে আমি জমিনে পড়েছিলাম নড়তে পারছিলাম না ভয়ানক ব্যথা আমার ঘাড়ে তারা তাও আমাকে স্পর্শ করল ওর এক হাত দিয়ে আমি দেখছি ওর আরেকটা হাত নিচে পড়ে আছে তখনও তারার মুখে হাসি আমার দিগন্তের তারার মুখে হাসি সে বুঝাতে চাইলো কিচ্ছু হয়নি কিছুই না কিছুই না সে আমাকে বলছিল তুমি শুধু চোখ বন্ধ করো আলো আমি দেখলাম ওর হাত বে একটা জোনা কি এসে আমার কানের মধ্যে ঢুকে গেল সে আমাকে বলল সব ঠিক হয়ে যাবে ভয় পেও না তখনই ওকে টান দিয়ে উঠিয়ে ফেল ওর বড় ভাই দিগন্তে তারা আমাকে বলছিল মনে আছে না আমি তোমার এই কথাটুকু ওকে বলতে দেয়নি ওর বড় ওর বেইমান ভাই সাথে সাথে দেখলাম কি যেন ওর বুকে ঢুকিয়ে এপার ওপর করিয়ে দিল আমি শুধু দেখছিলাম আমাকে কে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে দূরে আর তার আর বেইমান ভাই ওকে নদীর পানির মধ্যে ফেলে দিল যেন একটা পুতুলকে কেউ ফেলে দিল আমার কানে একটা কথাই ভেসে আসছিল কেবল তারার মুখে বলা শেষ কথাটা যা তারা শেষ করতে পারেনি মনে আছে না আমি তোমার এর পরে দিনগুলো কতটা কঠিন ছিল তা বলে বোঝানো যাবে না এখনো তিল তিল করে যন্ত্রণা দিচ্ছে আমাকে বেজুস এখনো এখনো বেজুস আমাকে এখনো পাগলের মতো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এর যন্ত্রণা কতটা তা বলে বোঝানো যাবে না গেল দেড় মাসে অনেক অনেক কিছু ঘটছে যা বলার মতো হয়ে ওঠেনি কোন এক সময় বলবো বেজুস কি করেছিল বিশ্বযুদ্ধের সময়গুলোতে কি কি করে দাপিয়ে বেরিয়েছে বেজুস বেজুস প্রতিনিয়ত জ্বালাচ্ছিল আমাকে ওর লোকদের দিয়ে আমাকে জ্বালাচ্ছে পথে গাঠে যখন তখন এর মধ্যে একদিন রাস্তা দিয়ে আসার পথে দুজন আমাকে পেছন থেকে টেনে ফেলে দিয়ে লাথি মারতে মারতে আমার কাছে ইনফরমেশন চাইছিল একটা ব্যাপারে তখন একটা কণ্ঠ ওদের দুজনকে বলল হেই বেশি মেহনত করছে একজনের উপর দুজন মিলে 
তখন সেই লোকটা একটা তুরি মারে হাত দিয়ে সাথে সাথে বেজুজের পাঠানো দুইজন ধুলার মতো মিলিয়ে যায় ঝরে পড়ে যায় তাকে দেখলাম বেটে খাটো একজন লোক সে আমাকে বলল উঠে দাঁড়াও তোমার সাথে কথা আছে কিন্তু আমি উত্তর দিই কে তুই সে আমাকে বলল ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট যা বলি তা শুনে যাও আমি অপেক্ষায় আছি বলে সে চলে গেল কিন্তু কোথায় যেতে বলল তা আমি বুঝতে পারিনি তাই আমি আমার বাসায় ফিরে আসি আমি আমার রুমের মধ্যে ঢুকতেই দেখতে পাই টেবিলের পাশে রাখা চেয়ারে বসে আছে সেই লোকটা আমি লাইট জ্বালাতে ঠাস করে সে লাইটটা ফেটে যায় আমি ভেবে চিন্তে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কে উত্তর দিল আমার নাম রাস আর আমি তোমার জন্য উপহার এনেছি এরপর কি হলো আমার লাইফে তা কোনো এক সময় আপনাদের শোনাব বেজুস তো আছেই জ্বালাবার জন্য চাইদ ভাই যে মেন্টাল টর্চারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তা আমি এই ঘটনা আসলে প্রকাশ করার পরে বা এই ঘটনা আপনারা জানবার পরে আপনারা বুঝতে পারবেন না এটা সম্ভব না বোঝা আপনারা অবিশ্বাসই করবেন তা অবিশ্বাস করার মতোই কিন্তু আমি এই লোকটার সাথে কথা বলি তো আমি জানি এই লোকটা আর মিথ্যা কথা বলার মতো মানুষ না যে কসম কেটে বলে যে সে পারছে না কোনো কিছুর সাথেই তার পক্ষে আর সম্ভব না কোনো কিছু করাই এই লোকটাকে আমি আর কি বলবো আমি তাকে খালি একটা উপদেশ দিতে পারি যে আপনি তিন আপনি পাঁচ মাক্ত মসজিদে বসে থাকেন কিন্তু উনি বলছে আমি বসে আছি তারপরও দেখি আমার পাশে আমার বাবা বসে আছে মসজিদের ভেতর আমি পাচ্ছি না আলিফ ভাই আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না মানে কি পরিমাণ মেন্টাল টর্চার মেন্টাল সাফোকেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এই লোকটা সেটা আপনাদের হয়তো আমি বোঝাতে পারবো না হয়তো তিনিও আপনাদের বোঝাতে পারবেন না ঘটনার মাধ্যমে আপনারা বুঝবেন না একটা মানুষের কত যন্ত্রণা হতে পারে তিনি ওই সব অন্যান্য জাদুগরদের মতো কুফরি কালামে ব্যস্ত মানুষ না এই লোকটার সাথে আসলেই ওপারের এই শয়তানগুলোর সাথে বিশাল বড় একটা সম্পর্ক জড়ে গেছে খারাপ ভালোভাবেও জড়েছে খারাপভাবেও জড়েছে খারাপ কিছুগুলোই তাকে বেশি করে পোহাচ্ছে আমরা তার জন্য দোয়া করি এবং জাহিদ ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভৌতিকতায় এত সব ঘটনা দিয়েছেন নিজের লাইফের অনেক না বলা কথাগুলো আমাদেরকে বলেছেন জানিয়েছেন কিছু অসম্ভব সত্যকে যা আসলে আমরা জানি না আমাদের ভৌতিকতা হয়তো মানুষ শোনে না কিন্তু এই জিনিসগুলো শোনার পরে মানুষ বিশ্বাস করবে না এটাই স্বাভাবিক এবং সেটা ধরে নিয়েই ভৌতিকতা এগিয়ে যাচ্ছে যতটুক পারছে আগাচ্ছি চেষ্টা করছে আগানোর আমি জানি এসব কথা বললে মানুষের কাছে কোনোভাবেই আমরা কখনো মন জিততে পারবো না মানুষ সব আইসে আমাদেরকে খুব লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভিউজ দিবে না দিবে হচ্ছে তারাই যারা আমাদেরকে শুনে তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং আপনাদের দায়িত্ব যদি ভৌতিকতাকে মানুষের মাঝে নিতে চান তাহলে আপনাদেরকেই আসলে মানুষ আমাদের জন্য আমাদের জন্য কিছু করতে হবে বেশি করে শেয়ার করতে হবে মানুষকে জানি জানাতে হবে আপনাদের ফেসবুক আপনাদের ইনস্টাগ্রাম আপনাদের যদি নিজেদের ইউটিউব চ্যানেল থাকে আপনারা জানাতে পারেন আমাদের কথা কিভাবে জানাবেন সেটা তো আপনারাই ভালো জানেন সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে কত মানুষ কতভাবে ফেমাস হচ্ছে আমি জানি এসব মানুষ কখনো ফেমাস হওয়ার জন্য ঘটনা দেয় না জাহিদ ভাইয়ের জন্য দোয়া থাকলো আপনারা সবাই জাহিদ ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা আপনাদের জন্য ঘটনা কালেক্ট করে নিয়ে আসতে পারি অনেক অনেক ঘটনা আমাদের কোনো ভুল ভ্রান্তি হলে আমাদেরকে মাফ করবেন আপনারা সবসময় ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের ঘটনার মধ্যে যদি কোনো ধরনের ভুল ভ্রান্তি খুঁজে পান প্লিজ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন শুধুমাত্র আপনাদের জন্যই আমরা ভৌতিকতা পরিচালনা করি আপনারা যদি না থাকবেন না আমরা ভৌতিকতা রাখব না সুতরাং ভৌতিকতা শুধুমাত্র তার লিসনারদের জন্যই এবং সেই সব ঘটনাগুলো আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের জন্য নিয়ে আসার সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সাতত্রিশতম একশো সাতত্রিশতম এপিসোডে আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম